en ta présence. C'est cette grâce, Jésus. C'est grâce aujourd'hui, Seigneur. Je suis dans ta présence. Le tout le monde en va. Le même. Le même. Alléluia. Adorez Jésus, la Côte d'Ivoire, adorez Jésus. Le moment de votre visite ce semaine-là. Alléluia. Tu as adoré, tu as glorifié. C'est le désir de mon cœur pour toi, Jésus. Tout le monde adoré. Adorer l'éternel. Est-ce qu'on peut adorer Jésus-Christ de Nazareth Quel est le désir de ton cœur Est-ce que tu peux adorer Jésus Alléluia. Euh, tu as adoré. Est-ce que l'adoration de Jésus, c'est le désir de ton cœur Est-ce que vous pouvez dire, c'est le désir de mon cœur, adorer Jésus Alléluia. Euh, tu as adoré. C'est le désir de mon cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia à toi, roi de gloire, Jésus. Alléluia, Alléluia à toi, roi de gloire. Alléluia, Alléluia, toi, roi de gloire, Jésus, ainsi fut, ainsi fut, mon Kamawe, Akuna, Akuna, ainsi fut, ainsi fut, mon Adorez l'éternel, levez le main, adorez l'éternel. Tout le monde levé. Alléluia. Tu as adoré, tu as adoré, tu glorifié. C'est le désir de mon cœur pour toi, Jésus. Tu as adoré, c'est vraiment c'est le désir de mon cœur. Il n'a pas un autre désir pour adorer Dieu. Oh, tu adoré, tu adoré, tu es là, tu glorifié, c'est le désir de mon cœur pour toi, Jésus. Alléluia, toi, roi de gloire. Tout le monde dit Alléluia, Jésus. Everybody Salut. say Alléluia, Jésus, ah, the King of Glory. Alléluia, Alléluia, toi, roi de gloire, Jésus. Alléluia, to the King of Glory, Jésus. Alléluia, Alléluia, toi, roi de gloire, Jésus. Grace. Grèce, tu me manques. Courez, prends le microphone, Grèce. Tu me manques. Alléluia. 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 Le tout le monde. Le main, le main.
you. I miss you so much, Jesus. My King, I miss you. Oh God, my Father, I miss you. I miss you so much. My I miss you, I miss you so much. Oh God, my father, I miss you, I miss you so much. Jesus, my King. The chance to worship you again. Give me the chance. The chance to worship you again. I miss you. I miss you so much. Oh Jesus. Alléluia, adorez le Seigneur. Tu me manques, tu me manques tellement. Jésus, mon roi. Tu me manques, tu me manques tellement. Oh Dieu, mon Père. Alléluia. Les mains. Alléluia. On va tous adorer Jésus. Let's all worship Jesus. On va adorer l'Éternel. Let's worship the Lord. Le protocole rempli cette fois à partir s'il vous plaît. Jesus, Lord, I bow down to you. Jesus, Lord, I bow down before you. Jesus, Lord, I bow down before you. Oh, yeah. 
Jesus is the Lord, hallelujah. What is it you cannot worship God? What is it? You you cannot... Cannot... Here in Henry Cross we worship. In Henry Cross we worship Jehovah. Hallelujah. Hallelujah. Ask someone what is it? Tell me what is it that can stop you from seeking Jesus. Tell me what is it that can stop you from entering to heaven? Tell me what is it that can stop you, who can stop you from seeking Jesus? Oh, tell me what is it that can stop you from entering heaven. Ask someone, tell me what is it? Tell me what is it that can stop you from seeking Jesus. Let's go. Tell me what is it that can stop you from entering heaven. Tell me what is it that can stop you from seeking Jesus. Oh, tell me what is it. That can stop you from, ent from entering heaven. Tell oh, 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 oh. hey, someone hey, what is hey, it? Hey, hey, Jesus. Hey, 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 hey. Tell what is it? Oh, yeah, what is it? 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 That can stop you. What is it? Who can stop you? Come on, demand that Somebody, ask somebody. What is it? 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 Keep it up, Who can stop you? Everybody celebrate! Shout of joy, shots of joy! Tell me what is it? What is it? Can you change like this? What is it? Tell me what is it? Can you change like this? Tell me what is it? And you change like this. Tell me what is it? And you change like this. Say it's Jesus, it's Jesus. 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 It's Jesus.
Jesus, it's Jesus, it's Jesus, it's Jesus, it's Jesus, it's Jesus, who changed me this way. Here in every cross we worship Jesus. Jesus. That someone is Jesus. It's Jesus. It's Jesus. It's Jesus. It's Jesus. It's Jesus. That changed me this way. That somebody, what is it? 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 Who can stop you? Hey! No, 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 no. You will say no, 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 no. Nothing can stop me. Nothing can stop me. Let's go. Everybody. Oh, no, no, no. 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 No, Shots of joy, shots of joy. Shots of joy, shots of joy. Today is today. Today is the second day. The Lord is going to visit us. And tomorrow is going to be very powerful. Bring all the sick. Bring all the cripples. Bring all the blind. Tomorrow is the day. Hallelujah. Hallelujah. Papa, I just want to say, Papa, yes, I just want to say, Papa, yes, I just want to tell you, Lord, Papa, yes, yeah. I just want to tell you, Lord, I just want to say, Papa, oh, yes, yeah. I just want to say. Lord, I just want to say, Papa, yes, yeah. I just want to say, Papa, yes, yeah. Je veux juste dire à Je veux juste dire. I just want to say, I, I you. I just want to say, Papa, Papa, Ayo, Ayo, Papa, Ayo, Eu só quero dizer, Senhor, Eu só quero dizer, Papa. Obrigado. Papá, obrigado.
amado, nessa quer dizer, Papá, oh, obrigado, nessa quer dizer, Senhor, nessa quer dizer, Papá, oh, obrigado. Aleluia. 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 Aclamez l'Éternel. Let's clap to the to the Lord. Oh, celebrate l'Éternel. Oh, celebrate the Lord. Celebrate. Celebrate the Lord. Je peux poser ici s'il vous plaît. Merci beaucoup. Aleluia. Bishop Eli, viens ici. Celebrate the Lord. Let's celebrate the Lord. Bishop Eli, viens ici, quelqu'un m'appelle Bishop Eli, s'il vous plaît. Oh, Bishop Wilfred. Alléluia. Alléluia. Les mains.
Pastor Ange. On y va au nord, à Danane. We're going to the north of Ivory Coast. Hallelujah. We're going to the Danane region. Hallelujah. On y va. I want to announce that any moment from now, the mighty servant of the Lord will be here. Ça 
any moment from now, the mighty prophets of the Lord will be here. Any moment from now, the mighty prophets of the Lord will be here. Any moment from now, the mighty prophets of the Lord will be coming here. Bishop, Bishop Wilfried, Bishop Eli, or Bishop Giyom, Kurisi. Bishop Giyom, Wilfried. Quel que soit le Bishop de Ministère, Kurisi. And the Bishop de Ministère, s'il vous plaît. Tu peux appeler un Bishop là.
Seigneur, changez les chansons, changez. Every cause worship the Lord, worship Jesus. I want to express 
loud and clear that Jesus is mighty. This is the meaning of the song. I want to express loud and clearly that Jesus is mighty. The mighty prophets of the Lord will be making their way here any moment from now. He is mighty. Everybody stand up, please. The mightiest prophets of the Lord are coming. Everybody stand up, please. Be on your feet because the mightiest prophets of the Lord are coming. Start worshiping the Lord. Any moment from now, the mighty prophets of the Lord will be coming here. Dans quelques instants, le puissant prophète sera là. 
Any moment from now, the two mighty prophets of the Lord will be here. Dame nuida 
the peace of prophet Isaiah fell upon them. Anybody from now, the mighty prophets of the Lord will be coming. Attention, attention. Better. Traduit bien, parce que plus traduit bien. Amen, please. Amen, please.
Une personne de protocole fait remplir là-haut. Une personne de protocole fait remplir là-haut. Le puissant prophète arrive. Une personne de protocole. Remplis là les endroits. Le puissant prophète arrive. The mighty prophets of the Lord are coming. Oh 
On va acclamer, on va célébrer l'éternel. Alléluia. 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 My Lord. Mais Seigneur. Deaf ears has popped open, my Lord. Un soir entendu. Un soir entendu, mon Seigneur. Un soir entendu. Un soir entendu. Alléluia. Les oreilles de sourds se sont ouvertes. John Dennis, John Dennis, right, right here. here, juste oh, ici, right here. Right juste here, ici, juste ici, alléluia, 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 alléluia. L'oreille sourde a entendu. Bring, bring, bring the deaf ears, bring the deaf ears quickly. Alleluia Hosanna. Alleluia Hosanna. As we were waiting for the deaf ears. Alleluia. Mama Traore. Just pop open 
When we were at gate one, my lords, Monseigneur, my lords, the mightiest, the mightiest prophets, Monseigneur, le puissant, puissant prophète de Dieu, we were just verifying patients as they came to gate one. Nous sommes, nous étions en train de vérifier les patients quand ils sont arrivés à la porte numéro un. And John Dennis, et John Dennis, who has been deaf. For 24 years, qui était sourd pendant 24 ans, in the process of coming through gate one, la, dans, dans sa processus d'arriver à la porte numéro 1, they are, they open. ses oreilles se sont ouvertes. Now he can hear. Now he peut entendre. Denis. 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 Jean Denis. They are from Ma. She is the, the big brother of Mama Helen. Ma, Ma province, uh, where he vient de la province de Ma. Seven hundred kilometers from Abidjan. C'est 700 kilomètres d'Abidjan. Hallelujah. Hallelujah. My Lord, I saw him at the altar. Monseigneur, je l'ai vu à l'hôtel. On Sunday. Dimanche passé, total, total, total death. totalement, totalement sourd. Je l'ai vu dimanche passé. Alléluia. 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 Look, he can hear. You can see. You can see. On Sunday, he could not even hear the worship. Uh, le dimanche, il ne pouvait même pas entendre l'adoration. Il ne pouvait pas bouger. Ça, c'est la veuve du Seigneur dans le ministère. This is the, uh, uh, elder brother. Ça, c'est son frère aîné. 24, years 24 ans could not hear. de surdité. But the Lord, Mais le Seigneur, the two mighty of the Lord, le tout-puissant prophète de Dieu, just on announcing that they are coming, juste en annonçant qu'ils arrivaient et qu'ils sont venus, les yeux les oreilles se sont ouverts. Alléluia. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to the Lord. Gloire au Seigneur. Somebody give sound to the translator. We have a very serious meeting today. Donnez le volume au traducteur. On a une réunion très importante aujourd'hui. Very serious. Glory to Jesus. Très très sérieux. Gloire à Jésus. This is very powerful. Ceci est très puissant. He, he told me on Sunday, the sister brought him. La sœur l'a amené le dimanche. And said that we have a problem. Et elle a dit nous avons un problème. And for many years. Pendant yes. plusieurs années. My brother cannot hear anything. Mon frère ne peut rien rien entendre. And they were coming on the repentance session. Ils venaient à la session de la repentance. And now. Et maintenant. This wonder. Et c'est un merveille. Thank you. This is very powerful. Yes, Alors c'est très puissant. Alléluia. Alléluia. Very very mighty. Très très merveilleux. So revival has come to Côte d'Ivoire. Le réveil est arrivé à Côte d'Ivoire. Revival has come to Ivory Coast. Le réveil est arrivé à Côte d'Ivoire. Can you give him sound? Que... Revival has come to Ivory Coast. Le réveil yes, est arrivé à Côte d'Ivoire. Yes. I am ready to serve you. Yes, my je Lord. Suis I have come as your slave to serve you je, all. Je suis venu comme votre esclave pour vous servir tous. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I'm ready to serve this country. Je yes, suis prêt à Lord. servir ce pays. Thank you. Thank you. This is very powerful. Merci, merci. Cela est très puissant. Because just today the Lord was showing me the healing service. Parce que juste aujourd'hui le Seigneur m'a montré le service de guérison. And uh, many deaf ears opened. Et plusieurs sourds ont entendu. And I was walking with them, and then they were saying, "Another one, another one." J'ai so marché we, avec eux, ils disaient, we were, un, and un they were holding their ears. Et ils, ils touchaient leurs oreilles. Meaning they were very sensitive. Beaucoup étaient très sensibles. And there were two lines. Il y avait deux lignes. So I understand the Lord is saying, "Line them up, that your shadow may touch them." Je comprends que le Seigneur dit, alignez les pour que tes tes ombres puissent les toucher. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. We bless Jesus. Nous bénissons Jésus.
Let us receive Jesus right away because of this. Alors, recevons Jésus immédiatement à cause de ceci. Because of this, let's all just receive Jesus. À cause de cela, recevons tous Jésus maintenant. Mighty Lord Jesus. Puissant Seigneur Jésus. Puissant Seigneur Jésus. Répétez tous ensemble. Puissant Seigneur Jésus. I appreciate you, Jesus. Je t'apprécie, Jésus. Je Jésus. And thank you for dying on the cross. Et merci d'être mort à la croix. Et merci d'être mort à la croix. And resurrecting for me. Et d'être ressuscité pour moi. Et d'être ressuscité pour moi. Today I receive your gift of eternal life. Aujourd'hui je reçois ton don de la vie éternelle. And I thank you, Jesus. Et je te remercie, Jésus. For this tremendous miracle in our eyes. Pour ce miracle merveilleux sous nos yeux. Lord, use this miracle. Seigneur, utilise ce miracle. Seigneur, utilise ce miracle. To bring my heart to total obedience. D'amener mon cœur à une obéissance totale. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. I am born again today. Je suis né de nouveau aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Thank you. Merci. Very powerful. Très très puissant. What a mighty way to begin service. Quel merveilleux moment de commencer le service. What a mighty mighty way to begin the service. Comment yes, le, quelle manière puissante puisse de commencer le service. And I know that I have a very long message here today is the last day. Et je sais que j'ai un message très long aujourd'hui, le dernier jour. I will I My Lord, mon Seigneur, this man had written a letter to the two mighty prophets of the Lord. Cet homme a écrit une lettre à deux aux deux puissants prophètes de l'Éternel. When he was coming, he sat down and put pen to paper and put and pen wrote. to paper and wrote il a pris un papier il a écrit une lettre aux deux puissants prophètes de l'Éternel that let the two mighty prophets of the Lord heal him of his deaf ears His letter says, Sa lettre dit, he asked the two mighty prophets of the Lord, il a écrit aux deux puissants prophètes de Dieu, to heal his deaf ears, de guérir ses oreilles sourdes. And now it has been accomplished. Maintenant, the Lord ses has oreilles sont guéries. Seigneur a guéri ses oreilles Le Seigneur a guéri ses oreilles sourdes. Thank you. Merci. We are going to celebrate you. Nous allons vous célébrer. Today and tomorrow. Aujourd'hui et demain. Uh, so I have seen the healing service. Alors j'ai déjà vu la, le service des guérisons. This night the Lord was showing me the big healing service. C'est cette nuit le Seigneur m'a me montré la grande le grand service des guérisons. And it's going to be very tremendous, very very mighty. Ça very, va être très très, très puissant, très très glorieux. Very mighty this uh, coming day tomorrow. C'est ça sera très très puissant le jour à venir de, de demain. I see. I am uh, I'm walking between two two lines. Je me voyais marcher au milieu de deux lignes. And with people the, their ears were deaf, they have opened. Et les gens qui avaient les oreilles sourdes, they les oreilles quite, se sont ouvertes. There are quite a few. I don't know whether there are five or so. I'm walking with them. Je je sais pas si c'était cinq, mais je marchais avec eux. And then they said, "No, oh, another one." And, 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 and Après ils ont dit, "Non, non, non, non. Il y a quelqu'un d'autre. Les oreilles se sont ouvertes là-bas." Jesus is coming. Jésus est en train de venir. I have come to serve your beautiful country. Je suis venu servir votre beau pays. And I want to say that your country is very beautiful. Et je veux dire que votre pays est très joli. The Lord chose you. Le, le Seigneur a pris soin de vous. He chose you. Il vous a choisi. And gave you a very beautiful country. Et vous a donné un pays très beau. And then of course you developed it your roads are stunning. Alors vous avez développé cela vos routes sont parfaitement bien. Your roads are like roads in Europe. Vos, vos routes sont comme les routes en Europe. We were talking with the Kenyans about the roads. Nous parlions avec les gens du Kenya sur vos routes. Many 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 lanes going one direction. Many many powerful roads. Plusieurs lignes à la deuxième direction. Top city. Des beaux buildings. All you need is now top revival. Maintenant c'est que vous avez besoin d'un réveil puissant. 
Hallelujah. Hallelujah. But you have a very beautiful country, I must say. Vous avez un très beau pays, je dois le dire. God chose you and put you here. Je vous a choisi et vous a mis là. And so now we have to know why he put you here. Right? Maintenant, maintenant nous allons savoir pourquoi il vous a mis là. That you may honor him Afin for loving puissez, you. Afin que vous puissiez l'honorer de, de vous avoir aimé. This is now West Africa proper. Ça c'est yes, l'Afrique de l'Ouest. And it's French speaking. Et c'est la langue française. So it's really West Africa. C'est la le réel Afrique de l'Ouest. Thank you for accepting me to come. Thank Mer- you merci so much. Merci de m'avoir accepté de venir. You are very senior in this country. Vous êtes très ancien dans ce pays. And you accepted me to come to Et your blessed nation. Vous avez accepté que je vienne dans votre pays béni. You are other countries waiting for you there. Il y a votre autre pays vous attend là-bas. Called Kenya. Appelez le Kenya. Thank you so much. Merci beaucoup. So can I now? Est-ce que je peux maintenant take the position? Prendre la position. Very powerful. Hallelujah. Hallelujah. Très puissant. Que le Dieu le croyance. Hallelujah. 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 No, you have to celebrate because now I will bring you the mightiest, mightiest prophet of the Lord. On va recevoir le puissant, puissant prophète de Dieu. Hey, 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 hey! Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. This is a unique chance. Ça c'est votre chance unique. You never know. Vous ne savez pas. This one is our chance now. Celle-ci c'est notre chance you maintenant. You never know. On ne sait pas. If we will have a second one. Si on aura une deuxième chance. Now. Maintenant. I have the pleasure. J'ai le plaisir. And the honor. Et l'honneur. To de, receive. De recevoir. Here. Ici. Pastor Cynthia will give a, a worship. Pastor Cynthia va faire une adoration.
Thank you very much. Uh, this is very serious. Merci beaucoup, c'est très sérieux. Uh, one time I was mom, preaching in Sweden. Un moment j'ai prêché en Suède. Taking this message to Sweden. Amenant ce message en Suède. It's a country that has a cross on the flag, a cross. C'est un pays où il y a la croix sur leur drapeau. And then a young man, I was leading people to the Lord Alors, je in Stockholm, les... Sweden. C'était en Skol... Stockholm, en Suède. Je conduisais les gens vers le Seigneur. In the big church there. Dans une grande église là-bas. Where the king goes for service. Là où le roi va pour le service. So, after I finished leading them to the Lord. Après que je les ai conduits au Seigneur. Then a young man, probably 22 years old. Alors, un jeune garçon à peu près de 22 ans. He came. Il est venu. And he said, those words you have spoken are good words. Can you say them to me? Il dit, ces paroles qui sont des bonnes paroles que tu as dit, est-ce que tu peux les adresser à moi? It was the repentance prayer. C'était la prière de la repentance. And then we, we led him to the Lord. He received the Lord. Alors, on l'a conduit au Seigneur et il a reçu le Seigneur. And then he asked. Après, il a demandé. Now that I have received Jesus, this Jesus, how do I worship him? Maintenant que j'ai reçu ce Jésus, ce Jésus, comment est-ce que je dois l'adorer? 22 years old. 22 ans d'âge. In this generation, dans cette génération, there is a whole age group that has been separated from the Lord totally. Il y a un jeune groupe qui a été complètement séparé du Seigneur. And they don't even know how to worship the Lord. Et ils savent même pas comment adorer le Seigneur. And yet for you as young as you are, Alors pour vous aussi jeune que vous êtes, you know how to worship the Lord. Vous savez comment adorer le Seigneur. May the Lord bless you eternally. Que le Seigneur vous bénisse éternellement. As you worship the Lord. Quand vous adorez le Seigneur. The whole family, the Makwengos. Les, toute la famille des Makwengos. You will worship the Lord forever and ever until He takes you to glory, right? Vous allez adorer le Seigneur pour toujours jusqu'à ce que vous amène au ciel. Thank you so much. Thank Merci. you. What is your name? Que- What's your name? Quel est votre nom? Sarah. Sarah. Is it Sarah? Lara. Clara. 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 Enoch. Enoch. Praise Daniela. President who? Praise Daniela. Praise. Praise Daniela. Praise Daniela. Ruby. Josiah. Josiah. Grace. Grace, thank you. I bless you all in the name Je of vous Jesus. Thank you so much. Merci Let us beaucoup. clap to the Lord for this precious Acclamons team. Le pour cette Hallelujah. Hallelujah. Thank you indeed. Merci beaucoup. So let Cynthia come here and give that uh, special instrumental worship and then I will get started. Thank you. Nous allons donner une, une adoration instrumentale. Après, nous allons commencer. Merci.
Thank you, my Lord. Merci, mon Seigneur. I want to recognize the presence of Bishop George Amangwa. Je vais reconnaître la présence de Bishop George au milieu de nous. On reçoit les bishops. Everybody clap to the Lord. Tout le monde acclame le Seigneur. He is uh, the president and founder of Maison de Destinée. He is il est le président et le fondateur de la mission Maison de Destinée. Maison de Destinée. Let us clap to the Lord. Begin again. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Thank you, my father. Merci, mon père. Now, maintenant, everybody, tout le monde, on your feet, sur vos pieds, celebrating the Lord, célébrant le Seigneur. Alleluia! 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 What a joy! Quelle joie! My Lord, it is an honor. Mon Seigneur, c'est un honneur to invite you de vous inviter to this holy altar of the Lord, sur cet hôtel saint de Dieu to dispense the holy oracles of God the Father, et de dispenser les oracles saints de Dieu le Père to heal this nation, de guérir cette nation to revive this nation, de revivir cette nation and bring it to another level, et de l'amener à un autre niveau like never before, comme jamais auparavant of all the nations on the face of the earth comme toutes les nations sur la face de la terre. Never before, que plus jamais auparavant, like any other nation on the face of the comme earth. Comme aucune autre nation sur la face de la terre. Welcome, my fathers. Thank Merci you very much. Mon père. I agree to serve you. Watch your steps. Watch your steps. Let us clap for Professor Makwengo. Acclamons pour le professeur Makwengo. Acclamons pour lui. And also, et aussi for Archbishop Makwa. Pour Archbishop Makwa. Let us clap to the Lord for them. Acclamons le Seigneur pour eux. He came all the way to Kenya. Il vient tout droit du Kenya. He has another home country there called Kenya waiting for him. Il a un autre pays qui s'appelle Kenya qui lui attend là-bas. We are always waiting. Nous attendons, vous, nous vous attendons toujours. Thank you so much. Merci beaucoup. Let us pray right away. Prions immédiatement. Father, in the mighty name of Jesus, Père, dans le puissant nom de Jésus, we recognize your authority over all the universe. Nous reconnaissons votre autorité sur tout l'univers. And Lord, we ask you to take charge in this place. Père, nous te demandons de prendre charge en ce lieu. And arrest the hearts of these people. Et arrêter le cœur de ce peuple. That they may hear this. Afin qu'ils puissent entendre ceci. And prepare for the glorious coming of the Messiah. Et se préparer pour la glorieuse venue du Messie. Give them a burden. Donne-leur le fardeau. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. Merci. Thank you, blessed people. Merci, peuple béni. Sit down in the mighty presence of the Lord. Asseyez-vous sur devant la présence glorieuse du Seigneur. What a blessed nation we have come to. Quel pays béni où nous sommes venus. I can see you love the Lord. Je peux voir que vous aimez le Seigneur. Very much. Vous aimez beaucoup le Seigneur. Our first meeting here. Notre première réunion ici. In all the years. Au, depuis toutes les années. And so this is a very critical time. Alors ceci est un temps très critique. At which the Lord is sending me to you. Où le Seigneur m'envoie vers vous. Each one of you is very special to the Lord. Chacun d'entre vous est très spécial pour le Seigneur. Each one of your souls, the people of Côte d'Ivoire. Chacune de vos âmes, peuple de Côte d'Ivoire. And at this time, et en ce temps, the Lord is preparing the church for the glorious coming of the Messiah. Le Seigneur est en train de préparer l'Église pour la glorieuse venue du Messie. The Lord has spoken with me. Le Seigneur a parlé avec moi about the coming of the Messiah. Sur la venue du Messie. And that's why this is a very critical hour for me to come to you. Voilà pourquoi c'est un moment très critique pour moi de venir vers vous. And I know that today I have so much. Je sais qu'aujourd'hui j'en ai tellement beaucoup. To bring to you. De vous apporter. But I'll try to summarize for you the blessed people of Côte d'Ivoire. Mais je vais essayer de résumer cela pour vous. Béni peuple de Côte d'Ivoire. That you may also prepare for this coming king, the Messiah. Oh, afin que vous puissiez vous préparer aussi pour ce roi béni, le Messie qui revient. 
This is much bigger than the meetings we have in Europe. Ça c'est plus grand que la réunion que nous avons eu en Europe. And that's why this is a shock to me that this nation loves revival. C'est pourquoi c'est un choc pour moi que ce pays aime le réveil. So you can imagine tomorrow the healing service how mighty. Alors pouvez imaginer demain au réunion de réveil comment puissant ça sera. I have already seen the healings that will take place including a crippled baby I think wearing a light purplish I don't know this address or what but gets up and starts walking for the first time learning to walk and falling learning to walk Je vis déjà la réunion de guérison de demain je vis un jeune enfant paralysé qui a marché il portait un habit purple et, et il and, marchait And many deaf ears have opened I've seen already Et plusieurs oreilles sourdes se sont ouvertes j'ai déjà vu cela So this is a very historic time for you Côte d'Ivoire Alors ça c'est un temps très historique pour vous Côte d'Ivoire Again, I love you with the love of Christ. Encore, je vous aime de l'amour du Christ. Because as the members of the family of Jesus. Parce que vous êtes membres de la famille de Jésus. We are all walking in one direction towards the kingdom of God. Nous sommes en train de marcher tous ensemble dans la même direction vers le royaume de Dieu. And tonight I have a very tremendous message. Alors ce soir j'ai un message très glorieux, très merveilleux. About the rapture of the church. Au sujet de l'enlèvement de l'église. The coming of the Messiah. La venue du Messie. I appreciate you, the mothers who have come with your babies. J'apprécie les mamans qui sont venues avec leurs bébés. It's a tremendous thing to see this. C'est une chose merveilleuse de voir cela. How the Lord can love a people, they bring their loved ones before him. Comment Dieu peut aimer le, le, le peuple et ils amènent leurs enfants vers le Seigneur. That is very powerful. May the Lord bless you eternally. Ça c'est très puissant que Dieu vous bénisse éternellement. Alléluia. Alléluia. And so today, alors aujourd'hui, we have a very extensive message which I will try to to, to size it up. Nous avons un message très long que je vais essayer de raccourcir pour vous. That we may be able to catch it within the scope of time. Que nous sommes capables de les saisir dans le temps qui nous est donné. I am very blessed that uh, Dr. Maluma, the Archbishop from Paris, France, is the one translating for me. Je suis content que le Dr. Maluma, l'archevêque de la France, est celui qui me traduit aujourd'hui. But he is also the Archbishop in Canada. Mais il est aussi l'archevêque du Canada. So he's moving between Canada and Paris. Alors il move entre Canada et Paris. And he has many churches all over this continent of Africa. Et il a plusieurs églises dans ce continent de l'Afrique. In Chad, if I remember, in Gabon, in many o, nations. Au Chad, au Gabon. In uh, DR Congo, o, everywhere. En RDC Congo, partout. This is the right time at which to serve the Lord. Ça c'est le bon moment pour servir le Seigneur. Can you imagine some people live their lives? Vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui vivent leur vie. They went to church. Ils vont à l'église. Became born again in the order of salvation at that time. Ils sont nés de nouveau dans l'ordre du salut de ce temps. And they live the casual life with Jesus. Ils vivent une vie particulière avec Jésus. Casual, just casual. Une vie ordinaire avec Jésus. Without emphasizing a righteous and holy living. Sans insister sur la justice et la vie de sainteté. And they were subjected to the gospel of prosperity. Ils sont été soumis à l'évangile de la prospérité. And they went on like that until they died. Et ils continuent comme ça jusqu'à ce qu'ils meurent. Without anyone ever telling them that holiness is the benchmark for eternity. Sans que personne leur dit que la sainteté c'est le point capital pour le royaume de Dieu. Can you imagine that? Que pouvez-vous imaginer cela? Can you imagine that? Pouvez-vous imaginer cela? And yet for you, alors que pour vous, in your time, en votre temps, an announcement has come. Un an, une annonce est venue. That the Messiah is coming. Que le Messie est en train de venir. And that now what matters is holiness. Alors que maintenant ce qui compte c'est la sanctification. That what matters is righteousness. Ce qui compte maintenant c'est la droiture, la justice. I think that is the measure of the blessedness of this generation. Je crois que c'est ça la mesure de la, la vraie bénédiction de cette nation. Yesterday we saw Hier, nous avons vu that there is a path y a un 
that there is a way that seems right que y a un chemin qui semble être correct, but leads to death. Mais qui conduit à la mort. Proverbs 14, 12. Proverbs 14, 12. We saw very clearly yesterday Nous avons vu clairement hier, that there is a way that may seem right que y a une voie qui semble être correct, but it leads to death. Mais ça conduit à la mort. He says here Il dit ceci, there is a way y a un chemin, that appears to be right qui apparaît être correct, but in the end leads to death. Et, mais ça conduit à la mort. There is a way Telle voie paraît droite à un homme, that appears to be convenient qui apparaît être convenable pour quelqu'un. Appears to be right. Ça paraît être correct et droit. Just right for this time. Droit, droit pour ce temps ici. But it will shock you, leads to death. Mais ça va vous choquer parce que c'est la voie de la mort. So the Lord is asking that we change our ways. Alors le Seigneur demande à ce que nous changeons nos voies. That we may listen to His instruction and enter the kingdom of God. Que nous puissions suivre ses instructions et entrer dans le royaume de Dieu. We saw that because of the fall at the pulpit, God wants to replace the pulpit. Nous avons vu qu'à cause de la chute au pulpit, Dieu veut changer le pulpit. And it is that compromise at the pulpit Alors, cette compromission au pipitre, that has caused the church of Christ in this age qui a causé que de Jésus dans cet âge, to worship Jesus Jésus, while their hearts are away. Pendant qu'ils sont éloignés de lui, their hearts are away. Leur cœur est éloigné de lui. It is that fall C'est cette, cette chute là, that has caused this generation to think that giving money can bribe the Lord so that you don't fulfill holiness. Qui pense que cette génération, quand donner l'argent, ça peut arrêter le Seigneur et que vous continuez à vivre dans le péché. It is that defilement at the pulpit C'est cette, uh, sous la pipitre, that has caused the church today to seek more the approval of men and not the approval of God. Qui fait que cette église cherche plus l'approbation des hommes que l'approbation de Dieu. And so the Lord is justified to change the pulpit. Alors le Seigneur est justifié de changer les pupitres. It is that fall at the pulpit. C'est cette chute à, au pupitre. That has caused this generation. Qui a causé que ce qui a fait que cette génération to choose what scriptures they can read and what scriptures they cannot read. De choisir quels écritures ils peuvent lire et quels écritures ils ne peuvent pas lire. What scriptures they can obey, they can uh, submit to, and then the other scriptures are too harsh, they leave away. Quelles écritures ils peuvent se soumettre et obéir et quelles autres écritures, parce que c'est trop dur, ils mettent ça de côté. It is this fall that has caused the lack of holiness in the church. C'est cette chute qui a fait que il n'y a pas la sanctification dans l'église. And this has resulted into lack of the genuine salvation of the cross in the church. Et ça qui a amené le résultat qu'il manque le vrai salut de Jésus-Christ à la croix dans l'église. We saw yesterday. Nous avons vu hier. That the danger of the defilement at the pulpit. Quel est danger de la suivre de la chute sur le pupitre? Is the reason. Et la raison. The present day Christian cannot stand persecution. Que le chrétien de ce temps présent ne peut pas supporter la persécution. They want to live a convenient Christian life. Ils veulent vivre une vie de chrétienne convenable. And yet the Lord Jesus when he bapped out the church, he promised one thing, persecution. Alors que le Seigneur Jésus, quand il a donné naissance à l'église, il a promis une chose, la persécution. And again, they cannot suffer for the gospel. Alors, ils ne peuvent pas souffrir pour l'évangile. And it has brought an intense love of the world in the church. Et cela a amené un amour intense du monde dans l'église. And it has caused Christians to just go by the current. They follow everybody now. They go by the current. It's a white road. They go there. Alors ça a causé que l'église prend le chemin le plus large, le plus convenable, et tous vont là-bas. And they always want things that are acceptable within the world, so they are accepted in the world. Alors, ils veulent seulement les choses qui sont acceptables dans le monde pour qu'ils soient acceptés par le monde. This generation of church, cette 
génération de l'église because of the compromised gospel that is coming from the pulpit à cause de l'évangile de la compromission qui vient du pupitre they vow to love Jesus. If, 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 if for the vow they make Jesus, but they are not willing to give him all their hearts. Mais sont pas prêts à lui donner tout leur cœur. This is what the Lord was speaking here yesterday. C'est ça que Jésus disait hier. And asking that let there be reformation in the church in Côte d'Ivoire. Et demanda qu'il y ait une réformation dans l'église ici en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, I love you very much with the love of Christ. Côte d'Ivoire, je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. And that's why I want you to make reforms and enter the kingdom of God. Voilà pourquoi je veux que vous fassiez la réforme et entrer dans le royaume de Dieu. When somebody loves you, they will tell you what is painful. Quand quelqu'un vous aime, il vous dira ce qui est pénible. We have seen that there is the love of money in the church and false prophecy. Nous avons vu qu'il y a l'amour de l'argent dans l'église et de fausses prophéties. Because of the fall at the pulpit. À cause de la chute au pupitre. And we have seen that this generation of Christians are storing up for themselves treasures on the earth. Nous avons vu que cette église aujourd'hui, ils tournent leur cœur vers les trésors de la terre. They don't want to be saved properly. Ils proprement. And this generation, Et cette génération, they are ashamed of Jesus in the public space. Ils ont honte de Jésus dans les places publiques. When they are in the church, they are born again. Quand ils sont à l'église, ils sont nés de nouveau. When you meet them at workplace, they, 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 they are, it's very tricky. They, they, they are between the world. They don't want to identify fully with Jesus. Quand tu les rencontres au lieu de travail, ils ne veulent pas s'identifier totalement avec Jésus-Christ. And they say that they are living for Christ. Ils sont en train de vivre pour Christ. But they are not willing to have Jesus to take full control of their hearts. Ils ne veulent pas prendre Jésus de prendre le contrôle total de leur cœur. And so this generation Alors, cette génération cannot tolerate shame for Jesus. Il peut pas tolérer la honte pour Jésus. And yet Jesus was ashamed for us. Alors que Jésus a été mis en honte pour it nous. It is amazing. C'est incroyable. And that's why. C'est pourquoi. We saw that that effect at the pulpit has caused the following. Nous avons vu que cette chute de l'hôtel a causé les choses suivantes. Has caused the trivialization of sin in the church. Ça a causé la banalisation du péché dans l'église. Now the Christians think sin is not that much serious. Alors les chrétiens parce que le péché n'est pas aussi sérieux que cela. And it's because of the compromise at the pulpit. Et c'est à cause de la compromotion au, au pupitre. That now the holiness of God has been reduced in the eyes in the estimation of your modern day Christian. Maintenant, le, la sainteté de Dieu a été réduite aux yeux de l'église et aux yeux de tout le monde. They behave as though God is less holy. God does not consider holiness as much important. Il se comporte comme si Dieu ne prend pas sérieusement que le, la sainteté est importante. La sainteté est très importante pour lui. That, that is a very serious problem. Ça c'est un problème très sérieux. Because the Bible says in Hebrews chapter 12 verse 14. Parce que la Bible dit dans Hébreu 12 verset 14. It says make every effort to live in peace with all men and to be holy. Fais tout un effort d'être en paix avec tout le monde et de vivre dans la sanctification. Then it says for without holiness nobody i repeat nobody will see the lord et puis il ajoute car sans la sanctification personne alors personne ne verra le seigneur and that's why this is such a quality time in the church in this land voilà pourquoi ça c'est un temps de qualité dans ce pays et dans l'église because the lord has called me has sent me here to announce to this nation that he is calling her to this hour of holiness in the church. Parce que le Seigneur m'a envoyé ici pour annoncer à ce pays et à cette église que Dieu est en train de l'appeler à un retour à la sanctification. That this is the hour for the garment of righteousness in the house of the Lord. Ça c'est l'heure du vêtement de la justice dans l'église. I'm going to share some tremendous visions of God here today about the taking of the church, the rapture. Je vais partager les visions du Seigneur aujourd'hui concernant l'enlèvement de l'église. And you will be amazed at how much time is spent. Time is gone. Vous allez vous rendre compte combien de temps est déjà épuisé, combien de temps est déjà passé. And the Lord is saying Et le Seigneur dit that if you will perceive the salvation of the cross exactamente in a genuine way correctamente correctly Et le Seigneur dit si vous poursuivez le salut de, 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 du Seigneur à la croix de manière correcte de manière parfaite 
then that will change many things in your life. Number one, how you worship Jesus. Ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Et numéro un, comment vous adorez le Seigneur. Number two, it will change how you raise your family. Deuxièmement, ça va changer comment vous éduquez, vous élevez votre famille. It will change how you fear the Lord, how you relate with Him. Vous allez changer comment vous craignez Dieu, quelle relation vous avez avec lui. It will change how you appreciate the grace He brought you. Ça va vous changer comment vous appréciez la grâce qu'il vous a accordée. And that's why it's very important that we well perceive the grace of the cross. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions bien percevoir la grâce de la croix. Remember, rappelez-vous, precious pastors and shepherds of this land. Précieux pasteurs et bergers de ce pays. Remember, if you receive the grace of Jesus, rappelez-vous si vous recevez la grâce de Jésus. Without holiness, sans la sanctification, that is another religion. Ça c'est une autre religion. That's another religion. Ça c'est une autre religion. The grace of Jesus was meant to bring us into the holiness of God. La grâce de Jésus était fait pour nous amener à la sainteté de Dieu. And that's why this is a very critical time in the life of the church. Voilà pourquoi ça c'est un temps critique dans la vie de l'église. And you can see that the Lord has sent me in a hurry, in a hurry. Vous voulez voir que Dieu m'a envoyé dans un empressement d'une manière pressée. You can feel a sense of urgency in the reforms and repentance that should take place in the church. Vous devez voir le sens de l'urgence dans, dans la, la repentance qui doit venir dans l'église. I have seen the healing service, so it will be all right. Don't worry about that, but now let us get to this, right? J'ai déjà vu la service de guérison, ça se passera bien, mais focalisez maintenant sur ici. And so, Alors, we saw very clearly yesterday nous avons vu clairement hier, that the Lord is calling this nation to repentance. Que Dieu est en train de rappeler ce pays à la repentance. That the church may start repenting que l'église commence à se repentir preparing the way for the coming of the messiah prépara, prépara la voie pour la venue du messie i want to begin by sharing some conversations that happened yesterday uh, the lord spoke with me yesterday and the day before je vais commencer par la conversation que le seigneur commençait à parler avec moi hier et les jours d'avant while in your country here pendant que j'étais dans votre pays ici by voice at night par voix la nuit thursday 23rd march 2023 Mercredi, Thursday, 23rd. Jeudi, 23 mars 2023. 2023. 2023. Je lisais la Bible avant que je tombe en sommeil. And I was reading about the rapture of the church. Et j'étais en train de lire sur l'enlèvement de l'église. And then by voice, by voice. Alors par voix audible, par voix audible. When I reached the part when he's describing about those that die before the rapture. Et quand je suis arrivé à l'endroit où on parle de ceux qui sont morts avant l'enlèvement. Then he said by voice. Alors il a dit par voix. But their souls. Leurs âmes. Will go straight to be with the Lord. Iront directement d'être avec le Seigneur. So we are going to see that today. Nous allons voir cela aujourd'hui. That even as they die before rapture. Même s'ils sont morts avant l'enlèvement. But their souls go straight to be with the Lord. Mais leurs âmes vont directement pour être avec le Seigneur. And then today, 24th, Feb, uh, Friday, 24th March, 2023. Alors aujourd'hui, vendredi 24 mars 2023. Again, I was reading about the rapture about 3 a.m. in the morning. Alors, j'étais en train de lire sur l'enlèvement encore vers 3 heures du matin. Then, by voice. Alors, par voix. I will show you the part I was reading. Je vais vous montrer la partie que je lisais. As we start. Quand nous allons commencer. Then, by voice, he said. Alors, par voix, il dit. By voice, the voice of the Lord. Par voix, la voix du Seigneur. I know that everybody globally now knows that I hear the voice of the Lord himself. Je sais que tout le monde globalement so- sait que j'écoute la voix de Dieu directement. By voice, he said, I am the bright morning star. Par voix, il dit, je suis l'étoile brillante du matin. And then I woke up. Alors je me suis réveillé. And so yesterday. Alors hier. I just want to touch a little base on what we saw. Je vais toucher un peu ce que nous avions vu. Yesterday we saw this tremendous vision of the beast. Hier nous avons vu cette vision extraordinaire de la bête. And I used it to simply launch the gravity of the message that I was to give from Revelation 14. Je l'ai utilisé pour lancer la gravité du message que nous allons voir d'Apocalypse 14. 
Today, I want just to revisit it and raise one thing called the abomination of desolation, right? Again, those who are not here, let me describe that beast. In that vision, I saw a beast appear. He's huge. Dans cette vision, je vis la bête apparaître. Elle, elle était grande. And then, at one point, I saw he had a wound on one of his heads. Alors, à un point, je vis qu'elle avait une grande blessure sur sa tête. But now, I have greater detail because the wound extends to the neck a bit. Parce que la plaie s'est prolongée jusque vers le cou derrière. And then, as I watched him, all of a sudden, the wound healed. The wound disappeared. Alors, donc, comme je continuais à le regarder, j'ai réalisé que la plaie a disparu, la plaie a été guérie. And we don't know exactly at what point within the prophetic timeline of God when he will sustain that fatal, that fatal mortal wound and heal and resurrect from it. Alors nous ne savons pas dans quelle lignée prophétique de temps que ça va se passer que cette plaie mortelle va être guérie finalement. But we know very well that if you go to the book of Daniel you can get some insight. Mais nous savons que quand tu vas dans les livres de Daniel tu vas avoir une passion intérieure de cela. When a small horn appears quand une petite corne apparaît and three other horns are uprooted in front of it. Et trois autres cornes apparaissent au devant de cela. You can tell that within that dominion, three become rebellious. Vous allez voir que au temps de cette domination, trois deviendront rebelles. And then there is a fight. Alors, alors il y aura la guerre. I think that may be the place where he is fatally wounded. Je pense que ça, ça sera le temps où il sera fatalement blessé. And then he resurrects. Après, il va ressusciter. But when he resurrects, then he comes so much power. Everybody says, who is like the beast? Who can fight him? Alors quand il va ressusciter, il aura tellement de puissance. Alors tout le monde va dire, qui est comme lui, qui est comme la bête? And so, Alors, then I saw the beast begin to devour the holy people of God. La bête a à le peuple saint de Dieu. And destroying them, not eating but destroying them. Pas les manger, mais les détruisant seulement. Number two. Deuxième point. The Lord again showed me the beast. Le montré encore la bête. But this time I was standing near a lake. Mais cette fois a sea, a sea. J'étais à côté de la mer. And when I was standing there, and then I saw a lot of fish, glorious white, white fish. Alors je vis beaucoup de poissons, des poissons glorieux très blancs. Then a beast appeared and began to eat the fish, eat them, bite them. Alors la bête apparut, commençait à attraper les poissons et à les manger et à les manger. But he was not eating them; he was killing them, and they were floating. They were floating on the surface when they died. Alors il ne les mangeait pas, il les tuait. Alors il flottait seulement sur l'eau. Il commençait à flotter. And then another time. Alors, un autre moment, the Lord brought me by the shore of a huge sea. Le Seigneur m'a amené à, à, au bord d'une grande mer. At the sand. Da, au sable. And then I saw a beast come out of the ocean. The dragon was on this side. He called him. Et je vis la bête sortir de, ce, de cette mer. Et le dragon était de ce côté. Et l'a appelé. But when he came, et quand il est venu, there was a holy altar with three steps. Three steps. One step, two step, third step. Il y avait un, euh, un escalier avec trois, trois étages. Une, One, two, une three. deux et trois. And holy and white. C'était saint et blanc. I saw him coming. Et je l'ai vu venir. And by the time he went to the holy altar, there were two beasts. Au moment où il arrivait au saint hôtel, il y avait deux bêtes. And then in another vision. Et dans une autre vision. The Lord took me to Jerusalem and showed me the tribulation temple. Le Seigneur m'a amené à Jérusalem et m'a amené le temple de la tribulation. And when I looked inside, I was amazed because they were sacrificing animals again. Ce qui m'a étonné, quand je regardais à l'intérieur, j'ai vu qu'ils faisaient les sacrifices des animaux à l'intérieur. And then the Lord by voice. Alors le Seigneur par voix. The Lord God, God the Father. Dieu le Père. He said. Il dit. Go tell them. Va leur dire. That the Christ has already resurrected. Que le Seigneur Christ est déjà ressuscité. And then after that, alors après cela, he showed me the two beasts. Il m'a donné, il m'a montré le deux bêtes. But they, they were entering the tribulation temple. They were following each other, one and the next. Ils se suivaient l'un l'autre. Ils entraient dans le temple de la tribulation. But I did not understand so much, so I asked the Lord, I need, I need a translation on this. Alors je ne comprenais pas beaucoup. Alors j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je veux la compréhension de cela. The next night, la prochaine nuit, he sent the angel Gabriel. 
Il a envoyé l'ange Gabriel. And when the angel Gabriel came very close to the bed where I was sleeping. Et quand l'ange Gabriel est venu très proche du lit où je dormais. Then he landed and he took his 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 wings and he pierced down like he stood them. Et il est atterri et il a pris ses deux ailes et il les a posées aussi. And then with his hands also. Et puis avec ses mains aussi. And the glory was about one meter flowing all over there. Et up where I la was. gloire était à une hauteur de mètre et la gloire se like répandait. Like cloud, a white cloud like this, like. La gloire comme une nuée qui se répandait partout dans la chambre. And then once he was able to gain eye contact with me. Et quand il était sur le point de garder le point contact de Dieu avec moi. Then he said. Alors il a dit. Coming to destroy the house. Venant pour détruire la maison. The Lord sent me that answer about the two beasts entering the tribulation temple. Le Seigneur m'a envoyé cette réponse au sujet de deux bêtes qui étaient sur le point d'entrer dans le temple. And so the Lord has spoken again and again about the beast that is coming. Alors le Seigneur a parlé encore et encore sur la bête qui va venir. That's why I want to handle something small as an introduction, then we start. Alors je vais prendre quelque chose de petit comme une introduction, alors on va commencer. And then I will share with you the vision of the new Jerusalem, the city of new Jerusalem, the eternal city. Alors je vais vous partager la vision de la nouvelle Jérusalem, la vision de la Jérusalem céleste. Recent, recent. Ça c'est récent, récent. When the Lord now brought me inside the new city, I could see the mansions horizontal, horizontally. Le Seigneur m'a mené à l'intérieur de la nouvelle Jérusalem. Je pouvais voir le plan horizontal de la ville. Because previously the Lord has shown me the new Jerusalem from above, from Alors, above. Avant le Seigneur m'avait montré la nouvelle Jérusalem d'en haut, d'en haut. And He made the city to pass like that. So it's as though you are flying with an aircraft and you are seeing a city. Et il a fait que la ville puisse passer, passer de côté. C'est comme si tu, tu passais par l'avion au dessus. Thank you very much. So can we look at this beast briefly and then we we'll go to the New Jerusalem? Then we we'll get started. Today. Alors rapidement pour voir la nouvelle Jérusalem et puis on va commencer. And then we we'll get started on the rapture of the church. Alors on va commencer sur l'enlèvement de l'Église. Now. Maintenant. How do we characterize the beast? Comment est-ce que nous caractérisons la, la bête? We saw in Revelation 13 verses 1 to 3. Apocalypse 13, 1 à 3. God Almighty Himself. Dieu tout puissant lui-même. And I want to honor Professor Makwengo for inviting me here. Je vais honorer le professeur Makwengo de m'avoir invité ici. And uh, the, the Archbishop Makwa. Et l'archevêque Makwa. The president of a very powerful ministry in this land. Le président d'un mini ministère très puissant dans ce pays qui sont à la télévision. And then I want to also uh, thank my son, the doctor, the professor of law, Dr. Soho. Je vais aussi honorer. He is coming, right? Dr. Soko qui est en train de venir. Why are you not sitting here? You're waiting for somebody? Pourquoi vous ne vous asseyez pas ici? Thank you, my son. Thank you. Merci, mon fils. Thank you indeed, my son, for everything. Very, very senior lawyer, advocate of the Supreme Court. Un avocat de la Cour suprême, un and homme, professor un, of law in the university. Un professeur de loi à l'université, de and droit. A very senior legal counsel for the National Assembly, right? Un homme très important pour l'Assemblée la, nationale. Okay, now in the Revelation chapter 13, Apocalypse 13, he characterizes the beast. Il caractérise la bête. He says, il dit, the dragon stood on the shore of the sea. Les dragons se tenaient sur le bord de la mer. And I saw a beast coming out of the sea. Et je vis la bête venant de la mer. It had ten horns and seven heads. Qui avait dix cornes et sept têtes. With ten crowns on his horn. Et sur ses cornes et dix diadèmes. You know that the horns represent power. You know that, right? Vous savez que les cornes représentent la puissance, le pouvoir. power. L'autorité, la puissance. We may not go into that, but you know that. Vous savez cela, nous n'avons pas le temps d'aller dedans. With ten crowns on each horn, on his horns. Dix cornes et sept têtes. And then on each Head, he had a blasphemous name. Sur ce corps dit Jadam, et sur cette tête le nom de blasphème. The beast I saw resembled a leopard. La bête que je vis était semblable à un léopard. But had the feet like those of a bear. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. A mouth like that of a lion. Et sa gueule comme une gueule de lion. If you read the book of Daniel, quand vous lisez les livres de Daniel, you see a fourth beast. Vous allez voir le quatre, la quatrième bête. And you see the combination of all this wickedness in one beast, and the Lord is transmitting a message to you. Et vous allez voir la combinaison de toute cette méchanceté dans une seule bête, et le Seigneur vous transmet le message. Because we know how bloody the leopard is. Parce que vous savez comment sanguinaire est le léopard. 
The leopard does not want to see the eyes of men, no. Le leopard n'aime pas voir les yeux des hommes, non. That's why the leopard normally jumps and take your skin from here and cover the eyes. C'est pourquoi le leopard saute et attrape votre votre cou et enlève la peau eye. et vous couvre le visage. And he, he eats you from the stomach, from the neck. He has no rules. Il vous He's mange. He's very bloody, very bloody. Il est très sanguinaire. Il vous mange du ventre, de l'estomac, de la tête et partout. And then. He, he, he talks about a bear. A bear is very ferocious. Il parle de la, de l'ours. L'ours est très féroce, très féroce. And then he combines in the same beast the lion. Il combine avec la même bête le lion maintenant. So you can tell the message the Lord is transmitting to the church. Vous pouvez comprendre le message que le Seigneur transmet à l'église. He's saying, please prepare and enter the rapture because you are not going to be able to manage this. Il dit s'il vous plaît préparez-vous et rentrez dans l'enlèvement car vous ne saurez pas tenir face à ceci. Prepare your churches, please. Préparez vos églises s'il vous plaît. I know after two days I'm going to leave your land. Je sais qu'après deux jours je vais quitter votre pays. But help them, prepare them. Please. Mais aidez-les s'il vous plaît. Préparez-le. That they may not have to deal with this. Qu'ils ne soient pas obligés de faire face à ceci. And the way to prepare them is repentance and return to holiness. Et la manière de les préparer c'est la repentance et le retour à la sanctification. So the cruelty and the viciousness and the wickedness and the hostility and the murderousness and the bloodiness is all put there. Alors, la cruauté, la férocité, le sanguinaire, la violence, toute la méchanceté les, euh, est mélangée, mis combinée ensemble ici. And if you read further, he says, et quand vous lisez plus tard, je dis, he says, uh, the, 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 where he says, if you read on, he says, the whole world was filled with wonder and followed the beast. Okay, okay, I can read any. I can start from verse 2. He says, The beast I saw resembled leopard, but had the, the feet like those of a bear and a mouth like a lion. La, la bête que je vis était semblable à un leopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme le lion. Then he says, The dragon gave the beast his power and his throne and his authority. Le dragon lui donna sa puissance et son trône. Et une grande autorité. The dragon is Satan, so he's he's coming with satanic power, le, satanic le, approach. Le dragon c'est Satan. Alors il vient avec euh, la puissance satanique, la force satanique. And then he says. Alors il dit. One of the heads of the beast seemed to have been fatally wounded, but the fatal wound had healed. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. So we know that the beast will be killed but he will resurrect. Alors nous savons que la bête va mourir mais il sera ressuscité. Allow me just mention this blessed people it's important you know this so you can appreciate the grace and the hour of the grace. Permettez-moi de dire ceci bien-aimé afin que vous puissiez apprécier la grâce que vous avez en ce temps ici. Unless you know what is coming you may fool around with the grace. Alors vous allez comprendre qu'est-ce qui arrive et vous n'allez pas vous amuser avec la grâce. He says the whole world was filled with the whole world was filled with wonder and awe and they followed the beast et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête so he's talking about the entire world il parle du monde entier and he wages war over seven et il adorait les dragons he wages war over seven he wages he, he said, it was given power to wage war against god's holy people and conquer them Il adorait les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête disant qui est semblable à la bête qui peut battre contre elle. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. And we know that in Zechariah chapter 11, Nous verses 15 to 17, dans Zacharie 11 verset 15 à 17, he is called the foolish shepherd. Il est appelé le fou berger. Again, if you read the narrative, he comes to destroy. Et quand vous lisez la narration, il vient pour détruire. Zechariah chapter 11, verses 1 to 3, the consequences of rejecting the Messiah, the judgment of God. Zacharie chapitre 11, verset 1 à 3, la conséquence d'avoir rejeté les instructions de Dieu. And then, when you read from verse 4, the Lord presents the Messiah to Israel. Et quand vous lisez verset 4, le Seigneur présente le Messie à Israël. And when they reject the Messiah, et quand ils ont rejeté le Messie, they lose the three offices, the priestly office, the kingly office, the prophet's office, in one day. Ils ont utilisé trois offices, l'office royal, l'office prophétique et l'office sacerdotal. And they give him uh, 
they, they charged him, they cost him for 30 pieces of silver. Ils l'ont jugé et l'ont vendu pour 30 pièces d'argent. Meaning they cannot understand the value of the Messiah. Disant, ils n'ont pas compris la valeur du Messie. And so we see very clearly. Alors nous voyons très clairement. The Lord saying, please be careful. Le Seigneur dit, s'il vous plaît, faites attention. A very difficult time is coming. Un temps très difficile est en train de venir. I want to handle the vision of the new Jerusalem. Je vais vous donner la vision de la nouvelle Jérusalem. Then I'll give a short message summary about it. Je and donnerai this one. un message résumé au sujet de cela et ceci. Then we'll begin on the rapture of the church. Alors nous allons commencer sur l'enlèvement de l'église. So it was on Sunday, January 29. C'était janvier 24. 2023, recently. 2023, récemment. Sunday. Un dimanche. January 29. You want to listen to these blessed people because this is your destination. Vous avez besoin d'attendre ces peuple parce que c'est votre temps. At 1:20 p.m. in the afternoon, East African time, the other time. À 13h20 l'après-midi, le temps de l'Est Afrique. I was reading from the book of Revelation, chapter 3, and that's why we are going to focus on chapter 3 today. J'étais en train de lire l'Apocalypse chapitre 3. Voilà pourquoi nous allons focaliser sur Apocalypse 3 aujourd'hui. I was amazed. J'étais étonné. The pastors of this blessed nation. Les pasteurs de ce pays béni. I was actually amazed. J'étais vraiment étonné. How within the messages that Jesus was. Au travers des messages que le Seigneur envoyait aux sept églises. I was amazed that within the messages that Jesus was dictation dictating life to seven churches le message que le seigneur est en train de dicter de dicter aux sept églises de, de temps de la fin that jesus chose to take the church in philadelphia and from there he modeled out he modeled out his rapture church et le seigneur a pris comme modèle l'église de philadelphie et il a modélé cela comme une église de l'enlèvement so i was amazed by that j'étais étonné par cela the excellencies of the Lord. L'excellence du Seigneur. The sovereign choice, his belovedness with his church. Le, le choix souverain de, de, du choix de son église bien aimée. As we are going to see today as we begin the rapture of the church. Quand nous allons voir aujourd'hui en commençant sur l'enlèvement de l'église. And I will give you a series of visions on rapture. Et je vais vous donner une série de visions sur l'enlèvement. What the Lord is saying now, now, now about the rapture. Now, now, now. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire maintenant, maintenant, maintenant sur l'enlèvement de l'église? I'll give you the details. Je vais vous donner les détails. But as I was reading Revelation chapter 3, Alors, comme je lisais Apocalypse chapitre 3, from verse 7 down, the premier verset jusqu'à le vers le bas, about the church in Philadelphia, sur l'église de Philadelphie, when I reached verse 12, quand je suis arrivé au verset 12, after reading it, I fell asleep. Après avoir lu cela, je me suis endormi. And when I fell asleep a little bit, quand j'ai dormi un peu, the Lord took me to a vision. Le Seigneur m'a amené dans une vision. And he put me right inside the new Jerusalem. Il m'a mis au-dedans de la nouvelle Jérusalem. And when I was there, quand j'étais là-bas, this time around horizontal, I could see the habitations horizontal. Cette fois-ci, c'était horizontal. Je pouvais voir les habitations horizontalement à l'intérieur. I could even see the, the, the stairs, the, the upstairs. Je pouvais voir les étages, les escaliers à l'intérieur. It was powerful to be inside the city. C'était puissant d'être à l'intérieur de la ville. And then by voice he said, Alors par voix il a dit, The eternal home of the righteous. La maison éternelle des justes. The righteous, yes, the eternal home of the righteous. La maison éternelle des justes. By voice. Ba- par la voix. So that is where I want us to handle today C'est... as we deal with the rapture of the church. C'est de ça que j'aimerais que nous puissions parler aujourd'hui comme nous allons travailler sur l'enlèvement de l'église. Let us see verse 12 of Revelation 3 that I was reading. Allons voir verset 12 d'Apocalypse 3. 3 que j'étais en train de lire. 3, 3, 3, 3, yes. uh, 3 verse 12. Chapitre 3 verset 12. And then he says the following there. Il dit ceci. He says the one who is victorious. C'est lui qui vaincra. I will make a pillar in the temple of my God. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Never again will they leave it. Et il n'en sortira plus. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. The new Jerusalem 
de la Nouvelle Jérusalem, which is coming down out of heaven from my God. Qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. And so this is where I was. C'est ici que j'étais. When the Lord stole me in sleep and took me to a vision. Car le Seigneur m'a fait endormir et m'a amené dans cette vision là. And then I saw the city, the destination of the church. Alors je vis la cité, la destinée de l'église. And we're going to handle that today very powerfully. Just walk with me step by step as I build this. Nous allons travailler sur ça étape par étape. Travaillez, suivez-moi attentivement. Nous allons partir étape par étape. We're going to handle this very very powerfully because today we'll see the rapture of the church. Nous allons voir cela. We'll handle the rapture of the church. Nous allons travailler sur cela. Nous allons voir sur l'enlèvement de l'église. And so, alors. This is powerful. Ça c'est puissant. And I remember I went straight live on on global radio. Je suis allé directement sur la radio globale. And many people globally were in their churches. I mean East African time. Je sais que plusieurs personnes étaient dans leurs églises à l'heure de Est Afrique. And so they stopped their services and tuned the radio. Alors ils ont arrêté leurs services et se sont tournés à la radio. And then I told them what the Lord has just shown me. Alors je leur ai dit ce que le Seigneur venait de me faire voir. I have seen the destiny, the destination of the church. J'ai vu la destinée de l'église. In other words, the destination is begging you to come, beckoning the church. La destination où l'église doit partir, où Dieu attend l'église. So what is the message? Alors quel est le message? Matthew chapter 25. Matthieu chapitre 25. Read with me there, verse 13. Verset 13. Lisez avec moi. As we begin this introduction, step by step, blessed beloved people. Comme nous commençons cette démarche étape par étape, peuple béni de Dieu. And again, I want to repeat this: that I love you, the people of Ivory Coast, with the love of Christ. Je vais vous dire que je vous aime, peuple de la Côte d'Ivoire, de l'amour du Christ. I don't know why the Lord has put too much love in my heart for you. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis beaucoup d'amour dans mon cœur pour vous. Alleluia. Alleluia. The love of Christ. L'amour du Christ. For this nation. Pour cette nation. And you know, it's very important for me to love you, right? C'est très important pour moi de vous aimer, n'est-ce pas? Because the nations I have not loved, you have seen what has happened, right? Parce que les pays que je n'ai pas aimé, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Turkey and Syria. La Turquie et la Syrie. Most recent. Très récemment. So Matthew 25 verses 1 to verse 13, he's describing the rapture of the church. Matthieu 25 verset 1 à 13, il décrit l'enlèvement de l'Église. And in verse 13, that is where our message is. Au verset 13, c'est là qu'il y a le message. Pour verse 13, he says. Verset 13, il dit, Therefore, keep watch. Veillez donc, because you do not know the day or the hour. Puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Therefore, keep watch. Veillez donc, because you do not know the day or the hour. Puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. And so, alors, when the Lord presents such a message, the new Jerusalem. Quand le Seigneur présente un tel message, la nouvelle Jérusalem. And you find that the color of the buildings is same. As the one I described when the Lord showed me from above. Vous voyez que la description de building est la même que quand il m'avait montré quand j'étais au dessus. When I say it, they are like buildings painted white, but like tinged with gold. C'est comme des buildings bâtis en blanc, mais avec des dorages de colère de d'or, de l'or doré partout. Like someone has tinged with gold. Comme quelqu'un a placé de l'or partout. So in other words, the Lord is asking the church to keep watch and wait. Le Seigneur est en train de demander à l'Église de veiller et d'attendre. That you may not miss that tremendous city of God. Que vous puissiez pas manquer cette ville glorieuse du Seigneur. If there is a message I have brought to Ivory Coast, is a message of telling the church, please keep watch and wait. Si il y a un message que j'amène à la Côte d'Ivoire, c'est pour dire à l'Église veillez et attendez de voir les. Matthew 24, 42, 43 says. Matthieu 24. Again, Matthew 24, 42, 43, 44. Matthew 24, 42 à 44. He says, therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. But understand this, if the owner of the house had known at what time in the night the thief was coming, he would not, he would keep awake and watch and would not have let the house to be broken into. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. So you also be ready. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Because the son of man will come 
at an hour when you do not expect. Car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. So you see, the Lord is already giving instruction there that can help the church to prepare for that day that you may not enter into the jurisdiction of the beast. Alors le Seigneur donne des instructions là-bas pour que vous veillez et préparer afin que vous ne puissiez pas entrer dans la juridiction de la bête. The book of 2 Corinthians chapter 7. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. Verse 1. 1 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. It says, therefore, since we have these wonderful promises, since we have this wonderful prophecy, since we have this wonderful hope, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates the body and the spirit, perfecting holiness out of the fear of God, the reverence of God. Ayant donc de telles promesses, de telles prophecies, bien aimés, purifions-nous de toute suivre de la chair, et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. He's saying that a vision like this one here, dit, a vision of the new Jerusalem. La vision comme celle-ci, la vision de la nouvelle Jérusalem. Plus the vision of the danger, the dangers of failing to prepare well. Et la vision du danger de ne pas bien se préparer. It should cause the church to purify. Ça doit causer que l'église doit se purifier. To purify out. De se purifier totalement. And he says, Et dit, in reverence. Dans la reverence. Fear of God. Dans la crainte de Dieu. Perfecting holiness in dans the une, church. Dans une sanctification parfaite à l'église. In other words, en d'autres mots, no matter the persecution. Peu importe la persécution. Because now we can see the hope, the blessed hope. Parce que maintenant nous pouvons voir l'espoir, l'espoir béni. In this vision, the Lord has placed it there. Dans cette vision, le Seigneur a placé ça là. That you may all see that there is a wonderful destiny, a wonderful ending. Vous, ending, it will vous, end well. Vous pouvez voir qu'il y a une merveilleuse destination, une fin glorieuse, une bonne fin. It will be a glorious ending. Ça va avoir une fin bénie, glorieuse. So he's saying that this type of message in this introduction tonight. Cet merveilleux message dans cette introduction d'aujourd'hui should right away cause the church to be awakened to the importance of purification, doit, purity. Doit réveiller l'Église sur l'importance de la purification, de la pureté. And you know that purification can only be achieved by repentance. Et vous savez que la purification ne peut être achevée que par la repentance. Those of you who are entering, I receive you in the mighty name of Jesus. Vous qui êtes en train d'entrer, je vous reçois dans le nom de Jésus. On les acclame. People are just arriving. Le peuple, les gens sont en train d'arriver. So listen to this now. Alors, suivez ceci maintenant. He's saying that message should anchor the church on the value of purification, purity. Alors il dit, ce message doit placer l'église sur l'importance de la purification, la and, pureté. And to get rid of anything that you think can contaminate your Christian life. Et d'enlever toute chose que vous pensez peut contaminer votre vie chrétienne. And he's saying, Et il dit, it should cause the church to persevere. Ça doit causer que l'Église doit persévérer. And start perfectioning holiness. Et doit commencer à perfectionner la sanctification. He say, il dit, that we should anchor our hope on this promise. Nous devons à, à, à établir notre espoir dans cette révélation. Because he's saying, parce qu'il dit. This is the promise of eternity with God. Ça c'est la promesse de l'éternité avec Dieu. And he says in Luke chapter 2. Il dit dans Luc chapitre 2. Luke chapter 2 verses four, verses 8 and 14. Luc chapitre 2 verset 8 to 14. Verset 8 à 14. As we just summarize this tonight. Nous allons juste résumer cela aujourd'hui. Our introduction tonight. Notre introduction aujourd'hui. Luke chapter 2 8 to 14. Luc 2 8 à 14. And they were shepherding, okay, and they were shepherds living out in the field nearby, keeping watch of their flock at night. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui, pass, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. In the other versions, they say they were keeping watch in the third watch. They were in the third watch of the night. Et dans d'autres versions, ils disent qu'ils étaient sur la tour de surveillance pendant la nuit. 
An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. And they were terrified. Ils furent saisis d'une grande frayeur. But the angel said to them, Mais l'ange leur dit, Do not be afraid. Ne craignez point. I bring you good tidings. I bring you good news. Car je vous annonce une bonne nouvelle. That will cause great joy all over in among all the people. Qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Today in the town of David. C'est aujourd'hui dans la ville de David. A savior has been born to you. Il vous est né un sauveur. He is the Messiah. Qui est le Christ. The Lord. Le Seigneur. And he mentioned the sign. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. The Lord is saying le Seigneur dit that a message like this where you are told I have seen the new Jerusalem. Le message que je vous ai dit que j'ai vu la nouvelle Jérusalem. And I've seen also the destruction of the saints by the antichrist and the false prophet who will be very wealthy man, a Hebrew man. Et j'ai vu aussi la destruction des saints par l'antichrist et par les faux prophètes, le faux prophète qui sera un homme très 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 riche, un homme juif. And so Alors, a vision like this that places the new Jerusalem, the eternal city in front of you like this. La vision qui vous montre la nouvelle Jérusalem placée devant vous comme ça. In the modern age of the year 2023. Dans un monde moderne dans l'année 2023. He's saying that this vision should cause everybody to keep watch, to be on alert. To be in readiness for the coming of the king. Cette vision devait causer que tout le monde soit en alerte, soit vigilant. And then he classifies the type of watchfulness, the keep watch he expects, like the shepherds that were keeping watch over their flock in the third watch. Et il donne la description de comment veiller, comment surveiller. Il donne l'exemple des bergers qui la nuit veillaient et surveillaient les troupeaux. Les bergers surveillaient les brebis. That they were watching and waiting. Ils étaient en train de veiller et d'attendre. That Matenge may not sleep here. They were watching and waiting. Ils étaient en train de surveiller et d'attendre. And when they were watching and waiting, the Messiah came to them. Et quand ils surveillaient et attendaient, le Messiah, le Messie est venu à leur temps. The Messiah came to those who were watching and waiting. Le Messie est venu à ceux qui veillaient et qui attendaient. Let us watch and wait for the Messiah in Abidjan. Veillons et attendons pour le Messie ici à Abidjan. The Messiah came to those who were watching and waiting. They were being told the Messiah has arrived. Le Messie est venu à ceux qui veillaient et attendaient et on leur a dit le Messie vient de naître. Blessed people. Béni peuple. The Lord is asking the church in Abidjan to watch and wait for the Messiah. Le Seigneur est en train de dire à l'église d'Abidjan de veiller et d'attendre le Messie. And he says in Matthew 25 verse 10. Il dit à Matthieu 25 verset 10. Matthew chapter 25 verse 10. Walk with me step by step as I build this for you today. Marchez avec moi étape par étape comme je suis en train de bâtir ça pour vous. He says, but while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived, and the virgins who were ready went in with him into the wedding banquet, and the door was shut. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, le bout arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. The Lord is warning the church in Côte d'Ivoire, the church in the nation that produces the largest amount of cocoa. Le Seigneur est en train d'avertir l'église de la Côte d'Ivoire, ce pays qui produit un montant important de cacao. Number one. Le numéro un des producteurs de cacao. Number one producer of pineapples in the world. Le premier producteur des ananas dans le monde. The Lord is warning that nation. Le Seigneur est en train de mettre cette, cette nation en garde. He's saying, be careful, the door will shut. Il dit, faites attention, la porte sera fermée. The door is going to shut. La porte sera fermée. Hallelujah. Hallelujah. And he goes on to say, Alors il dit, First Peter, turn with me there, chapter 1. 1 Pierre, chapitre 1. As we begin to wind this down. Comme commençons à ouvrir cela. And begin our journey 
on the rapture of the church. Et commençons notre voyage sur l'enlèvement de l'église. Alléluia. Alléluia. And I can tell you we love this revival in Côte d'Ivoire. Alors je peux vous dire que nous aimons ce réveil en Côte d'Ivoire. Until we are we are bringing more people. Alors nous allons amener beaucoup plus de gens. There are more people arriving today. Il y a plus de gens qui vont arriver aujourd'hui. That is just how serious this is. C'est sérieux, c'est très sérieux ceci. There are people arriving today. Il y a des gens qui vont arriver aujourd'hui. Some are arriving tomorrow. D'autres arrivent demain. To the Abidjan revival 2023. Au réveil d'Abidjan 2023. So the book of 1 Peter blessed people. Le livre de 1 Pierre peuple de Dieu. Chapter 1 17 to 22. Chapitre 1 verset 17 à 22. He says since you call on a father who judges each person's work impartially live your life live your time as foreigners here in reverent fear. Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne Conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. He say he did that he judges impartially. It does not matter whether you are a billionaire or you are from a rich country or you are what it, it, it does not matter. He judges impartially. Il est en train de dire, il juge de manière impartiale que vous soyez millionnaire ou pauvre with citizenship avec une citoyenneté. No. No. He says what matters is you accept Jesus and be holy. Il dit ce qui compte que vous acceptez Jésus et soyez saint. Every person has the same opportunity. Chaque personne a la même opportunité. And then he says reverent fear. Et il dit ayez une révérence dans la crainte de Dieu. That we should this message should cause us to live on the earth as foreigners. Et ce message doit nous causer de vivre sur la terre comme des pèlerins, comme des étrangers. As pilgrims. Comme les pèlerins. That we should live knowing that this world is not our home. Que nous puissions vivre sachant que ce monde n'est pas notre maison. And so this is very serious. Alors ceci est très sérieux. It is a message that is literally disconnecting you from the kingdom of Ivory Coast. Ce message doit vous déconnecter du royaume de la Côte d'Ivoire. That you may connect to a more permanent kingdom. Afin que vous soyez connecté à un royaume beaucoup plus permanent. A more glorious kingdom. Un royaume beaucoup plus glorieux. An eternal kingdom. Un royaume éternel. One that will last forever. Celui qui va être éternellement. And he's saying here. Alors il dit ceci. For you know that it was not with perishable things such as silver and gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you by your ancestors. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. And then he says, Alors il dit, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Mais par le sang précieux de Christ, Comme des agneaux sans défaut et sans tache. He's saying a message like this one that presents the new Jerusalem in front of you like this. Alors, il dit le message comme celui-ci qui présente la nouvelle Jérusalem devant vous comme ça. Remember, I have also entered inside the habitation. Alors, rappelez-vous, je suis aussi entré à l'intérieur de l'habitation. So it's real, realmente, it's real. Alors, c'est réel. C'est vraiment réel la nouvelle It is a real city, a physical city. It will take place, a physical city. C'est une ville, un physique réel qui aura lieu. He's saying that a message like this that comes to you in Côte d'Ivoire, in Abidjan, and presents the destination, the new Jerusalem before you, that message he says there should make you wake up to understand the price that was used to purchase your soul. Alors il dit un message comme celui-ci où on présente la nouvelle Jérusalem au devant de vous. Ce message là doit vous faire apprécier le prix qu'on a payé pour racheter vos âmes. The price of purchasing your soul. Le prix qui a racheté vos âmes. And he's saying that we live in a generation that they classify things based on the world system. Et nous vivons dans une génération où on classifie les choses selon les systèmes du monde. And he says the silver and gold are premium in this world. Et il dit l'or et l'argent sont en première position dans ce monde. But the Lord is saying. Mais le Seigneur dit. 
that all the gold, all the wealth, all the dollars of this earth, tout l'or, tout l'argent, toute la richesse, les dollars de ce monde, cannot purchase your soul. Ne peuvent jamais acheter votre âme. That there is nothing precious enough on this earth that can purchase the soul of a Christian believer. Il n'y a rien de très précieux sur cette terre qui peut être valeureux pour acheter votre âme. There is nothing that can buy our souls. Il n'y a rien sur cette terre qui peut racheter notre âme. And we cannot allow it. Et nous ne pouvons pas permettre cela. The devil is a liar. Le diable c'est un menteur. All the time. Tout le temps. Just a soda, maybe a, a, a glass of wine and, and, and two lamp chops. Of, of, of lamb chops of of of, uh, of lamb uh, lamb in a restaurant. Je sais dans le restaurant. So the devil is a liar. Un 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 verre de coca ou bien un verre de vin. Tout cela partagé dans un restaurant. Just a glass of Coca Cola with ice and some plate of meat. The devil is using to buy the soul of this generation. Just a verre de coca et un plat avec de la viande. Le diable utilise ça pour voler et acheter les âmes des gens de ce monde. The devil does not bring you the central bank of Côte d'Ivoire. No. Ne, to le, buy your soul, no. Le diable ne vous amènera pas la banque centrale de la Côte d'Ivoire pour acheter votre âme. Non, non, non. But he is saying that even if the devil was to bring you the central bank of New York with all the money, it cannot buy your soul. Mais Never. il est en train de dire, même si Never. le diable vous amène la Never. banque centrale de New York, cette banque centrale ne pourra jamais acheter votre âme. So the Lord is saying le Seigneur dit that such a message that presents the new Jerusalem in front of a modern generation, the year 2023. Cette nouvelle, ce message où on présente la nouvelle Jérusalem au devant de ce peuple de 2023. That message should cause an awakening to just how precious the value of our soul is. Ce message doit réveiller votre conscience sur la valeur importante de votre âme aujourd'hui. And that once we are now aware of that, we cannot accept anything et to take nous, away our soul quand, at a cheap price. Et quand nous sommes euh, conscients de cela, nous ne permettrons rien de toucher à notre âme. Nous deviendrons conscients du prix de notre âme. And he's saying, et il dit, very very clearly here. Très très clairement ici. He's saying that when you take all the wealth of the earth, il dit quand tu prends toute la richesse de la terre. Cannot redeem your soul. Cannot ça, purchase your soul. Ça peut pas racheter ton âme. Ça peut pas acheter ton âme. And he's saying, et il dit, that the only most expensive thing on this earth that we need to guard, to protect, que la chose la plus précieuse que nous pouvons garder dans ce monde, the only most precious thing on this earth we need to guard, to guard and protect. La, with all our life. la seule chose la plus importante, la plus précieuse que nous devons garder avec nous, is the precious eternal blood of Jesus. C'est le précieux sang éternel de Jésus. That only the eternal blood of Jesus. Juste le sang éternel de Jésus is the most expensive and most precious thing on this earth. Et le plus cher et le plus riche pour acheter les âmes. That is what we need to guard, to guard. C'est ça que nous devons garder. And especially if you are a pastor. Especialement quand tu es un pasteur. And if you are a member of a church. Et quand tu es un membre d'une église. He's saying in this introduction. Il dit dans cette introduction. That a vision such as the vision of the new Jerusalem, the destination of glory. La vision de la nouvelle Jérusalem, la destination de la gloire. Should cause us to rubbish everything else on the earth that can block us from going ça, into the kingdom of God. Ça nous pousse à écarter de notre vie toutes les saletés de ce monde pour garder notre attention sur la nouvelle Jérusalem. And he said, Et il dit, that in this day, à ce jour, the devil is using little money to, to, to buy the souls of people. Le diable utilise un peu d'argent pour acheter les âmes des peuples. They take a girl, a woman to a restaurant. Ils vont prendre une fille dans un restaurant. And they buy one glass of Coca-Cola. Ils lui achètent un, un verre de Coca-Cola. And a plate of meat. Et un plat de, de viande. They don't bring the bank. Ils n'amènent pas la banque. They don't bring the central bank of Abidjan. Il n'amène pas la banque centrale d'Abidjan. Just little money like that, they buy the soul and they go into sin. Juste un peu d'argent comme ça, ils rachètent une âme et ils vont dans le péché. 
But the Lord is saying that now a vision like this awakens us. Mais le Seigneur dit maintenant, la vision comme celle-ci doit nous réveiller. That we may now appreciate the work that Jesus did to purchase us with the most important element of heaven, the eternal blood of the Lamb of God, element of heaven. Maintenant nous devons apprécier la chose la plus précieuse, le sang éternel de Jésus qui nous a racheté du péché. He says James chapter 1 verse 22. Jacques chapitre 1 James chapter 1 verse 22 Jacques chapitre 1 verset 22 He says the following Il dit le suivant Before we start on the rapture of the church Avant que nous commencions sur l'enlèvement de l'église And I'm going to share almost all the visions of rapture the Lord has given me at this time here Je vais partager toutes les visions que le Seigneur m'a donné sur l'enlèvement en ce temps ici I'm going to share them here Je vais les partager ici that you may be in the same level like the other churches that are revived now. Vous allez être au même niveau que les autres pays qui sont dans les réveils maintenant. The church in Kenya. L'église au Kenya. He says James chapter 1:22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Il dit dans Jacques chapitre 1 verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Do what it says. En vous trompant vous-même par le faux raisonnement. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself he goes away and immediately forgets what he looks like car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était so the Lord is saying that a vision such as this vision of the New Jerusalem Le Seigneur est en train de dire une vision comme celle la vision de la Nouvelle Jérusalem has an instruction for the church a des instructions pour l'église It's a vision that is telling us that we now need to start becoming the doers of the word of God c'est doing the word of God c'est obeying the word of God putting it in our hearts and living the word of God C'est une vision qui nous dit maintenant nous devons pratiquer la parole être ceux qui pratiquent la parole ceux qui obéissent à la parole ceux qui gardent la parole pour la mettre en pratique This is serious Ça c'est sérieux because today parce qu'aujourd'hui many christians are living their lives without obeying the word of god plusieurs chrétiens vivent leur vie sans obéir à la parole de dieu when the word says be holy for i am holy alors la parole dit soyez saint car je suis saint they don't obey ils n'obéissent pas so the lord is saying alors le seigneur est en train de dire it is time the gospel becomes realized in our lives. C'est le temps que la, l'évangile soit réalité dans notre vie. He's saying in other words. Il dit en d'autres mots that for God to help you and deliver you from hell into the kingdom of God. De Dieu de t'aider et de te délivrer du royaume de l'enfer vers le royaume de Dieu. He needs your obedience. Il a besoin de votre obéissance. He needs your obedience to him. Il a besoin de votre obéissance vis-à-vis de lui. Because the redemption plan is the Lord. Parce que le planificateur de la rédemption c'est le Seigneur. And it is he that is the initiator of that covenant. Alors c'est lui qui est l'initiateur de cette alliance. And it is he that is the author of your faith and the finisher of your faith. Et c'est lui qui est l'auteur de votre foi et le consumateur le consumeur de votre foi. So he knows how to process you for the kingdom of God. Il sait comment vous amener dans le royaume de Dieu. He needs your obedience so he can help you deliver you. Il veut votre obéissance comme ça il peut vous délivrer. John chapter 14 15 he says as I finish up now part this section. Jean chapitre 14 as we finish this section and start the rapture of the church. Comme sommes en train de finir cette section et commencer l'enlèvement de l'église. John chapter 14. Jean 14. We read together. À somme nous ensemble. Verse 15. Verse 15. John 14 15 he says. Jean 14 verse 15 dit. If you love me, keep my commands. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. If you love me, Si vous m'aimez, keep my commands. Gardez mes commandements. Hebrews 12:14 says, "Be holy." Hebrews 12:14 dit, "Soyez saints." Live in peace with all men. 
Soyez en paix avec tous les hommes. And be holy. Et soyez saints. For without holiness, Car sans la sanctification, no one will see the Lord. personne ne verra le Seigneur. Meaning, Ça veut dire, if we don't obey this scripture, si nous n'obéissons pas à cette écriture, you cannot enter the city. tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle ville. And turn with me to Genesis chapter 22 as we finish now. Alors, allez avec moi dans Genèse 22, comme nous sommes en train de finir. Genesis 22. Genèse 22. It says the following from verse 1 and 3. Verset 1. A few verses. Genesis 22. Turn with me there. Verset Genèse 22, verset 1 à 3, quelques versets après. From verse 1. À partir du premier verset. Some time later, God tested Abraham and said to him, Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Here I am, he replied. Et il répondit, me voici. Then God said, Dieu dit, take, if I were you, I write take. Si je I write pas, it down. Take. Souligne là, c'est pris, prends. Prend. It, it means the following. Ça veut dire le suivant. Everybody look at this. Regardez ceci. It means going Aller and taking by yourself. Et prendre de toi-même. Yourself. Prendre de toi-même. You take by yourself. Tu vas prendre de toi-même. You say the kind of obedience the Lord wants from the church. Le genre de message que Dieu veut pour l'église. Take, he says, take, and then number two, you are son. He did prend, et puis deuxième chose, ton fils. Number three, you are only son. Numéro trois, ton unique. Number four, whom you love, not whom you hate, whom you love. Numéro quatre, celui que tu aimes, pas celui que tu es, mais celui que tu aimes. Number five. So that you don't have any confusion, he says, his name is Isaac. Numéro 5, pour que tu n'aies pas de confusion, son nom c'est Isaac. The Lord names the name. Le Seigneur a nommé le nom. So that you can know whom he is talking about exactement, exact. Pour, pour que tu puisses savoir de qui il parle exactement. And he says, and go, Et dit, va that's number 6, point numéro six. to the region of the Moria. Va-t'en au pays de Moïse. Number seven. Numéro sept. Sacrifice. Et là, offre un holocauste. He knew that Abraham understands what sacrifice is. Il savait qu'Abraham comprend qu'est-ce que c'est le sacrifice. He knew that Abraham understands very well what sacrifice means. Il savait que Abraham comprenait très bien c'est quoi le sacrifice. He says, sacrifice him. Et là, offre-le un holocauste. Meaning, cut him. Cut. Ça veut dire, coupe-lui la tête. The Et type of obedience the Lord is looking for in the church now. Le type d'obéissance que le Seigneur demande à l'Église maintenant. For the Lord to deliver mankind. Parce que le Seigneur a délivré le, le genre humain. He wants mankind to walk with him. Il veut que les gens humains marchent avec lui. That he may help mankind. Afin qu'il puisse aider le genre humain. So he is looking for the obedience of mankind so he can deliver mankind. Il cherche l'obéissance du genre humain pour qu'il puisse les délivrer. He says, Il dit, Sacrifice him there. Offre-lui là-bas. And then the next thing is called burnt offering. Et puis, l'autre chose dit, un holocauste. Burnt offering. Un holocauste. Une offrande de feu. And he knows that Abraham understands very well what burnt offering is. Et il sait qu'Abraham comprend très bien ce que c'est une offrande de feu, l'holocauste. And then, Et alors, Abraham walks for three days. Abraham a marché pendant trois jours. If you don't change your mind on day one, you still have day two to change your mind. Si tu n'as pas changé d'avis le premier jour, tu as deux jours pour changer d'avis. If you don't change your mind in day two, you can change in day three. Si le deuxième jour, tu ne changes pas ton avis, tu peux changer ton avis au troisième jour. Absolute obedience. Une obéissance absolue. That is what the Lord is calling for now. C'est ce que Dieu demande aujourd'hui. That he may save the church. Afin qu'il puisse sauver l'église. Alléluia. Alléluia. And so, alors, in that introduction, dans cette introduction, you have seen now, 
Vous avez vu maintenant that the Lord is focusing the church on glory. Le Seigneur est en train de focaliser l'église sur la gloire. Not on the earth. Pas sur la terre. So can we handle the rapture of the church from now? Est-ce qu'on peut parler de l'église maintenant, de l'enlèvement de l'église maintenant? Now I'm going to describe a series of visions here. Alors je vais décrire une série de visions ici. I'll begin with a vision of November 1, the year 2006, 3 a.m. in the morning. Je vais commencer par la vision du 1er novembre 2006 à 3 heures du matin. In that vision, dans cette vision, I was standing on the earth here. Je t'ai debout sur la terre ici. And then there was absolute obscurity. Total darkness covered the expanse above the earth. Il y avait une obscurité totale qui couvrait l'espace du ciel. Then after that, après cela, heaven opened like a sandwich scroll like this. Et le ciel s'est ouvert comme un habit qu'on est en train de rouler en arrière. And when the door was open inside heaven now to the earth, Maintenant que la porte était offerte au ciel vers la terre, then I saw the tremendous glory of God inside heaven. Alors, je vis la gloire extraordinaire du Seigneur à l'intérieur du ciel. And the glory was moving inside heaven like clouds, like clouds. Alors, la gloire bougeait à l'intérieur du ciel comme la nuée, comme la nuée. And then that glory began to breach the borders of heaven and earth. Alors, cette gloire commençait à toucher le bord de la porte entre le ciel et la terre. And enter the expanse above the earth. Et entrer à l'endroit où le ciel s'ouvrait au ciel. And the glory began to change the darkness into light. Alors, la gloire a commencé à changer le ténèbre en lumière. And then, et alors, after that I saw they are far away inside the glory they look like a tinge of gold you quand, may not know what it is when they are far there quand c'était loin à l'intérieur du ciel tu voyais comme un bout de l'or à l'intérieur tu pouvais pas décrire cela until they arrived at the entrance to heaven jusqu'au moins au moment où c'est arrivé à l'entrée du ciel and the Lord wanted me to see all the design all the effort all the time that he has taken to prepare for that event Remember all that is symbolism. Alors, le Seigneur m'a montré tous les designs, tous les temps, tous les forts qu'il a mis en investissant sur ces anneaux. N'oubliez pas, ces anneaux sont des symboles. And then he began to turn them in opposite direction. Alors, il a commencé à les tourner dans la direction opposée comme ça là. At the entrance that was open. À l'entrée de la porte du ciel qui était ouverte. And then after that the voice of the Lord spoke. Alors, après cela, la voix du Seigneur a parlé. Then he said, Alors il a dit, From today on, à partir d'aujourd'hui et la suite, all authority in heaven, toute autorité dans les cieux, and all authority on the earth, et toute autorité sur la terre, has been given to Christ Jesus. Ont été donné à Jésus Christ. Very powerful. Très puissant. And then another a silence came in. Après il y a eu un silence. After the silence, then the voice spoke again. Après le silence, la voix a parlé à nouveau. Then he said, "Look and see." Il dit, "Regarde et vois." Who is seated on the white horse? Qui est assis sur le cheval blanc? And when I looked slightly above the entrance, I saw the huge, glorious white horse of heaven. Et quand j'ai regardé au dessus de la porte du ciel, j'ai vu un cheval grand, puissant et très glorieux. Look at this now. Regardez ceci maintenant. The next thing I found myself inside heaven. La dernière chose, je me suis vu moi-même à l'intérieur du ciel. And I saw that that horse is bigger than your normal horse. Et j'ai vu que ce cheval était plus grand qu'un cheval normal. And stronger, sturdier than normal horse. Et très puissant et très fort. Then he came towards me. Et il est venu vers moi. And he stopped here. Et il s'est arrêté devant. And I touched the thighs, the muscles of his thighs. They are near here. They're Et somewhere here. J'ai touché le muscle de sa poitrine ici devant. I have touched 
the white horse that the Messiah will use to come to Jerusalem. J'ai touché le cheval blanc que le Messie va utiliser pour venir à la nouvelle Jérusalem. This is serious. Ça c'est sérieux. This it has never been more real like this. Il y a jamais eu quelque chose de glorieux comme ça. Now listen to this. Écoutez ceci. Then the behavior of the horse, the Maintenant, conduct. Le comportement du cheval. The behavior of the horse is what gave me the message. Le comportement du cheval est ce qui m'a donné le message. Because the horse began to stamp his feet like this. Le cheval a commencé à faire ses pieds comme ça là. And doing in English they said the neighing of the horse, the neighing of the horse, the crying of the horse. Le hennissement du cheval, le hennissement du cheval, le bruit du cheval. Il faisait comme ça là. Et il faisait ses pieds comme ça. And stomping the front legs. Il faisait les pieds de devant comme ça. And wagging his tail and sometimes lifting the leg up and wagging the tail and the tail has glory. When he does like this the glory this way. When he does like this the glory pause. Et il bougeait sa queue derrière comme ça et sa queue avait la gloire. Quand il faisait ce mouvement, la gloire se répandait à gauche comme à droite au même moment. And then after that he began to run around there. Et après cela, le cheval a commencé à courir là à l'intérieur. So it is the behavior of the horse that gave me the message to bring to Abijah. Alors, c'est le comportement du cheval qui m'a donné le message à apporter à Abijah. Because Parce que he was behaving like he's about to be released. Il était en train d'agir comme s'il était sur le point d'être relâché. Meaning time. Ça veut dire le temps. Go tell them time is over. Va leur dire le temps est fini. And remember that is the horse that comes to Jerusalem. Et rappelez-vous, ça c'est le cheval qui vient à la nouvelle Jérusalem. And remember that after the event symbolized by the wedding rings. Après l'événement des anneaux d'agneau qui était symbolique. That is the wedding supper of the lamb. The wedding of the lamb of God. Everybody knows that. Ça c'est les noces de l'agneau, le symbole des noces de l'agneau. Then you have the coming to Jerusalem. Après vous avez la venue à Jérusalem. So the Lord gave those two visions in one. Alors le Seigneur a donné ces deux visions en une fois. Separated by seven years. Séparé de sept années. And so. Alors. That is the first announcement that brought revival globally when I went all over the world. Ça c'est le premier la première annonce qui a mené le réveil dans le monde entier quand je suis allé dans le monde. When I began to announce that the rapture is near, the coming of the Messiah is near. Quand j'ai commencé à annoncer que l'enlèvement c'est pour bientôt, la venue du Messie c'est pour bientôt. And I say let everybody now purify themselves in repentance and righteousness. Alors que tout le monde commence à se répartir et à se purifier par la repentance et la sanctification. 15th of January. Le 15 janvier. The year 2017. L'année 2017. In that vision of the Lord. Dans cette vision du Seigneur. The Lord lifted me up above the earth. Le Seigneur m'a soulevé au-dessus de la terre. And then while I was there, he asked me to look left and down. Et quand j'étais là au-dessus, il me demande de regarder vers ma gauche. And when I turned and looked left and down. Quand je regardais à gauche vers le bas, I saw the exact moment when the church left the earth. Je vis le moment exact quand l'église a quitté la terre. I saw them Je les ai vus in their glorious bodies. Dans un corps glorieux, thrown up. Être tiré vers le haut, leaving the soil for the first time. I mean rather that was the first time then when I saw them leave the soil. Ça c'était la première fois que je les voyais là quitter la terre. And we know too well. Nous savons très bien that no sin will leave the soil with them. Que aucun péché ne quittera la terre avec eux. So let us get rid of sin from our lives. Alors, enlevons tout péché de notre vie. Look now. Regardez maintenant. When they came up, quand ils ont monté into the glory of the Lord. Dans la gloire du Seigneur, when they reached the same level where I was. Quand ils ont atteint le même niveau où moi j'étais positionné, then they turned Alors ils se tournaient and when they turned they crossed right in front of me. Et quand ils ont tourné, ils ont traversé juste devant moi. I was able to see the following. J'étais capable de voir le suivant. The super glorious garments they are wearing, white garment. Le vêtement super glorieux, le vêtement blanc qu'ils portaient. The super glorious white garment they were wearing. Le super glorieux vêtement blanc qu'ils portaient sur eux. And we know that that is the righteousness of the Lord in the heart of the believer. Et nous savons que ça c'est la justice, la droiture du Seigneur dans le cœur des croyants. 
We are now all mature enough to know that that white super glorious garment is the righteousness of the church. Et nous savons maintenant nous sommes matures que cette fait, ce vêtement blanc glorieux c'est la justice de l'église. So in other words the Lord is announcing that the hour of righteousness is now. En d'autres mots, le Seigneur est en train d'annoncer que l'heure de la justice et la droiture de Dieu c'est maintenant. Words, the Lord is announcing that you are the generation that prepared the coming of the Lord. Alors le Seigneur annonce que vous êtes la génération qui prépare le vêtement du Seigneur. That you are the generation that prepares to receive the Messiah. Vous êtes la génération qui se prépare pour recevoir le Seigneur le Messie. In Revelation chapter 19 that garment is finest linen bright and clean. Dans l'Apocalypse 19 verset 6 on dit que ce vêtement c'est le fin lin éclatant et pur. And it says finest linen stands for the righteous acts of the saints. Il dit que le fin lin éclatant et pur c'est les œuvres justes des saints. So when they crossed like that. Alors quand ils ont traversé comme ça. Then the cloud appeared. Alors la nuit est apparue. The huge cloud you see me call in Kisumu appeared up there. La grande nuée que vous m'avez vu appeler à Kisumu est apparue là-bas. And then when the cloud appeared, everybody focus on this now. Tout le monde focalisait sur ça. Quand la nuée est apparue, then the cloud opened like this, like a door opens. Alors la nuée s'est ouverte comme si la porte s'était ouverte. And when the cloud opened, et quand la nuée s'est ouverte, then I saw glorious stairs inside the cloud glowing through the cloud. Alors, j'ai vu des escla- des escaliers en verre puissant glorieux, très glorieux. Yes. Glorious stairs like this like that. Des escaliers très glorieux, je les ai vus dans la nuit. And when they crossed by me, quand ils ont traversé à côté de moi, remember all of the men and women they have had gear. They have a head cloth, a pure white also. Alors, rappelez-vous, tous parmi eux, les hommes comme les femmes, avaient un foulard blanc qui couvrait toute la tête jusque derrière. And then, et alors, the sleeve of their cloth. I'm now giving you the secrets of eternity, right? Secret of the eternity. Je I'm vous donne les you. secrets de l'éternité. And then their sleeves, the sleeve. Alors, les manches de leurs robes. The sleeve has another cloth connecting here to here. Alors, les manches de leurs habits avaient un autre tissu connecté ici et là-bas. So if they do this, you might think they have a wing. Alors, quand ils font comme ça, vous allez croire qu'ils ont des ailes. Now I can give you the details of what you are going to wear. Maintenant, je peux vous donner des détails de ce que vous allez porter. Look at this now. Regardez ceci. So when the glorious stairs appeared. Quand les escaliers sont apparus. Then now they lifted they were lifting their legs to step on the stairs I saw their glorious bodies also glorious legs Alors quand les escaliers glorieux sont à Paris je les ai vus monter les escaliers glorieux et je voyais leur corps glorieux glorious feet les pieds glorieux So not just the glorious garment but also the glorious body Non seulement le vêtement glorieux mais aussi le corps glorieux So as they entered into the cloud Ils marchaient sur les escaliers entrant dans la nuée At one point the cloud covered them up to here À un moment donné la nuée les a couvert jusqu'ici à la poitrine You à la can imagine how spectacular that vision is spectacular Vous pouvez imaginer comment spectaculaire était cette vision The event that the whole universe is waiting for forever Finally is unfolding in my eyes. L'événement que le monde entier est en train d'attendre de vivre finalement c'était sous mes yeux. Look at this now. Regardez ceci maintenant. At one point the glory covers them up to here. À un point la gloire les a couverts jusqu'à la hanche ici. The cloud. La, la nuée. At one point covers here. At one point covers here. I see only the head. Ici, ça couvert sur les épaules et puis ça les a couverts totalement. Until they enter totally inside and the cloud closed them in. Jusqu'à ce qu'ils soient rentrés totalement dans la gloire et la nuée les a couverts. And what amazed me? Et qu'est-ce qui m'a étonné? Is that they? I thought they could see me. Je pensais. Je pensais qu'ils pouvaient me voir. But they did not turn to look at me at all. Mais ils ne se sont pas tournés pour me n'a regarder en arrière. Which is characteristic characterizes. Ce qui est caractéristique qui caractérise the Christian life they lived on this earth without looking back. La vie chrétienne qu'ils ont vécu dans cette vie sans regarder en arrière. So now I can start giving you the secrets of eternity. 
Maintenant, je peux commencer à vous donner les secrets de l'éternité. Remember, they are not for me, they are for you. Rappelez-vous, c'est ça, c'est là, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. I'm just a vessel for transmission, right? Je suis juste un canal de transmission. So now you know the garment you will wear. It's a white garment, and there is a cloth connecting here and here like a wing. Alors, il y a un vêtement glorieux blanc et bien tu sais qui est connecté ici et là-bas comme une aile. The garment you'll wear in eternity. La, le vêtement que vous allez porter dans l'éternité. And then the, the, the headgear that covers and flows back like a turban. Et comme un turban qui couvre la tête d'ici et qui tombe en arrière derrière. And when they entered the cloud at one point the cloud covered up to here one point up to here one point i could see the only the head quand, and then they disappeared inside et quand il devait rentrer la nuée les a couverts d'abord ici au milieu au dessus ici et finalement ça les a couverts totalement et ils sont rentrés and then another vision of the rapture before we start et alors and une autre vision de l'enlèvement avant qu'on commence in that vision i was standing on the earth as dans cette vision je me tenais sur la terre and then the lord met in that vision made me look up Dans cette vision maintenant, le Seigneur a fait que je regarde vers le haut. But I was very surprised. Mais j'étais très surpris. Because I thought I was standing under a dome, a dome. Parce que j'avais like l'impression que dome. j'étais dessus d'un dôme au-dessus d'un, d'un, d'un building. Because I saw what I thought was the sun, the sol, the sun. Alors, je vis ce que je croyais être le soleil. But the rays were very symmetrical. They were very pattern, a pattern like a dome, like a dome over the earth. The alors, rays. Alors, les rayons étaient très particuliers, comme des lignes à gauche, to à droite. To the horizon, to et the horizon, to the horizon. Ça allait à l'horizon, à l'horizon, et faisait un cercle comme un dôme. And then the Lord, by voice, said. Alors, le Seigneur par voix a dit. Look. Regarde. The Messiah is coming. Le Messie est en train de venir. But the church is not ready. Mais l'église n'est pas prête. But he made me know that the church out there, but the church out there is not ready. When he said, but the church is not ready, he made me know the church out there is alors, not ready. Alors quand le Seigneur dit, mais l'église n'est pas prête, il m'a fait comprendre que c'est l'église qui est en dehors là-bas, l'église du dehors qui n'est pas prête. And so when I looked towards the horizon, mais quand je regardais vers l'horizon, it was more like somebody standing by the sea, by the lake. You have a lake here, by the lake, c'est in the comme, evening. In the comme, evening. C'est comme si quelqu'un se tenait sur la, la mer. Vous avez uh, le, le lac ici. Comme si quelqu'un se tenait sur le lac vers le soir. Very good. In vers the le evening. Soir. Vers le soir. And it's beginning to come a little bit. Uh, and it's going to rain. It's going to rain a big storm on the other side of the sea. Et c'est comme si de l'autre côté de la mer, il va commencer à pleuvoir. And then. Et alors. Lightning on the les éclairs ont commencé à apparaître. The way lightning does on the other side. Quand les éclairs font de l'autre côté quand il y a la pluie. So he did. Ça fait pia. When he did that. Quand ça fait cela. The Messiah arrived. Le Messie arriva. We are going to read the scripture today. Nous allons lire les écritures aujourd'hui. And you are going to be shocked. Et vous serez choqué. It is so fast. C'est tellement prudent. When they say in a twinkling of an eye, it, it, they talk about a micro, a nanosecond, nanosecond. C'est très rapide. On dit en un clin d'œil. C'est à la moitié d'une seconde. The time it takes light to hit your eye and come and bounce back. Le temps que ça touche ton œil, c'est la moitié d'une seconde. Immediately, immediately, I found myself on the soil on the dust. Je me suis vu par terre sur le sol dans la poussière. Everybody now look at this. Regardez tout le monde ici. On the soil on the dust. Sur la terre. Dans la poussière. And I was rolling on the soil. Et je, je tournais, je roulais dans la terre sur, le, sur le, la poussière. And this is how I was crying. Regardez comment je pleurais. From inside. De l'intérieur. <coughs> il pleurait comme ça. And rolling. Il se tournait par terre, il se battait par terre en gémissant de cette manière. And then. Et alors. I was gnashing my teeth, crushing my teeth. J'étais en train de grincer mes dents, en grinçant mes dents. On the dust. Sur la poussière. Such that when I woke up, au point que quand je me suis réveillé, I first went to the mirror to check my teeth. Je suis allé dans le miroir pour vérifier mes dents. The Lord showed me the church that will remain. Le Seigneur m'a montré l'église qui va rester. The church that will fail to enter. L'église qui va échouer, qui ne va pas réussir d'entrer. And on that day, I loved the Bible very much. Et ce jour, j'ai beaucoup aimé la Bible. 
Because the Bible is the only book that must be fulfilled to the letter. Parce que la Bible c'est le seul livre qui s'accomplira à la lettre. Because parce que it was really in a flash. C'était réellement en un clin d'œil. In a flash like this the la, church was snatched. En un flash, en un clin d'œil comme ça. Another vision of rapture. Une autre vision de l'enlèvement. In that vision, cette vision, the Lord spoke by voice. Le Seigneur a parlé par voix. And he said, il a dit, tell these people, dit à ce peuple, that when the rapture takes place, que quand l'enlèvement aura lieu, the status of the earth will change. L'état de la terre sera changé. But that one we are beginning to see already before the rapture comes in. Et ça, nous avons commencé déjà à le voir avant même que l'enlèvement puisse avoir lieu. The coronaviruses that are going to be in the tribulation. Le, le coronavirus est ce qui va arriver dans la tribulation. This generation has tasted a little bit. Cette génération a testé un peu, a goûté un peu de cela. When I was in uh, Maputo, Mozambique. Quand j'étais à Maputo, au Mozambique. I gave a prophecy. J'ai donné une prophétie. And in that prophecy, I said the Lord put an ancient coin in my hand. Le Seigneur a mis une pièce ancienne dans ma main. And I was changing both sides, looking at both sides. It's ancient. Et j'ai regardé dans les deux faces de la pièce et j'ai compris que c'était très ancien. And then when I looked up like this, I saw people in a line. People lined up. Et quand j'ai regardé, j'ai vu une ligne des hommes. Les gens étaient alignés. And there was a woman here selling grain. Et il y avait une femme là-bas qui vendait les grains. She was selling from a container of this size. Et vendait d'un conteneur de cette de cette dimension. But the bottom, the Lord made me see that Seigneur, the bottom has been punched up. Et le Seigneur m'a fait voir que le bas de ce conteneur avait été poussé vers le haut. So she's when they come, she's serving direct, direct, directement like this. She's Alors, serving and pouring, so venaient, they cannot see. Et elle servait directement les gens comme ça pour que les gens ne voient pas que en bas on avait déjà frappé cela. They cannot see that they are getting half the grain. Mais ils savaient pas qu'ils étaient en train d'avoir la moitié du conteneur de grains. And each one was buying and going, and she was not having much. She was not having much. Elle n'en avait pas assez, mais chaque personne essayait d'acheter. Maybe half a sack, half. Il avait un sac. Un, un sac, la moitié d'un sac. Buying and going, buying and going. So et, the Lord by voice told me, you also line up and buy. Et le Seigneur par voix m'a dit, toi aussi, aligne-toi et achète. And I lined up also. Et je me suis aligné aussi. And when I reached, she purchased, she, she poured for me. When et, I paid her the coin. Et quand je suis arrivé, elle a versé pour moi et je lui ai payé avec la pièce. And then I said, et je dis, a global economic crisis and famine is coming to the earth. La crise globale économique et la famine est en train d'arriver sur la terre. It's already beginning to take shape, right? Et ça commence déjà à commencer ici. The Silicon Valley Bank has already gone down. La banque Silicon Valley Silicon est tombée aux États-Unis. Look at the readjustments going on in Switzerland right now in the banks, the biggest banks of the world. Regardez les réajustements des banques en, en Suisse, les grandes banques du monde. Right now as I speak. Immédiatement comme je suis en train de parler. So how worse is the economic crisis of the great tribulation? Combien pire sera la crise économique au temps de la tribulation? And famine. Et la famine. Another vision. Une autre vision. In that vision. Dans cette vision. I fell asleep. Je tombais en sommeil. And then from a distance the Lord spoke by voice. Et à distance, le Seigneur a parlé par voix audible. It was more like 12 meters away. Comme à 12 mètres de distance. And he said, Et il a dit, Go tell these people va dire à ce peuple that when the rapture takes place, quand l'enlèvement aura lieu, they will have bodies like mine. Ils auront le corps comme moi. Then Above the earth, up to about maybe one and a half meters. Comme au dessus de la terre, comme un mètre et demi. I saw his finger right first John chapter three verse two. Je vis son doigt écrire un Jean chapitre trois verset deux. And then I woke up. Alors je me suis réveillé. Then I realized. Et j'ai réalisé. That that is the King himself. Ça, That's the Christ himself. Ça c'est le roi lui-même. Ça le Christ lui-même. That is the Messiah himself. Ça c'est le Messie lui-même. And he said, "Go tell them that when the rapture takes place, they will have bodies like mine." Il dit, va leur dire, quand l'enlèvement aura lieu, ils auront le corps comme moi. And yet we all know that the Messiah right now has a glorious body. Alors nous savons que le, le Messie en ce moment a un corps glorieux. So we understood that he is saying. 
I have watched the church, but go tell them they are focusing on the wrong thing. Let them focus on the promised glory. J'ai dit en ce moment, l'église est en train de focaliser sur les mauvaises choses au lieu de focaliser sur la gloire. Go tell them I will deliver the promise. I will fulfill it. Je vais accomplir la promesse. Je vais l'accomplir. Go tell them. Va leur dire that they will have glorious bodies like mine. We are going to see that very shortly. Ils verront un corps glorieux comme moi. On va voir ça tout à l'heure. The body that cannot suffer cancer. Le corps qui ne souffrira pas de cancer. The body that is not susceptible to sin. Le, le corps qui n'est pas soumis au péché. The body that cannot die. Le corps qui ne mourra pas. The body that has multi-dimension. You can pass through the wall. The body like Jesus. Jesus could pass through the wall. Jesus could come out through the wall. Le corps qui a plusieurs dimensions, multiples dimensions, qui peut passer par le mur et revenir par ici. Blessed people. Peuple béni. Let us begin right from there. Commençons par là. So I want us to now go step by step. Je vais maintenant qu'on parte étape par étape. And look at how Jesus describes the rapture of the church from the church in Philadelphia Et that he uses, he uses to model his rapture church. Nous allons voir comment Jésus a utilisé l'église de Philadelphie comme une église modèle pour montrer quelle église doit être en enlèvement. So we are going to go to Revelation chapter 3. Alors nous irons sur Apocalypse chapitre 3. And then we are going to enter into the book of 1 Corinthians chapter 4, 13 to 18. Alors nous irons dans 1 Corinthians chapitre 4, verset 14 et à la suite. 13 to 18. 13 à 18. And then we are going to go to 1 Corinthians. Alors nous irons à 1 Corinthians. Chapter, chapter 15, verses 50 to 58. Chapitre 15, verset 50 à 58. Then at the end, we will have covered what the Lord wants to say here. Et après, nous allons couvrir ce que le Seigneur veut que nous puissions faire ici. Turn with me to Revelation chapter 3, blessed people. Allez avec moi dans Apocalypse 3, peuple de Dieu béni. The scripture I was reading when the Lord showed me the holy city. L'écriture que je lisais quand le Seigneur m'a montré la ville sainte. The home of the righteous. La maison des saints. Eternal home. Okay, now. He says the following, verse 7. Verset 7 dit ceci. He says to the angel of the church in Philadelphia, write. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. These are the words of him who is holy and true. Voici ce que dit le saint, le véritable. I'm simply going to pull out for you the characteristics of the church that the Lord takes into the kingdom of heaven. Je vais vous donner les caractéristiques de l'église que le Seigneur va amener au, à l'intérieur du royaume. And he says. Et il dit. He introduces himself as the one who is holy and true. Il introduit lui-même comme celui qui est saint et véritable. In other words, he's saying that this is he who is separated from the moral decay of the world, transcendent God. Il dit, il est celui qui est séparé de la de, de, de la suire, de la corruption de ce monde pourri. Very good. The corruption of this world. De la corruption de ce monde. In other words, he's saying that he is holy. En d'autres mots, il dit qu'il est saint. Be holy for I am holy. Soyez in the introduction saint. already. C'est l'introduction. Soyez saint car je suis saint. You can see very clearly that this is the church that persevered. Every opportunity appeared for them to renounce Jesus, but they did not. They stood with Jesus. And so the Lord loves them by opening a special door to the kingdom of God. Cette église a persévéré. Toute occasion qui s'est présentée à eux pour abandonner Jésus, ils ont refusé, ils se sont attachés à Jésus jusqu'à ce que le Seigneur ouvrira la porte pour eux d'entrer. This is the church, the Lord beloved, the beloved church. Ça c'est l'église bien-aimée, l'église qui aime le Seigneur. And there is so much there about the rapture of the church that he uses to instruct this generation. Il y a tellement de choses dedans qui sont pour l'enlèvement de l'église qu'on doit étudier pour notre église. So he's saying here, Alors il dit ceci, from the beginning that to the angel of the church in Philadelphia, that is the pastor. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, ça c'est le pasteur. The pastor is meant to be a messenger. Le pasteur est supposé être un messager. Right from the first statement. Juste par la première déclaration. You can see that the pastor is meant to transmit the message faithfully as a herald. 
le pasteur est supposé de transmettre le message fidèlement comme un instrument de Dieu. The message is not yours. Le message n'est pas pour toi. It is in red. This is the message of Jesus. C'est le message de Jésus Christ. And that's why when the pastors of this generation change their message, they do the Lord a great disservice. Quand le, le messager, le pasteur de ce monde, il change le message, il attriste beaucoup le cœur du Seigneur. They mutilate the message of Jesus. Il transforme le message du Seigneur. We pastors, you pastors, your role is simple. Simply transmit the way it is. Vous les pasteurs, votre rôle est simple. Transmettez simplement le message tel qu'il est. Gunyali, whom are you sitting with there? Gunyali, tu es assis avec qui là? Stand up, Gunyali. Who Mais, is that? Come with him and sit here. There are two seats here. Come with that person. Viens avec cette personne. Il y a deux places ici devant. Venez vous asseoir. In a hurry, tell him to hurry. Dis-lui de venir vite. Dis-lui de venir vite. Gunyali. Gunyali. Tell him to come. Dis-lui de venir. Kenya, this is not your time. You have eaten so much of this. Kenya, c'est pas votre temps. Vous avez beaucoup mangé de cela. Allow me focus on this church here. Permettez-moi de focaliser sur cette église ici. He says the following. Il dit ce qui suit. Right from the introduction. Juste à l'introduction. Over here, I don't know. Kenya, don't give me trouble. Can you just sit where Gunyali is? Can you run and do that? I don't have time for you. Allez-y. I don't have time for you. I have time for Ivory Coast. You have a big revival there. Yeah, you have too much revival. Allow me focus here. So, so now, maintenant, right from the first statement, depuis le, la première déclaration, you can see where things have gone wrong. Vous allez voir où les choses sont allées mal. Because he's saying that the messenger, the angel, angel is a messenger. L'ange ici c'est un messager. The pastor is supposed to be a messenger. Le pasteur est supposé être un messager. Just transmit it the way it is. Just transmit it tel qu'il est le message. Don't change it. Ne le change pas. It's not your message. Ce n'est pas ton message. And then he says. Alors il dit. These are the words of him who is holy and true. Voici ce que dit le saint, le véritable. When he is introducing himself, everybody here. Quand il introduit lui-même. He says the following. Il dit le suivant. That he is holy. Que il est saint. Meaning set apart. Il est séparé. Separated from sin. And corruption of the world. Il est séparé du péché et de la corruption du monde. Therefore, anybody and everybody that wants to go and belong to the kingdom of the Messiah must be holy and separated, A- set apart. Alors tous ceux qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu doivent aussi être séparés et être saints comme Dieu veut être séparé. So right from the beginning there is a message already. Alors déjà au début il y a un message qui est là. And he's saying he is holy. Il dit, il est saint. So in other words, he's saying, be holy, just as I am holy, you be holy. En d'autres mots, dit, soyez saint comme moi je suis saint. In other words, he's saying, for without holiness, nobody will see him. En d'autres mots, sans la sanctification, personne ne verra. And he's saying, holy and true. Il dit, saint et véritable. In other words, he is trustworthy. Il est digne d'être cru. He is the truth. Il est la vérité. He is dependable. Il est celui qu'on peut compter sur. Il est celui qu'on so peut compter. So you can trust him with your life. Tu peux lui faire confiance avec ta vie. If the Lord could entrust him with a mission to deliver mankind. Si le Père peut lui faire confiance pour délivrer les gens humains. And he delivered. He did it. Et il a délivré les gens humains. Even us now we can trust him with our life. Alors nous pouvons lui faire confiance avec nos vies. And he says this is him who holds the key of David. Il dit, c'est celui qui a les clés de David. In other words, he's saying. En d'autres mots, il dit. That when Nathan gave the prophecy to David. Quand Nathan a donné la prophétie à David. Remember, David wanted to build the house of the Lord. Rappelez-vous, David voulait construire la maison du Seigneur. And then Nathan told him in the evening, it's okay, you can build. Et Nathan lui a dit que dans le soir, ça sera construit. But at night, the Lord spoke with Nathan. Mais le soir, le Seigneur a parlé avec Nathan. And he said, go tell him he cannot build. Va lui dire, il ne pourra pas bâtir. It is his son that will build. Ça sera son fils qui le bâtira. And so, and then the prophecy came from the book of First Chronicles, chapter 17, verse 11 to 14, it's right there. Alors, la prophétie est venue dans 1 Chronique, chapitre 14, ainsi de suite. It is there in the book of 2 Samuel chapter 7. 2 Samuel chapter 7. He told him il a dit that his own son would sit on that throne. Que son propre fils sera assis sur ce trône. 
the son of David, le fils de David would sit on the throne of David, ça sera, il sera assis sur le trône de David and rule there et va régner là-bas forever, pour toujours. That is not Solomon. Ça, ce n'est pas Salomon. Oh yes. Oh yes. That is the greater son of David. Ça, c'est le grand fils des rois David. And David is a messianic name, Messiah. Et David est un roi messianique. Hallelujah. Hallelujah. No, just follow me on this as ah. I build this for you. Suivez-moi comme je construis ça pour vous. To construct, construct for you, construct this for je you. Je suis en train de bâtir, de construire ça pour vous. Listen to every inst- every detail here. Suivez chaque détail ici. When he's about to talk about the rapture of the church. Car il est sur le point de parler sur l'enlèvement de l'église. In verse 10. Au verset 10. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. He says. Il dit. That the greater son of David, le, l'arrière-fils de, du roi David, would sit on the throne of David, sera assis sur le trône de David, and rule forever, et régnera pour toujours. That is not Solomon. Ça, ce n'est pas Salomon. That is an eternal king. Ça, ce n'est un, est un roi éternel. We all know who he is. Nous savons tous qui il est. Son of David, le fils de David. But look at this now. Mais regardez ceci maintenant. In a vision, dans la vision, when now that kingdom is going to be near. Maintenant que ce royaume sera mes approches. The Lord lifts me up in that vision. Le Seigneur m'a soulevé dans cette vision. And takes me to Israel. Et m'a amené en Israël. And in Israel, I am driving a car. Et en Israël, je conduisais une voiture. And I hear the voice of the Lord. Et j'ai entendu la voix du Seigneur. And I'm supposed to march. There is a highway I'm supposed to march. Et il y avait une, une autoroute. J'étais supposé de tourner vers la gauche. And when I march, I'm supposed to go to the other lane. Et je devrais aller vers l'autre ligne. In the vision. Dans la vision. My son. In the vision. Dans la vision, mon fils. And so. Alors. When I march. Quand je tournais, je virais. Then at the end, the Lord tells me to turn left. Alors à la fin, le Seigneur m'a dit tourne vers la gauche. And then the hand of God the Father. Alors, la main de Dieu le Père. He digs the ground like this. Il a ouvert la terre comme ça. And then he says. Alors il a dit. Look, regarde. This is where the throne of David is. C'est là que ça se trouve, le trône du roi David. Hallelujah. Hallelujah. And then, and Et alors, then alors, he tells me to sit on that place. Il m'a dit de m'asseoir à cet endroit. And then he gives me a harp. Alors il m'a donné une harpe. He says, "This is the original harp that David played for me." Il me, il me dit, ça c'est la harpe originale que David jouait pour moi. And then I see the hands of the Lord trying to play it like this. Alors je vis la main du Seigneur essayer de jouer comme suit la harpe. Then he gives me, say, "You try it also." Alors il m'a donné la harpe et me dit, toi aussi essaye. Then I tried to play it also. Et j'ai essayé de jouer aussi. The exact location of the seat. Of the throne of David. L'endroit exact de la location du trône de David. You are soon going to understand the gravity of this. Vous allez vraiment comprendre la gravité de ceci. This is too critical. Ça c'est très très important. You are soon going to realize that the coming kingdom of God is going to be based on the kingdom of David. Vous allez comprendre que la, le royaume à venir du Seigneur il sera basé sur le royaume de David. And so, alors. When he says that this is he who is holy and true, c'est celui qui est saint et véritable, and the one that beholds the key of David, et celui, de David. celui qui a la clé de David, he simply says, he simply says that this is the greater son of David, c'est celui le petit fils de David, and that the prophecy that Nathan gave David, et la prophétie que Nathan a donné à David, is now realized, est maintenant réalisé, because the greater son of David, parce que le petit fils de David, now is holding the key to the house of David, maintenant il a la clé de la maison de David. We know very well that the key is a symbol of authority, admit or to shut out. Nous savons que la clé c'est un symbole d'autorité, d'ouvrir ou bien de fermer. The symbol of authority. C'est le symbole de l'autorité. So he's essentially saying to the church. The rapture church over there. Il dit essentiellement à l'église qui sera enlevée. He is telling the church. Il dit à l'église that it is him that has the authority on whom to admit in the kingdom of the Messiah and whom to lock out. Il est celui qui a l'autorité d'admettre quelqu'un dans le royaume du Messie ou de le jeter dehors. We must love the Messiah. Nous devons aimer le Messie. Hallelujah. Hallelujah. He say. Il dit that it is he that has the authority on whom to admit 
into the kingdom of God or a, whom to lock out. C'est lui qui a l'autorité de qui il va admettre dans le royaume de Dieu ou qui il va mettre dehors. When the Lord wants to talk about the rapture of the church. Quand le Seigneur veut parler sur l'enlèvement de l'église. This is how the Lord begins to talk. C'est comme ça que le Seigneur commence à parler. He begins to talk about the authority that he earned on the cross. Il commence à parler de l'autorité qui est sur la croix. When the voice said, Quand la voix a dit, from today on, À partir d'aujourd'hui, all authority in heaven and on earth toute autorité dans le ciel et sur la terre been given to Christ Jesus. a été donnée à Jésus-Christ. That authority is holding the key to the house of David. Cette autorité, c'est d'avoir la clé de la maison de David. To open for you, d'ouvrir pour and toi, no man can shut. et aucun homme ne peut fermer, and shut you out, et de te fermer dehors, and no man can open. et personne ne peut ouvrir. Listen to what he says here. Écoutez ce qu'il dit ici. On the way to the rapture of the church. Allons sur le chemin de l'allemand de l'église. And very soon we are going to see the pre-tribulation rapture. Et tout à l'heure nous allons voir la pré-tribulation de l'enlèvement. The rapture de, de la pré-tribulation. L'enlèvement avant la tribulation. Hallelujah. Hallelujah. It's going to be sorted out here today. Ça va être très glorieux ici. And he says. Alors il dit. He holds the key of David. C'est lui qui a la clé de David. In other words, he's saying. En d'autres mots, il dit. That this is the bona fide son of David, the one that has the right to sit on the throne of David. Ça c'est le bonifice du fils de David qui a le, le droit de s'asseoir sur le trône de David. And rule the nations from there. Et régner sur les nations à partir de là. In the coming millennial reign. Dans le règne millénaire qui arrive. And then he says. Alors il dit. The one who holds the key of David. C'est lui qui a la clé de David. What he opens, no one can shut. Celui qui ouvre et personne ne fermera. And what he shuts, no one can open. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. He is actually talking about the sovereignty of the Messiah. Il parle de la souveraineté du Messie. The unquestionable sovereignty of the King, la the sou- Messiah. La souveraineté inquestionnable du Messie. I know you are deeds. Je connais tes œuvres. When the Lord is now talking about entry into the kingdom of God. Maintenant le Seigneur parle sur l'entrée dans le royaume des cieux. He does not say. Il ne dit pas. I know your faith. Je connais ta foi. Hey. 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 Because your pastors have told you. Parce que vos pasteurs vous ont dit. That don't worry about the deeds. Ne vous inquiétez pas de vos œuvres. Just the faith. Just la foi. He says there, I know you are deeds. Mais là il dit, je connais vos œuvres. He does not say, I know you are faith. Il ne dit pas, je connais votre foi. In other words, en d'autres mots, when you receive Jesus, quand vous recevez Jésus, and have faith. Et vous avez la foi. The grace. La grâce. And it regenerates your heart. Et ça régénère votre cœur. The gospel. L'évangile. He say, he did. There are some good deeds that must come from inside outward. Il y a des œuvres bonnes qui doivent sortir de l'intérieur de vous et se manifester. And those good, good is holy. Et ce mot de bonnes œuvres, bon, c'est la sainteté. He said, if you get time to read Revelation chapter 1, si vous avez le temps de lire Apocalypse chapitre 1, you will see the Messiah standing between the golden lampstands. Vous allez voir le Messie se mettre sur les chandeliers, les sept chandeliers. The resurrected glorified Messiah. Le, res- le Messie glorieux et ressuscité. And he says that the golden lampstands those ones stand for the church. Il dit les sept chandeliers d'or tiennent pour l'église. That means the Messiah is constantly walking within the church. Ça veut dire que le Messie constamment est en train de marcher à l'intérieur de l'église. And that means whatever assessment he will give about the church in Philadelphia, in Pergamos, in wherever, that assessment is correct. Ça veut dire tout ce qu'il va dire sur les églises à Philadelphie, à Pergam, toute autre église, cet assessment c'est correct. Cannot be contested. Ça ne peut pas être contesté. 
What a beautiful way to present the church as the light, the lamp giving light. Quelle beautiful. manière, quelle manière belle de présenter l'église comme la lumière qui brille, comme les chandeliers qui brillent. So when he says to the church, I know your deeds, he really knows their deeds. Alors quand il dit à l'église, je connais vos œuvres, il connaît réellement les œuvres de l'église. Because parce que in the present generation, dans cette génération présente, you have said vous avez dit that the church is yours, my church, my ministry, votre, my church. Vous avez dit que l'église c'est pour vous, mon église, mon ministère à moi, mon église à moi. No. 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 The church has its owner. Le church has son propriétaire. That died for it. Qui est mort pour elle. He died for her. Il est, il est mort pour we elle. are simply messengers. Nous sommes seulement des messagers. And once we know we are messengers, we will submit. Et quand nous savons que nous sommes des messagers, nous allons nous soumettre. We can now submit to the owner of the church. Nous devons maintenant nous soumettre au propriétaire de l'église. He's saying the following. Il dit ce qui suit. Very clearly there. De manière très claire. That even now. Maintenant là. You have been thinking that he is seated on the right and side side of the father and so you can do what you want in the church no vous pensez no, qu'il est no, là no. vous you pensez qu'il est là no. assis à, à la droite de dieu et à côté de dieu et vous sur la terre vous pouvez faire tout ce que vous voulez non 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 c'est pas ça the messiah is constantly walking within the church le messie marche constamment à l'intérieur de l'église can you imagine the pastors the, you know john was held up he was que Jean à ce temps-là, il était un prisonnier. Le Seigneur était en train de lui dicter la lettre, et Dieu appelait sept pasteurs de l'Église pour prendre ces lettres-là. Can you imagine the, the heartbeat? Vous pouvez imaginer le cœur comment ça battait. When you open your letter, quand vous ouvrez votre lettre, what has the king, the owner, said about it? Qu'est-ce que le roi, le propriétaire, dit de about notre Église service? au sujet de vos services? And can you imagine? If Jesus were to write a letter to the present day church. Pouvez-vous imaginer que le Seigneur écrive une lettre à l'église présente actuelle? The church, l'église that has presided over the union of gay couples. Qui a présenté l'union des deux hommes homosexuels. Les homosexuels. Can you imagine what letter Jesus could write to this church? Pouvez-vous imaginer quelle lettre Jésus écrira à cette église? The church, l'église, where men go to pick a girl, a good girl in the church. Où les hommes viennent prendre une jolie fille dans l'église. Can you imagine the kind of letter Jesus would have, would can, would write to this church? Pouvez-vous imaginer quel genre de lettre le Seigneur va écrire à une église comme celle d'aujourd'hui? The church where the blood of Jesus has been sold at market price. L'église. So a seed. Those who have five hundred dollars line up here. One thousand dollars line up here. L'église qui a vendu le sang de Jésus au prix du marché. Vous mettez-vous là-bas. Semez ici mille dollars et vendre ici semer notre montant. Can you imagine the letter? Pouvez-vous imaginer la lettre? The church. L'église. Where the pastors fear to rebuke sin. Où les pasteurs ont peur de réprimander le péché. The church, l'église. Where the pastor says, this is my income to take my children to school, to build my house, to eat good food, to take my children to study in France and where and live outside there. Où les pasteurs disent, ça c'est mon salaire pour bâtir ma famille, pour construire une maison, acheter des, 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 des vêtements et envoyer mes enfants aux études à Paris ou à New York. Can you imagine the letter? Pouvez-vous imaginer la lettre? And he says the following. Il dit le suivant. He goes on to say, I know your deeds. Je connais tes œuvres. Meaning, qui veut dire? Your faith without deeds is dead. Is dead faith. Votre foi sans les œuvres est une foi morte. Now he is using the sovereignty and the authority of the son of David, the key of David. Maintenant, il utilise la souveraineté et l'autorité du fils de David, de la clé de David. He says, I have placed before you an open door that no one can shut. Il dit, voici, j'ai placé de vous, devant vous une porte que personne ne peut fermer. To the rapture church, 
à l'église qui sera enlevée, the beloved church, l'église qui est aimée, he says he has placed before you a door that no man can ever shut. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. I know that you have little strength and yet you have kept my word and have not denied my name. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. In other words, the little strength is good. En d'autres mots, le peu de puissance c'est une bonne chose. That they may totally depend on Jesus. Pour que vous puissiez totalement dépendre de Jésus. And he saying here. Et il dit ici. He saying. Il dit. That he has placed for them a door that open is open and no man will shut it. Il a ouvert devant vous une porte que personne ne peut la fermer. And he says they have kept his word and they have not denied Jesus. Il dit vous avez gardé ma parole et vous n'avez pas renié le nom de Jésus. The church that Jesus will take into glory is a church of perseverance. L'église que Jésus va amener à la gloire, c'est une église de la persévérance. It's a church that knows very well that many opportunities will come for them to renounce Jesus, but they have refused to renounce Jesus and become an example of steadfast faith and purity and obedience to the Messiah. L'église qui sait que plusieurs opportunités vont se présenter pour abandonner, pour renier Jésus, mais ils vont refuser d'abandonner Jésus, ils vont persévérer dans la sanctification, dans la crainte de Dieu jusqu'à ce qu'ils vont rentrer dans la gloire. Verse 9. Verse 9. As we go towards the rapture in verse 10. Comme nous sommes en train d'avancer vers l'enlèvement au verset 10. Just walk with me the rapture is in verse 10. Allez juste doucement avec moi parce que l'enlèvement c'est au verset 10. I see people from Senegal here. I bless you Senegal. Je vois le peuple de Sénégal ici. Je vous bénis Sénégal. I want to meet you if you don't mind. Je voudrais vous rencontrer si vous voulez bien. I need to meet you how I can come to Senegal. Je vais vous rencontrer pour comment je viendrai au Sénégal. I've waited for so long. J'ai attendu pendant longtemps. Thank you. So, Merci. Le professeur Makwengo will organize. Le professeur Makwengo va organiser cela. I need to meet them. J'ai besoin de les rencontrer. So listen to this now. Verse 9. Verse 9. I will make those who are of the synagogue of Satan, those who claim to be Jews, though they are not, but are liars, I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas et mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Il dit that there was persecution. qu'il y avait la persécution. There was severe persecution on the followers of Christ. Il y avait une persécution sévère sur les croyants qui suivaient Jésus. And that persecution came from the synagogues. Et cette persécution est venue de la synagogue. They could not believe. Ils pouvaient pas croire. They could not believe that the Messiah would come and take the Gentile nations also. Ils ne croyaient pas que le Messie pouvait venir et prendre le peuple gentil aussi. Look at this now. Regardez ceci maintenant. This is the characterization of the rejection of the Messiah by the Jewish people. Ça c'est la caractéristique du rejet du Messie par le peuple juif. On the way to verse 10, the rapture, this is the amount of information the Lord gives. Sur le chemin d'aller vers l'enlèvement au verset 10, ça ce sont les informations que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir. He says, he dit that right now Maintenant, à ce moment, they are being persecuted by the synagogues. Ils sont persécutés par des synagogues. And he's telling them, il leur dit ceci, that you must, as you are preparing for rapture, you must also be aware that there is a day when Israel will be revived, will be converted, will be born again, and Israel will worship the Messiah. Il y a un jour qui arrive, pendant que vous marchez vers l'enlèvement, où Israël se convertira, sera sauvé, sera né de nouveau et adorera aussi le Messie. Hallelujah. Hallelujah. He's telling the rapture church. Il dit à l'église qui sera enlevée. That even as you prepare for verse 10. Quand vous vous préparez pour le verset 10. Just be aware that your salvation is tied. It is joined, conjoined on the hip with the salvation of Israel. Vous devez comprendre aussi que votre salut est lié conjointement avec le salut du peuple Israël. Verse 9. Verse 9. Can you turn with me to the book of Romans chapter 11? Pouvez-vous tourner avec moi dans les Romains chapitre 11? 
Romains chapitre 1. Romains chapitre 11. And you could read Romans chapter 11 from verse 1, but we don't have time. I'm going to read from verse. Uh, I'm going to pick one, two, three verses and then explain what I'm saying. Je vais vous lire à partir du verset 1, mais je prends un, deux, trois versets et expliquer ce que je vais vous dire. Very soon you're going to hear the Lord saying. Très bientôt vous allez entendre le Seigneur dire. That brothers and sisters, que frères et sœurs, I do not want you to be ignorant of the following. Je veux pas que vous soyez ignorant au sujet de ce qui suit. That the rapture church is not ignorant of this. Que l'église qui sera enlevée n'est pas marquée ici. He says, for example, verse 17. Il dit par exemple au verset 17. If some of the branches have been broken off, and you, though you are wild olive shoot, you have been grafted among the others, and now share in the nourishing sap of the olive root. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Do not consider yourself to be superior to the other branches. Ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Wow. Huh. He say, he did. On the way to the rapture of the church, verse 10, sur, Revelation chapter 3. Sur le chemin de l'enlèvement au verset 10, Apocalypse chapitre 3. Verse 10. Verset 10. On the way. Sur le chemin. He tells them. Il leur dit ceci. That they have been persecuted. Qu'ils ont été persécutés. But the day is coming Mais les jours arrivent when he's literally going to give them a section of the synagogues. Il va leur donner une section de la synagogue. Because we know the two thirds will be slaughtered. Parce que la, la vraie vierge est égorgée. Two thirds will be slaughtered. Two thirds. Deux tiers a été égorgé. Sera, hein? Will be cut. Oui. Deux tiers sera égorgé. And he says Et il dit, but even if you are going to enter glory, mais si tu vas rentrer dans la gloire, just remember, rappelle-toi seulement, remember, rappelle-toi that you were a wild olive as a Gentile church. Tu étais un olivier sauvage comme un peuple de gentils. Gentile, un peuple de gentils, un peuple païen. Very good nation. Une nation païenne. And he said, AD, that because Israel rejected Jesus, parce que Israël a rejeté Jésus, then the Lord cut off the branches that were not fruitful. Et le Seigneur a coupé la branche qui ne portait pas de fruits. The natural branch. La branche naturelle. And then, et alors, look at this. Regardez ceci. He went far away. Il est allé loin. In the wilderness there, dans le désert là-bas, to get a wild olive, il te prendre un olivier sauvage, by mercy and grace, par la miséricorde et la grâce, and then he cut you from that wild olive, waiting for the lake of fire. Il t'a coupé de cet olivier sauvage qui attendait le lac de feu là-bas, and then he brought you. Alors il t'a amené, and he's now saying he grafted you. On the place where he had cut Israel out. Alors il dit maintenant, il t'a greffé à l'endroit où il avait coupé Israël. I'm simply explaining to you verse 9 of Revelation chapter 3 before we enter the rapture in verse 10 and 11, please. Je suis simplement please. en train de vous expliquer le verset 9, là où nous étions pour aller à l'enlèvement au verset 10 et au verset 11, s'il vous plaît. The rapture. L'enlèvement. He said, he did that when Melchizedek met with Abraham, quand Melchizedek a rencontré Abraham, he was carrying bread and wine. Il portait le pain et le vin. And that bread and wine, et ce pain et ce vin, is the sap that even the Gentiles are now drinking from the blessing of Abraham, the roots. 
il dit, ça c'est le signe, que même les nations boivent aussi à la table du Seigneur, là où il y a le pain et le vin. Verse 25. Verset 25. 25, il dit. Romains 11, verset 5 dit. I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you do not cons be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. That is your message. Car, je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. That is the message I wanted to bring to you. Ça c'est le message que je voulais vous apporter. With regard to Israel. Au regard d'Israël. He said. He did. He saying that. He says as he. Israel is the natural branch. Israël c'est la branche naturelle. And the Lord must bring that branch and put it back. L'Éternel ramènera cette branche et la replacer à nouveau. I have seen that day. J'ai déjà vu ce jour-là. I was standing in Jerusalem. Je me tenais à Jérusalem. Then I saw the new temple built. Et j'ai vu le nouveau temple être construit. I even know the design of the wood in the frame of the door. The wood is such that there is wood, but there's grooves inside. Beautiful grooves. 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 Beauty. Et je connais le design de, de, la, de la porte du bois qui se trouve à la porte de l'entrée du temple. And the frame. Et les cadres. So I stood there. Et je me suis mis debout là. Then I saw the Messiah come to the temple. Et j'ai vu le Messie venir dans le temple. Everybody look here now. Tout le monde regardait ici maintenant. Then all of a sudden, Et soudainement, the whole Jerusalem became very green. Very, very green. Tout Jérusalem devient très vert. Tout était vert dans tout Jérusalem. And the kind of green leaves that are round and very succulent and soft and healthy. Les gens de vert qui est très riche et qui est très riche au même moment. And then the whole Israel came and they fell face down like this. Et tout Israël est venu, ils se sont prosternés la face contre terre comme ça. And they worshipped the Messiah. Et ils ont adoré that le is, Messie. That is what the Lord is saying in Revelation chapter 3 verse 9 before the rapture. Ça c'est que le Seigneur est en train de dire. Before he reaches the rapture. Apocalypse chapter 3 verse 9 avant qu'on arrive à l'enlèvement au verset 10. We are headed to the rapture. Nous sommes en train d'aller vers l'enlèvement. But this is the information he lays there before we reach we reach the rapture. Ça c'est l'information qu'il met là avant qu'on arrive à l'enlèvement. He say Il dit that the day is coming of the revival. Everybody, now just stop writing and focus on me. Stop writing. Arrêtez d'écrire. Regardez ici. Just focus. So can say this is very Focalisez important. sur moi. This regardez. Is very critical. Que ceci est très important. What is the Lord saying here? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? To you, the church. À vous, l'Église. He said. He did. That he has a busy program for Israel. Il a un programme très occupé pour Israël. That right now is the church is the time for the Gentile church. À ce moment, c'est le temps pour l'Église des nations, le peuple des nations. And he said. Et il dit that there is a number, a set number of the Gentiles. Il y a un nombre précis. Le right peuple now, de... the Lord is running the program for the Gentile church. Maintenant, le Seigneur est en train de conduire le programme pour l'Église et les nations. The Lord is saying, Daniel chapter 9. Le Seigneur dit, Daniel chapitre 9. Verses 24 all the way to 27. Verses 24 jusqu'au verset 27. That when Daniel was all the way in Babylonian captivity. Quand Daniel était loin de la captivité babylonienne. Daniel had read what Jeremiah had written about that captivity. Daniel a ri ce que Jérémie avait écrit au sujet de cette captivité. And Jeremiah said that that judgment was for 70 years. Et Jérémie avait dit ce jugement était pour 70 ans. And when 70 years were about to come to an end. Et quand les 70 ans étaient sur le point d'arriver. Then now Daniel went before the Lord. Alors, Daniel est allé devant le Seigneur en tremblant. Asking the Lord. En demandant au Seigneur. Lord. Seigneur. For how long will you judge Israel? Continue to judge Israel. Jusqu'à quand continueras-tu à juger Israël? Jusqu'à quand, Seigneur? That is when now the Lord sent Gabriel. 
the angel to give the answer. Alors c'est à ce moment que le Seigneur envoya l'ange Gabriel de donner la réponse à Daniel. When Gabriel gave the answer, he said 70 weeks of Daniel. Et quand l'ange Gabriel a donné la réponse à Daniel, il a dit sept semaines pour le temps de Daniel. And he defined it. Oh, let us read it. Let's read it. He Lisons. defined it very clearly. He said the first seven weeks building the city, and then 62 weeks, total of 69 weeks. 69 weeks, the Messiah will go to the cross. 69 semaines. Au bout de 69 semaines, le Messie ira à la croix. And if you count, if you dare count, Et si tu penses compter, you'll find that to the date, to the letter accurate like this, the Messiah went to the cross. And I think it's around 6th of April, 32 AD. I'm not very sure. I need to go check it again. Quand vous lisez attentivement, vous allez voir que à la lettre, cela s'est accompli à la lettre, le temps que Dieu avait fixé pour la crucifixion du Messie. Oh yes. Oui. And so, alors, he said, he did. Daniel received an answer. Daniel a reçu la réponse. That the Lord would judge Israel for 70 weeks. Que le Seigneur jugera Israël pour 70 semaines. And for the entire of 69 weeks, the Gentile church is not mentioned. Dans les 69 semaines, les nations ne sont pas mentionnées dedans. Église nation. L'église des nations ne sont pas mentionnées dedans. The Gentile church is not mentioned. Focus, follow me on this. L'église des gentils, l'église des nations ne sont pas mentionnées dedans. You will understand why you need to run to your church and prepare your church quickly. Vous devez comprendre pourquoi vous devez prendre votre église et la préparer rapidement afin d'entrer dans la gloire. Because he's saying, parce qu'il dit, when the 69th week came, the Lord stopped the clock. Quand les 69 semaines sont arrivées, le Seigneur a arrêté l'horloge. The Lord, le Seigneur, has never launched two programs running the same time on the earth. Le Seigneur n'a jamais mis deux programmes qui marchent au même moment sur la terre. Never, never, jamais. That's why when he sent Isaiah, c'est pourquoi quand il envoie Esaïe, it was Isaiah talking. Il y a seulement Esaïe qui parlait. When he sent Jeremiah, quand il envoyait Jérémie, it was Jeremiah talking. C'était seulement Jérémie qui parlait. Hallelujah. When he sent Ezekiel, quand il envoyait Ezekiel, it was Ezekiel giving the oracles of God. Il y avait que Ezekiel qui donnait les oracles du Seigneur. You did not see somebody else going that side contradicting Ezekiel. Tu ne verras pas quelqu'un passer de l'autre côté contredire Ezekiel. And that's why right now, c'est pourquoi maintenant, he has launched this program. Il a lancé ce programme and ici. And you don't see anybody else going out there. I've seen the vision. I've seen the world. Et vous ne verrez personne see. dehors. Dis, j'ai vu la vision, j'ai vu la vision dehors là-bas. Oh yes. Oh yes. It's in the Bible. C'est dans la Bible. When God, quand Dieu, was dealing with the program of Israel for 69 weeks, he did not deal with the church. Quand Dieu s'occupait de 69 semaines pour Israël, il ne s'occupait pas de l'église. When the Lord stopped the clock, before starting the 70th week of Daniel. Quand le Seigneur a arrêté l'horloge pour commencer le 70e semaine de and Daniel. The Lord began to deal with the Gentile church. Et le Seigneur commence maintenant à s'occuper des nations, l'église des nations. The program of the Lord for bringing back the throne of David has been put on hold fast. Le programme de Dieu le Père de ramener le trône de David, il a mis ça en attente de côté d'abord. And he's saying AD. that right now he is very busy with the Gentile church. That's why the cloud of God, Jehovah Yahweh, is coming to the Gentile world. Show it on the screen. Que à ce moment, il s'occupe seulement des églises des nations et il a envoyé la colonne de la nuée qu'on montre sur l'écran là-bas. Hallelujah! To the Gentile world. Pour l'église et les nations. Hallelujah! The Lord Le Seigneur does not run two programs at the same time. Ne conduit pas deux programmes au même moment. He stopped the program of Israel. Il a stoppé le programme d'Israël. But he may admit the Gentile church as a mystery. Et qu'il puisse admettre l'Église des Nations comme un mystère. And when 
the Lord will finish with the program right now. He is working with the Gentile nations and he is in Abijah. The creepers, the miracles of Israel are going to happen in Abijah. The wonders of Israel Hallelujah. are going to be in Abijah. Hallelujah. Not Israel, not Israel. Hallelujah. Maintenant, ils s'occupent des programmes d'Abijah. Les miracles de Dieu vont se passer à Abijah. Les gloires de Dieu vont se passer à Abijah et non pas à Israël. Oh, yes. Hallelujah. I have seen. J'ai déjà vu. I have seen that when I'm walking. J'ai vu que quand je marchais. The shadow of Yahweh is touching the deaf, the blind, the crippled. They are getting healed. L'ombre de Dieu touchait à gauche, à droite, les aveugles, les sourds, les muets, et tous étaient guéris. But those. Mais cela. But those. Mais cela. Those are the miracles of Israel. Ce sont les miracles d'Israël normalement. Can you sit down for a moment? I want to, I want to, this. Vous pour un I want to belabor this point. Je vais le temps avec ce point. Listen to this. Écoutez ceci. And the rules, the rules the Lord uses for engaging Israel are totally different from the rules of the grace for engaging the church. Alors, les règles que le Seigneur utilise pour engager Israël sont des règles totalement différentes pour les règles qu'il utilise pour les églises des nations. That's why the Lord is telling you, prepare and enter now. C'est pourquoi le Seigneur vous dit, préparez-vous et entrez maintenant. Because parce que the rules we are going to see verse 10, we are going to verse 10. Les règles, nous allons voir le verset 10, nous allons les voir. But allow me first say this. Mais permettez-moi de dire ceci. When the Gentiles, the numbers of the Gentiles entering will have been achieved. Quand le nombre de les églises des nations va être achevé. The way he has said it there. La manière qu'il a dit ça là-bas. Then he will switch on the clock, the 70th week of Daniel. Alors il va changer l'horloge le 70e semaine de Daniel. And then at that time, alors à ce moment-là, everybody look here. Tout le monde regardait ici. At that time, à ce temps-là, the Lord is busy with Israel. Le Seigneur sera occupé pour Israël. I have seen, I have seen that time. J'ai vu ce temps-là. At that time, à ce temps-là, there is no protection over the church. Il n'y aura aucune protection sur l'église. Revelation 6, 9 and 11. L'Apocalypse 6, 9 à 11. When the Christians are slaughtered, car les chrétiens sont égorgés, and their souls are under the altar in heaven, et leurs âmes sont en dessous de l'autel au ciel, and they are crying out to Jehovah, Lord, until when will you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood? Et il va crier au Seigneur, Seigneur, jusqu'à ce quand vas-tu venger notre sang sur les habitants de la terre? Do you know the answer the Lord gave them? Savez-vous quelle réponse le Seigneur leur donna? The Lord said, le Seigneur a dit, you wait for a little moment. Vous attendez encore pour un peu de temps. I want your fellow brothers and sisters who are down there on the earth to be slaughtered the way you have been slaughtered. Je veux attendre que vos frères et sœurs qui sont restés sur la terre aussi, que eux aussi soient égorgés comme vous là sur la terre. The church is not protected in the tribulation. L'église ne sera pas protégée pendant la tribulation. And that's why the Lord has sent me here to tell you exactly that. Prepare and enter now. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé ici pour vous dire, préparez-vous et entrez maintenant. Otherwise you will be slaughtered. Sinon, vous serez égorgé. The word of God will be fulfilled. La parole de Dieu sera accomplie. I have seen it already. Je les ai vus déjà. I have seen a lady pastor. J'ai vu une femme pasteur. I am walking in that vision. I'm walking on the road. Je, dans cette vision, je marche sur le chemin. And then in front, I see the bride of Christ. Et sur le, au front de moi, en face de moi, je vois l'épouse du Christ. And the Lord says, go tell them the Messiah is coming. Et le Seigneur me dit, va leur dire que le Messie arrive. As I was walking towards them. Et quand je marchais vers eux. I noticed there is a junction in front of them. Et j'ai vu qu'il y avait une jonction au, entre eux. But the moment I just gained contact with them like this, they disappeared. Et au moment que j'étais au point de prendre contact avec eux, ils disparaissaient. Just gained contact like this, they disappeared. Dès que je voulais prendre contact avec eux, ils ont disparu. And when they disappeared, et quand ils ont disparu, the junction, la jonction. I took the one that climbs up to the mall. J'ai pris la jonction qui montait vers le mall. And when I went there, I saw someone with a hat like this with a military decoration on the hat. Et quand j'ai pris la direction des centres commerciaux, j'ai vu quelqu'un avec une casquette de comme un casquette de policier. Not police, but military. Comme une casquette de militaire. And even the, the, the thing here and military. Avec les, 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 les habits comme ça, militaire. They, they were two, they were talking to a woman. 
ils étaient deux et ils parlaient à une femme. And the Lord brought me there so I can listen. Et le Seigneur m'a mené pour que je puisse entendre la conversation. And I heard the conversation. Et j'ai entendu la conversation. They were asking her. Il, il leur demandait. Do you mean to tell us you were not a pastor? Tu veux nous dire que tu n'étais pas pasteur? Why do I feel that you were a pastor? Pourquoi moi je sens que toi tu es un pasteur? She said, no, me, I was not a pastor. Et la femme dit non 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 moi je suis pas I've pasteur. Never been a pastor. Je n'ai jamais été pasteur. But the Lord made me know that she was a pastor. Et le, pasteur, le Seigneur m'a fait comprendre que vraiment elle était pasteur. So they really discussed that for some time. Alors les, les militaires ont beaucoup questionné pendant un moment. And then she said no she does not know Jesus. Alors les militaires ont dit non elle connaît pas Jésus. No she says she does not know Jesus. Elle a dit qu'elle ne connaît pas Jésus. And then they told okay all right you can go back. Alors Les militaires ont dit, tu peux rentrer pour acheter. Elle est rentrée dans le supermarché, elle a acheté des choses, elle est sortie de l'autre côté. It will be so terrible that pastors will deny Jesus. Ça sera tellement grave que les pasteurs vont renier Jésus. In the tribulation, the church has no protection. Pendant la tribulation, l'église n'a aucune protection. Right now in the book of 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, he that hold, the Holy Spirit is holding him back so that the church can prepare and get out of here. Dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2 verset 11, lui, le Saint-Esprit est en train de le retenir jusqu'à ce que l'église se prépare. Thank you my son. This is for you. C'est pour toi, I mon fils. To you. Je suis venu à toi, mon fils. Because you have a burden for this country. Parce que tu as un fardeau pour ce pays. Le, second Thessalonians. De Thessaloniciens. Second Thessalonians. Second. We let us start with. Uh, are we able to start Second Thessalonians chapter two? Okay. De Thessaloniciens chapitre 2. Chapter two. There is so much to read here because there's no time, right? Parce qu'il n'y a pas de temps, il y a beaucoup de choses à lire. Chapter two, it says verse seven. De Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 dit ceci. For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who holds it back will continue to do so until he is taken out of the way. Then the lawless one will be revealed. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que seulement que celui qui le retient encore ait disparu et alors paraîtra l'impie. So I don't want you to miss this blessed people. Je veux pas que vous manquiez ceci, peuple de Dieu. Let us just read lo- Romans 11, 25 to 32 because you get the full information. The partial hardening of the heart. Partial. Alors, nous allons lire Romains chapitre 11, verset 25. So you get the full information. Que vous ayez la, l'information totale. He says, I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. So that you may not be conceited, Israel has experienced the hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'adoucissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Then verse 26 he says, and in this way all Israel will be saved. Verset 26 dit, et ainsi. Tout Israël sera sauvé. As it is written, the deliverer will come from Zion. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. And he will turn the godlessness away from Jacob. Et il détournera de Jacob les impiétés. And then he goes on to say, and this is my covenant with them. Et ce sera mon alliance avec eux. When I take away their sins. Lorsque j'ôterai leurs péchés. So here he says, the deliverer will come from Zion. Alors il dit ici, le libérateur viendra de Sion. If you read Isaiah 59, he says, the deliverer will come to Zion, to Zion. Et quand vous lisez Esaïe 59, le libérateur viendra à Sion. As a pastor, you must know this. Alors, en tant que pasteur, vous devez connaître cela. So he is simply saying, il dit simplement ceci, that at that time when the entire Israel will be saved, À ce moment-là, quand tout Israël sera sauvé, there is one day, one particular day. Il y a un jour, un jour particulier. In the book of Zechariah, chapter three, verse nine. Dans le livre de Zacharie, chapitre three, verse nine. When he has promised to take away all the sin of Israel in one day, pia, like. Quand il a promis d'ôter les péchés d'Israël totalement en un jour, pia. And he's now telling us. Il nous dit ceci. That there is a relationship with the coming of the deliverer. 
Il a une relation avec la venue du libérateur. I want to enter the rapture, please. Can you walk with me? Je veux entrer à l'enlèvement. I want to enter the message of the rapture. This is just the introduction. Tout ça c'est l'introduction. Je vais rentrer dans le message de l'enlèvement. I want to go to verse 10. Je vais aller au verset 10. That is the reason I have come to Ivory Coast, ça, Côte d'Ivoire. Ça c'est la raison pour laquelle je suis venu à Côte d'Ivoire, Abidjan. To announce to you the coming of the Messiah. De vous annoncer la venue du Messie. So the real message is in front of us here. Alors le vrai message est au devant de nous ici. But this part is so critical you must understand it. Alors cette partie est tellement critique vous devez comprendre cela. Because when he told the church of Rapture, the church in Philadelphia, that at one point the synagogue will come and fall at their feet and know that they too have an inheritance in the kingdom of God. Alors il a dit une partie que quand la synagogue viendra, il se prosternera devant eux, c'est qu'il y a une relation qui va être entre l'église et eux. That they too have an inheritance in the kingdom of God. Que eux aussi, ils ont un héritage dans le royaume de Dieu. And now he's giving you more light. He's saying that there is a day when the full number of the Gentiles enters, then God will turn his attention to the deliverance of Israel. Alors il vous donne la lumière pour dire que quand la totalité des nations sera sauvée, alors Dieu se tournera complètement pour s'occuper d'Israël. And the rules, the ordinances of God that he will use in the 70th week of Daniel are totally different from the grace Alors, from the age, the church age. Alors, les ordonnances de Dieu qu'il utilisera pour s'occuper d'Israël est complètement différente des ordonnances the, 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 the ordinances of God that he will use in the 70th week of Daniel. Les ordonnances de Dieu qu'il utilisera au 70e semaine de Daniel. They will be totally different from the ordinances of the grace he's using on you now. Ça sera complètement différent des ordonnances de la grâce qu'il utilise pour nous en ce moment. I have seen that time. I have I have lived that time. J'ai déjà vu ce temps. J'ai déjà vécu ce temps. I have seen myself prophesy a global earthquake. Je me suis déjà vu en train de prophétiser un tremblement de terre global. Like Lucifer is going to put for you the neutron stars so you can know that I shook the entire universe. I shook all of them together. J'ai secoué l'univers tout entier. J'ai tout secoué. And I gave specific details. Et j'ai donné des détails spécifiques. The blue flame, the burst, the debris. I went all the way to India. La the biggest conference of pastors in the whole world. There is going to be a mighty spectacular event in heaven. Swarg mein, Akash mein, ek aisa ghatna hogi, ek aisa drish hoga jisse sabhi log dekhenge. The God of heaven is going to show the wonders in heaven. Aur Swarg ka parmesh, aur yahan pe. Thirty years later. Et treize ans plus tard. It happened. Ça s'est accompli. Look what I, I gave that, but the, when it was fire. fulfilled, the ripple of the time time is Look alert. what happened. A violent cosmic, cosmic crash in a distant galaxy. In Scientists in the Tout U.S. and Europe, for the first time ever, detected gravitational waves, the ripples in time and space, by closely observing two stars in outer space and watching as the stars crashed into each other. <laughs> in time and space by closely observing two stars in outer space and watching as the stars crashed into each other. The star collision spewed hot, dense, and unstable debris that came together to form heavy elements like gold, uranium, and platinum. Look at the way it's shooting. Now take a look at this. The moment two neutron stars colliding. Like a piece of paper. La terre a été secouée comme un morceau de papier. Regardez ceci. In India, I was describing how it's going to do that. It's going to do that. En Inde, j'ai donné la description comment le globe de la terre va baisser comme ça. Comment ça va faire comme ça là. Exactement. Voilà, c'est ça qui est arrivé. And when it was fulfilled, look at how it's there. Et regarde comment ça s'est accompli. On acclame le nom de Dieu. Everybody focus on me now. Regardez maintenant. Focus on me. Regardez vers le prophète de Dieu. Just focus on me now. Regardez vers moi maintenant. He's going to keep showing it there. He will keep showing it without sound. Il va continuer à montrer ça sans le volume. But listen to this now. Mais regardez ceci maintenant. I have seen myself. Je me suis vu moi-même. Prophesy a global earthquake after the rapture. Prophétisant sur un tremblement de terre global après l'enlèvement. And there is so much darkness. Et il y a tellement de ténèbres. And we call two fires, two fires from et, heaven. Et j'ai vu deux tours de feu du ciel. And the earthquake is inescapable. There is nowhere to hide. 
Et la, le tremblement de terre est tellement indescriptible, il n'y a aucun endroit pour se cacher. So when you see me prophesy the earthquake in Mexico, in Et Haiti, in je... Turkey, in where, the Lord is speaking, he says, just a moment, get out of here. Le, quand vous me voyez donner la prophétie des tremblements de terre au Mexico, à Haïti, à, Haïti, Mexico, à, à Mexico, à Turquie, à Japon, à Japon, Philippines, à Philippines everywhere. partout, judging idol worship. en train de juger l'idolâtrie des, des, des êtres humains. The human sacrifice on the Andes mountain. Sit down, somebody. Sit down. Sit down. Asseyez vous Down asseyez -vous. and down and don't walk again. Sit down. Nobody wants to drink water. Nobody wants to drink water. Personne ne veut boire de l'eau, asseyez-vous. Nobody wants to drink water. They Personne. want to drink this water from the Lord. Il veut boire cette eau de la part du Seigneur. Yes. Don't, don't ever try to move again. Ne de vous, ne de vous déplacez plus. Because I want to enter the rapture. Je vais rentrer à l'enlèvement. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. Those earthquakes. Ces tremblements de terre. They are telling. Ce sont ça en train de dire. About what is happening. Au sujet de qu'est-ce qui va arriver. The coronavirus le coronavirus that I struck the earth with, I struck. avec lequel j'ai frappé la terre. C'est en train de vous signaler les virus que j'ai vus qui vont venir à la tribulation. The locusts of Egypt that I called. Les sauterelles de l'Égypte que j'ai appelées. Globally. Globalement. They tell about what will happen in the tribulation. Ils sont en train de nous parler de qu'est-ce qui va arriver à la tribulation. And so the Lord is saying. Le Seigneur est en train de dire that the rules he, he never runs two programs at the same time. Le Seigneur When he's running the program of Israel for 69 weeks, he did not mention the church. Quand il s'occupait du programme d'Israël pendant 69 semaines, il n'a pas mentionné l'église. When he's now stopped the program of reinstalling the throne of David stopped it for a moment and is admitting the Gentile church he has put Israel aside. Quand il a arrêté le programme de rétablir le trône de David, de mettre Israël de côté et de s'occuper de l'église, il a tout arrêté pour Israël pour s'occuper seulement de l'église. The program of Israel aside. Il a pris, il a mis de côté le programme d'Israël de côté. Everybody focus on me now. Tout le monde focalise sur moi maintenant. Why? Pourquoi? Because in the book of Matthew chapter 15 verse 21 Parce que dans le livre de Matthieu, verset 21, Jesus changed the mission. Matthieu 15, verset 21, Jesus changed the mission. le Seigneur Jésus a changé de mission. And he went to the cities of Tyre and Sidon. Il, est par, il est parti dans la terre de Sidon et de Tyre. Because they sent a delegation from Jerusalem to argue him down. Parce qu'ils ont envoyé une délégation de Jérusalem pour argumenter contre lui. So he went to the Tyre and Sidon where there is human sacrifice. Il est parti dans le territoire de Tyre et Sidon, là où il y a les sacrifices des humains. Look at this now. Regardez ceci maintenant. When he just entered the city, a woman saw him and said, "Son of David, Messiah, my Lord." Quand il est rentré dans la ville de Sidon, une femme a crié, "Fils de David, mon Seigneur, mon Dieu." Messi. Le Messi. The Gentiles recognized him. Les gentils l'ont reconnu. What he wanted Israel to do for many years, Israel did not do. The Gentile woman did on one day say, The Messiah, son of David, have mercy on me. They knew that the Messiah would be a son of David. Ce que Israël n'a pas pu faire pendant les années, en un jour, la femme des nations des gentils a reconnu Jésus comme le Messie et comme le fils de David. And even what he said there, that no, I have been sent to the Lord's sheep, lost sheep of Jacob. Et même là, vous entendez Jésus dire, j'étais seulement envoyé au brebis perdu d'Israël. So, Alors, he went to the il est parti vers les gentils. That is the he cut, he cut the Ça, c'est au moment où il a coupé la branche. And he went and the other il est allé pour greffer l'autre branche. That they may drink from Abrahamic covenant, the root, the, the, the bread and wine Melchizedek gave to Abraham, the root, the sap, they drink from that blessing of Abraham, the Gentile church. Pour que l'église des nations puisse boire à la même fontaine, à la même source de ce que Melchizedek a donné à Abraham, le pain et le vin, qui puisse participer à la même bénédiction d'Abraham. You can show the Taiwan earthquake when he's doing this. You, 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 sometimes you need to be creative because I know this is your last time here. But sometimes you need to be creative when he's showing how the building is going to swing, right? Tu peux yeah, montrer. That, that's, a, that's a faithful to keep my command. Parce que vous avez été tellement fidèle à garder mon commandement. 
To keep the command of God means to obey the command. De garder le commandement de Dieu ça veut dire d'obéir au commandement. To keep the command of God means to put it in your heart and live according to that. De garder le commandement veut dire de garder le commandement dans le cœur et de vivre selon ce commandement là. And he says because they have been so faithful to obey him, to keep his command, to endure patiently. Et parce que vous avez reçu la, le commandement, vous avez obéi et vous avez persévéré patiemment. To endure patiently. De persévérer patiemment. Then he says, il dit, because of that, à cause de cela, because of that, à cause de ça, can you bring water and give the guy in the white, the, 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 the senior leader? Donne au, yeah, à l'ancien pasteur you. de l'eau fraîche. Just pass it, all of them will take one. Celui qui est en blanc, yes. donnez-lui de l'eau. Sit down here. Sit down there so we can move on. Assez-toi là. Assez-toi. Okay, now everybody focus on me. Tout le monde focalisez sur moi. Just focus on me. Focalisez sur moi maintenant. Focus on me now. Focalisez sur moi maintenant. He say, he did, but because you have done that, parce que vous avez fait cela, to keep his command, to obey, de garder son commandement, d'obéir, to endure patiently, endure patiently, de persévérer. Patiemment. Look at this. Regardez ceci. He says, I also, moi aussi, will keep you. Look now. Je vais vous garder. Regardez maintenant. Will keep you from. Je from, vais, je vais vous from. épargner de. I also, moi aussi, will remove you. From, the word is from. Le mot, c'est de vous retirer de. If he had said, I will keep you in, I will keep you through, it would be totally different. S'il avait dit, je vous garderai là, je vous garderai par là, ça serait différent. I also will remove you from. Moi aussi, je vous retirerai de là. Did he say from Satan? A-t-il dit de Satan? No. No. From a period, a dispensation, an hour. Il va vous retirer d'une période, d'une dispensation, d'une heure. I will keep you from. I will remove you from. Je vais vous protéger de. Je vais vous retirer de là. The hour of trial, l'heure de l'épreuve, that is coming to test. Qui viendra pour tester? Come into the whole world, nowhere to escape. Qu'il viendra sur le monde entier, il y a aucun endroit où s'échapper ou fuir. Come into test the inhabitants of the earth. Pour venir mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Now, in the book of Revelation, the inhabitants of the earth means the following. Dans la Bible, les habitants de la terre ce sont les suivants. Revelation. Dans l'Apocalypse, c'est révélation. In that book, this is what the inhabitants of the earth means. Dans ce livre de, la, de l'Apocalypse, les habitants de la terre veut dire ceci. Number one, premièrement, there are people that have settled on the earth as their destination. Ce sont les gens qui vivent sur la terre comme c'est leur dernière destination. Number two, deuxièmement, there are people that have accepted the world with his sin. Ce sont les gens qui ont accepté le monde avec son péché. There are people that fight the agenda of God. Ce sont les gens qui combattent l'agenda ou les calendriers de Dieu. They have rejected repentance. Ils ont rejeté la repentance. Rejected the grace. Ils ont rejeté la grâce. And as far as they are concerned, they, 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 you know, if you look at uh, the meaning, the meaning of uh, inhabitants, he say to dwell. To dwell. They are dwellers of the earth. They are settled. They are happy. They are happy with the earth. They can be there and do everything they want. Aussi longtemps que cela les concerne, ce sont des gens qui habitent la terre, sont contents, sont habitués, ils considèrent la terre comme leur endroit permanent. So, alors, those people are not the church. Ce peuple ici, ce n'est pas l'église. The Lord, le Seigneur, never ever intended that he would call you into salvation and then crush you in the tribulation. Le Seigneur n'a jamais eu l'intention de vous appeler au salut afin de vous écraser pendant la tribulation. Romans chapter 8 verse 1. Romains chapitre 8 verset 1. There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. So now, 
Maintenant, we understand that there is an hour coming to the earth. Maintenant, nous comprenons qu'il y a une heure particulière qui arrive sur la terre. And for you, you are very good. You are blessed generation because I have demonstrated that hour in this age, what it will look like, a little picture of what it will look like. Mais vous, vous êtes une génération bénie parce que j'ai démontré sous vos yeux qu'est-ce que ça va ressembler. A little picture. Un petit, une petite image de ce que sera. Of what it will look like. De ce que sera au temps de la tribulation. By COVID. Par le COVID. The earthquakes. Par les tremblements de terre. Coronavirus, Ebola. Le Ebola, le coronavirus. Le Zika virus. The war in Ukraine. Le, la guerre en Ukraine. The shaking of the whole universe. Le tremblement de tout l'univers. Now you are more informed. Maintenant vous êtes mieux informé. So now, Alors, let us go back there because now we understand that the church was not meant to enter the tribulation. Maintenant allons-y parce que nous avons compris que l'église n'était pas supposée à aller à la tribulation. Now let us go back there. In other words, the Lord is saying that he always has a program to rescue his people, evacuate his people from the disaster zone before the disaster. Le Seigneur a toujours eu l'intention d'évacuer son peuple pour que le peuple ne soit pas dans le désastre qui va arriver pendant le temps des de désastres. In Spanish, they say, en espagnol, on dit, Seigneur, siempre, muchas veces, Seigneur tiene programa para rescatar sus ovejas, sus elegidos, antes de disaster. Le Seigneur avait un programme de secourir, d'évacuer ses propres peuples avant le désastre. You see that? Vous voyez ça? I, I even knew the day the earthquake would hit Chile when the homosexuals would be dancing like this. J'ai vu quel jour exactement le Seigneur va frapper les tremblements de terre le Chili le jour que les homosexuels vont danser comme ça. Makwengo, can you sit down? You mess me up. Makwengo, assieds-toi. You mess me up. S'il vous plaît, asseyez-vous. Don't mess me up. Just allow me to deliver this and I go. Yeah. Put the micro, put the camera on me now. Mettez la caméra sur moi maintenant. So now, Alors maintenant, verse 10 is the rapture. Le verset 10 c'est l'enlèvement. He says, il dit, il dit, are you okay? Yes, my lord. Okay, thank you, because we need to move. We have so much. Yes, my lord. He says, il dit, since you have kept my command to endure patiently, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, I will also keep you from the hour of trial that is going to come to the whole world to test the inhabitants of the earth. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. The Lord is saying, le Seigneur dit. That he has a rescue program. Il a un programme de secourir. Evacuation. L'évacuation. He is going to come and evacuate those who are the church born again and holy. Il viendra dans un programme d'évacuer cette église qui est née de nouveau et qui est sainte. Daniel chapter 12. Daniel chapitre 12. He describes that hour. Il décrit cette heure là. The book of uh, Jeremiah 30 verse 7. Jérémie 30, verset 7. He describes that hour. Il décrit cette heure-là. He says the hour of Jacob's trouble. Il dit l'heure des épreuves de Jacob. You are not supposed to be there. Tu n'es tu n'es pas supposé être là. You are supposed to prepare and get out of here. Tu es supposé de te préparer de sortir d'ici. He names it after Jacob. Il dit les angoisses de Jacob. The hour of Jacob's trouble. Les ang- le temps des angoisses de Jacob. In Daniel chapter 12 he says the time of a great distress. Et il dit dans le livre de Daniel 12 le temps des grandes détresses. And he says. Et il dit he will take away his church. Il va prendre de hors son église. The church is not protected. L'église n'est pas protégée. And he's saying in the book of 1 Thessalonians chapter 1. Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1. Read with me there. On va lire ensemble là-bas. 1 Thessalonians chapter 1, blessed people. 1 Thessalonians chapter 1, verse 1, people of God. Verses 9 and 10. Verses 1 and 10, 9 and 10, 9 and 10. Yes, very good. You put the microphone in the mouth. He says the following. He says this. 1 Thessalonians 1, 9 and 10. For they themselves report what kind of reception you gave us. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous. They tell how you turned from idol worship. 
to serve the living and true God Jehovah. Et comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai? Verse 10 he says. Verse 10 he dit and to wait for his son from heaven. Et pour attendre de sur son fils whom he raised from the dead. Qui l'a ressuscité des morts. Jesus Christ the Messiah. Jesus Christ le Messie. Who rescues us from the coming wrath. Qui nous délivre de la colère à venir. The church. L'église. Go prepare the church. Allez préparer l'église. And tell them prepare and live in the rapture. Et dites-leur préparez-vous et partez par l'enlèvement. Tell them to take holiness and righteousness very seriously. Dites-leur de garder la sanctification et la droiture très sérieusement. Because the Lord is saying Parce que le Seigneur dit that these were idol worshippers. Ce sont des gens qui étaient des idolâtres. Worshipping stones and wood. Ils, ils, ils adoraient les pierres et les bois. But when they were converted to Jesus, Mais quand ils étaient convertis en Jésus Christ, only three weeks of teaching, juste trois semaines d'enseignement, they were also taught about the coming Messiah. On leur a dit aussi sur la venue du Messie. And some of them, et certains d'entre eux, they began to sell their homes. Ils ont commencé à vendre leurs maisons. Some of them, certains d'entre eux, they began to give their homes and their land as a gift. Ils ont commencé à donner leurs maisons et leurs agneaux comme des dons. Because they knew that the Messiah is coming. Parce qu'ils ont compris que le Messie reviendrait. The first church. La première église. How much more you? Combien plus votre raison vous? When it's so late like this. Quand il c'est très tard comme ceci. First Thessalonians chapter five. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verses nine and ten. Verses nine and ten. He says the following. Il dit le suivant. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation. Through our Lord and blessed Savior Jesus Christ. Car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ. John chapter five verse twenty four. Jean chapitre cinq verset vingt quatre. John chapter five twenty four. Jean chapitre cinq verset vingt verset quatre. In Spanish they say one. John chapter five verse twenty four. Jean chapitre quatre verset vingt cinq. Very truly I tell you, a vérité, a vérité, je vous l'ai dit. Whoever hears my words and believes him who sent me, quand j'écoutais la voix de celui qui m'a envoyé, has eternal life. Il est, il a la vie éternelle. And will not be judged, et ne sera pas jugé, but has crossed over from death to eternal life. Mais on passe de la mort à la vie éternelle. The church, l'église, needs to prepare now and enter. Doit se préparer maintenant et entrer. The church, l'église, was not meant to enter the wrath of God. N'était pas supposé à entrer dans la colère de Dieu. The church, l'église, was meant to enter the rapture which I have seen. Il devait rentrer par l'enlèvement que j'ai vu. And it says in Isaiah 26. Et dit à Isaïe 26. Verse 19 to 21. Verse 19 à 21. He says the following. Il dit le suivant. Isaiah chapter 26, blessed people. Isaïe 26, le peuple de Dieu. He says the following. Il dit le suivant verset 19. Verses 19 to verse 21. Verset 19 à 21. But your dead will live. Que tes morts revivent. Their bodies will rise. Que mes cadavres se relèvent. Those who dwell in the earth. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Wake up and shout for joy. Habitat de la poussière. For your dew is like the dew of the morning. Car ta rosée est une rosée vivifiante. The earth will give birth to her dead. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Go, my people. Va, mon peuple. Enter thou into thy chambers. Entre dans ta chambre. And shut the doors about thee. Et ferme la porte derrière toi. Shut the doors behind you. Ferme la porte derrière toi. And hide yourself for a little while. Cache-toi pour quelques instants. Until his wrath has passed by. Jusqu'à ce que la colère soit passée. See, the Lord is coming out of his dwelling. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. To punish the people of the earth. Pour punir les crimes des habitants de la terre. For their sins. À cause de leurs péchés. The péché. earth will disclose the blood shed upon her. Et la terre mettra le sang à nu. And the earth will conceal her slain no longer. Elle ne couvrira plus le meurtre. In the book of Second Peter, I'm going to explain together. We just read, then I'll put together. In the Dans le livre de Second Peter, chapter two. Deux Pierre, chapitre 2. Second Peter, chapter two. 
2 Pierre chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. 2 Peter chapter 2. 2 Pierre chapitre 2. He says the following from verse 4 to verse 9. Du verset 4 au verset 9, il dit ceci. He says, il dit, For if God did not spare the angels when they sinned, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, but he sent them to hell, mais les a précipités dans les abîmes des ténèbres, putting them in chains of darkness to be held for judgment, et les réservait pour le jugement, if he did not spare the ancient world when he brought the flood on his ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and seven others. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice. If he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes, and he made them an example of what is going to happen to the ungodly people of this age. Lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impie, s'il a condamné à la destruction et à réduire en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme un exemple aux impies à venir, he says as an example. Comme un exemple. He made them an example for what is going to happen to those that love wickedness and sin. Il les a utilisés comme un exemple pour ceux qui aiment le péché et le mal. And if he rescued Lot, a righteous man who was distressed by the depraved conduct of the lawless. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément tristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. For that righteous man. Car ce, ce juste, living among them day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. Qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et attendait de leurs œuvres criminelles. He said, if this is so, et si c'est ce que nous avons vu, then the Lord knows how to rescue the godly from trials. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. And, the, and then to hold the unrighteous for punishment. Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. On the day of judgment. Au jour du jugement. Did you understand? Est-ce que vous comprenez? God has promised to rescue the church. Dieu a promis de secourir l'église. And that's why I'm in this country. C'est pour cela que je suis dans ce pays. That you may prepare and prepare now. Que vous, vous devez préparer et préparer maintenant. That you may never miss the rapture. Que vous puissiez pas manquer l'enlèvement. Because if you see what happens to those who try to worship Jesus in the tribulation. Et si vous voyez ceux qui vont essayer d'adorer Jésus pendant la tribulation. Only two scriptures and then I will switch from there. Juste deux écritures. Alors je vais aller par là-bas. Revelation chapter 6 verses 9 to 11. Apocalypse 6 verset 9 à 11. When he opened the fifth seal, quand il ouvre le sixième sceau, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony of Jesus they had maintained. Quand il ouvre le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. They called out in a loud voice, how long sovereign Lord? Il cria d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître saint et véritable Holy and true until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood. Tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre Then each of them was given a white robe and they were told to wait a little longer until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters were killed by slaughter just as they had been killed. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. That is very serious. Ça c'est très sérieux. The Lord is telling them to wait until the Christians are slaughtered. Le Seigneur leur dit d'attendre jusqu'à ce que les chrétiens seront égorgés. And in Revelation chapter 7, you see a multitude that have received the Lord in the tribulation, but they have been slaughtered. Alors, à l'Apocalypse chapitre 7, vous allez voir une multitude de ceux qui ont reçu le Seigneur, mais qui ont été égorgés, qui sont en train d'adorer le Seigneur. Verse 14, Revelation 7. Apocalypse 7, verset 14. I answered, Sir. J'ai répondu, Seigneur. You know. Tu connais. And he said. 
Et puis il dit, These are they who have come out of the great tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. They have been slaughtered, blessed people. Ils ont été égorgés par mon peuple de Dieu béni. And so the Lord is saying, Alors le Seigneur est en train de dire, that you need to prepare the church. Vous avez besoin de préparer l'église. Because he says, parce qu'il dit. In the tribulation, he focuses on Israel. Sur, pendant la tribulation, il va focaliser sur Israël. And there is a particular day when he will deliver the entire Israel. Il y a un jour particulier où il va délivrer totalement la nation d'Israël. And so now, turn with me to the book of 1 Thessalonians. Alors, tournez vers, avec moi dans les livres de 1 Thessaloniciens. First of all, Revelation chapter 3, 10 and 11, then 1 Thessalonians chapter 4. D'abord, Apocalypse 3, verset 9, 10 à 11, avant d'aller à 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Chapter 4, we are going to read 13 to 18. But first of all, Revelation, chapter 3. Apocalypse, chapitre 3, d'abord. Verses 10, 11, he says. Verset 10 à 11, il dit. Again. Encore. Since you have kept my command. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. To endure patiently. De persévérer patiemment. I will also keep you from the hour of trial that is coming on the whole world. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. To test the inhabitants of the earth. Pour éprouver les habitants de la terre. Verse 11. Verse 11. I am coming soon. Je viens bientôt. Hold on to what you have. Retiens ce que tu as. So that no one will take your crown. Afin que personne ne prenne ta couronne. And then he goes on to the one who is victorious. Et alors il dit, celui qui vaincra. I will make a pillar into the temple of my God. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Meaning he will give a permanent blessing, an eternal blessing nobody can take away. Il dit en d'autres mots, il donnera une bénédiction éternelle, une place éternelle à ceux qui vaincront, qui rentreront là-bas. Never again will they leave that temple. Ils ne quitteront plus jamais le temple. I write them, I write on them the name of my God and the name of the city of my God. J'écrirai leur nom, le, j'écrirai sur eux le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. The new Jerusalem, la nouvelle Jérusalem, which is coming down from heaven, qui descend du ciel, from God, d'auprès de mon Dieu. And I will also write on them my new name. Et j'écrirai aussi sur eux mon nom nouveau. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises au pluriel. Churches. Aux églises au pluriel. Across time and today. Au travers des temps jusqu'à aujourd'hui. And so now. Alors maintenant. In verse 10, he now talks about, he introduces the pre-tribulation rapture. Alors, au verset 10, il introduit l'église qui va être enlevée avant la tribulation. The rapture before tribulation. L'enlèvement avant la tribulation. Verse 11, le verset 11, he presents the imminency of the rapture. Il présente l'imminence de l'enlèvement. The coming of the Messiah at any moment. La venue de Messie à n'importe quel moment. Inside those two, there is a tremendous message for this church. Au travers de ces deux versets, il y a un message extraordinaire pour cette église. We know very well. Nous savons très bien. That after chapter three, después after chapter three. Après le chapitre trois. There is chapter four. Il y a le chapitre quatre. Then heaven opens. Alors le ciel s'ouvre. Verse one. Au premier verset. Revelation chapter four, verse one. Apocalypse chapitre quatre, verset un. He says. Il dit. After this, I looked, and there. Before me was a door standing open in heaven. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said. La première voix que j'entendis, que j'avais entendue comme le son du trompette dit. Come up here. Il me dit parler. And I'll show you what must take place after this. Il me parlait dit monte ici et je te ferai voir at ce qui once, doit arriver dans la suite. At once I was in the spirit. Aussitôt je suis ravi en esprit. And there before me was a throne in heaven. Et voici, il y avait un trône devant dans With le someone ciel. Sitting on it. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. We know that this is the Lord depicting the rapture. Et nous savons que là, c'est le Seigneur décrivant l'enlèvement. He's using John now to depict the rapture. Il utilise maintenant Jean comme un modèle de l'enlèvement. He say, il dit that the door that he opened for them to do evangelism. La porte qu'il leur a offert pour faire l'évangélisation. 
during the church age. Pendant l'âge de l'église. Chapter 2 and 3. Chapitre 3 et 2 et 3. From Pentecost. De la Pentecost. Holy Spirit comes. Le Saint-Esprit est venu. The church is birthed. L'église est née. And when the church is raptured. Et quand l'église est enlevée. When finally the full number is on. Et finalement, le nombre complet est entré. Now we see the door that Jesus said is opening for that church. Et maintenant, nous voyons la porte que Jésus-Christ avait dit qui était ouverte pour cette église. It is opened in glory. Cette, cette porte est ouverte dans la gloire. And instant, suddenly, et soudainement, instantanément, he is translated. il est transmis au ciel. And the location has changed. Il est ravi au ciel et la location est changée. The church was receiving the message location on the earth. L'église recevait le message sur la terre. Now John is inside location is heaven. Maintenant Jean est à l'intérieur, sa location est au ciel. And the conversation is now about heaven, the throne. Maintenant la conversation maintenant est au ciel concernant le trône. Can we now look at the rapture of the church? Est-ce qu'on peut maintenant voir l'enlèvement de l'église? First Thessalonians then. Un Thessalonicien. First Thessalonians. Un Thessalonicien. Thank you, Maluma, for walking with me like that. Merci, Maluma, de marcher avec moi, de travailler avec moi Dr. comme Maluma, ça. Dr. Maluma, the Archbishop in charge of France and Canada. Le Dr. Maluma en charge de la France et du Canada. First Thessalonians, blessed people. Un Thessalonicien, peuple de Dieu. Chapter four. Chapitre 4. This is now going to be our last journey. Ça, ça va être notre dernier voyage. And it's going to get very deep. I want you just to. To, to be patient so, so that I don't leave anything out. Ça va être très profond. Soyez patient pour que je ne veux pas mettre quelque chose dehors. Alléluia Makwengo. Alléluia Makwengo. The doctor is right there. Le docteur Israël est là. The professor of law is sitting there. Le professeur de droit est assis là. Thank you for everything. Thank Merci you for everything. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. That you put together. Thank you. It's Merci beaucoup. Healing service, right? Thank you. Merci. Okay, now First Thessalonians chapter four. Un Thessaloniciens chapitre quatre. Once I get there, we read together. Quand tu es là, on va lire ensemble. So now we have introduced the rapture of the church. Maintenant, nous avons introduit l'enlèvement de l'église. Now I want to enter into the rapture of the church. Maintenant, je vais entrer dans l'enlèvement de l'église. So that we may know what the Lord is saying to Germany about the rapture of the church. En fait, que nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu dit en Allemagne sur l'enlèvement de l'église. What the Lord is saying to Abidjan. Qu'est-ce que Dieu dit à Abidjan? First Thessalonians chapter 4, we are beginning from verse 13. 1 Thessalonians 4, nous commençons au verset 13. Remember, rappelez-vous, that this was a question. Que cela était une question. It is amazing, everybody. C'est incroyable, tout le monde. That for only three weeks, si, par, pour que trois semaines seulement, it was enough to teach idol worshippers. C'était suffisant d'enseigner les idolâtres about Jesus. Au sujet de Jésus. Three weeks. Trois semaines seulement. Convert them. Les convertir. Baptize them. Les baptiser. And teach them the doctrine of sin and consequence. Et leur montrer, enseigner la doctrine du péché et de la conséquence. The doctrine of sin and judgment, punishment. La doctrine du péché et leur jugement, la punition. And teach them. Et leur enseigner. The doctrine of the coming of the Messiah. La doctrine de la venue du Messie. And they quoted so well. Ils ont saisi cela tellement bien. That some of them began to de- get rid of their homes. Et certains d'entre eux commencent à se séparer de leurs maisons. And remember this. Rapp- rappelez-vous ceci. When their people began to die. Quand leurs gens commençaient à mourir. When their loved ones began to die. Quand leurs bien-aimés ont commencé à mourir. Some of them from persecution. Certains à cause de la persécution. Others from natural death. D'autres à cause de la mort naturelle. Then they worried, they began to ask. Alors, ils se sont préoccupés, s'inquiétés. Ils ont commencé à poser la question. What will happen to our loved ones that have died? Qu'est-ce qui va arriver à nos bien-aimés qui sont morts? When the Messiah comes. Quand le Messie va venir. And then the Lord gave an answer. Alors, le Seigneur a donné une réponse. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? The most important answer la, we have in this Bible. La réponse la plus importante que nous avons dans cette Bible. Verse 13. First Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians 14, verse 13. The rapture of the church. L'enlèvement de l'église. He says, brothers and sisters, hermanas y hermanos, nous, il dit, nous ne voulons pas frère. Again, brothers and sisters, frères et sœurs, he is talking to the church. 
Il est en train de parler à l'église. He's talking to brothers and sisters. Il parle aux frères et sœurs. He's not talking to the atheists. Il ne parle pas aux athées. He's now talking inside the church. Il parle à l'intérieur de l'église. He says brothers and sisters. Il dit frères et sœurs. We do not want you to be ignorant about those who sleep in death. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. So that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. For we believe that Jesus died and rose again. Car si nous croyons que Jésus est, est mort et qu'il est ressuscité. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive and who are left until the coming of the Messiah will certainly not precede those who have slept in death. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restons pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Let us start right there. Alors commençons là. When the Lord begins to talk about the rapture of the church. Quand le Seigneur a commencé à parler sur l'enlèvement de l'église. He says, il dit that there are some very important tenets, foundations of the Christian faith. Il y a des fondements très importants sur la foi chrétienne. In other words, the bedrock, the bedrock on which the Christian faith is launched. En d'autres mots, le roc sur lequel les chrétiens pose et fond de sa foi. And he say, et il dit that he is really very shocked. Qu'il est réellement choqué. That inside the church. Que à l'intérieur de l'église. Inside the church. À l'intérieur de l'église. Either hell or heaven. Soit l'enfer ou le ciel de Dieu. Abidjan. Abidjan. He's saying, he did, it does not matter. Peu importe, ça importe, ça compte pas. Whether you are holy Christian or you are sinful. Que tu sois un chrétien saint ou que tu sois un pécheur. That when we are on this earth, quand on est sur cette terre, we prepare for eternity. Nous nous préparons toujours pour l'éternité. Your soul is the most valuable part of you. Ton âme est la partie la plus valeureuse de ta partie. And so you have to decide. Tu dois décider as a church en tant qu'église where you want to spend the eternity of your soul où tu vas passer l'éternité de ton âme the soul is the image of god in you l'âme, l'âme est l'image de dieu en toi the soul l'âme is the life of god in you c'est la vie de dieu en toi the soul l'âme is the one Jesus died for. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. When you receive Jesus. Quand tu reçois Jésus. It is the soul that is redeemed. C'est l'âme qui est rachetée. Your body is redeemed at rapture. Ton corps est racheté à l'enlèvement. And the Lord is saying. Le Seigneur dit. Why is the church in Abidjan living in carelessness? Pourquoi l'église à Abidjan vit de manière sans souci, négligente sur son âme? And they are pursuing the things of the world. Ils sont en train de poursuivre les choses du monde et de la terre. And then losing their soul. Ils sont en train de perdre leurs âmes. He says. Il dit. God breathed the soul into you. God breathed the soul into you. Dieu a soufflé son âme en vous. The soul is the image and likeness of God in you. L'âme est l'image de la lumière de la vie de Dieu en toi. He says. Il dit. The soul is the one that worships God. L'âme c'est ça qui adore Dieu. He saying, he did that the only way you can lose your soul, la seule manière de perdre ton âme, is when you gain the whole world. Quand tu gagnes le monde entier, is when you gain the world. Quand tu gagnes le monde. The gospel of prosperity. L'évangile de la prospérité. To gain the world. Pour détruire Ta vie. Gain the world. Oh, pour gagner le monde. And then lose your soul. Et perdre ton âme. The Lord is saying. Le Seigneur dit. The church in Abidjan must return now. Maintenant l'église d'Abidjan doit revenir maintenant. And protect her soul. Et protéger son âme. That's why I have come. C'est pour ça que je suis venu. 
The Lord is saying, le Seigneur est en train de dire, he does not want to humiliate the church. Il ne veut pas humilier l'église. Not at all. Non, pas cela. He knows you need to drink, you need to eat, you need to wear clothes. Il sait que vous avez besoin de manger, de boire et de porter les habits. But he's saying, mais il dit, you cannot lose your soul by gaining those things. Vous pouvez pas perdre votre âme en gagnant ces choses du monde. The Lord is saying, le Seigneur dit, like it was in Thessalonia. Allons-y dans Thessalonicia. The church, l'église, in this nation, l'église comme à Thessalonicia, dans they ce, need to understand. Ils doivent comprendre that the soul lives forever. Que l'âme vit pour toujours. So you must prepare where your soul will live. Tu dois préparer où vivra ton âme dans l'éternité. That's why I have come. C'est pour cela que je suis venu. That you may choose now. Que vous puissiez choisir maintenant. And decide where you want to spend your eternity. Et de choisir où vous voulez passer votre éternité. I have seen the Messiah coming. J'ai vu le Messie venir. And he's saying. Et il dit. In the book of Philippians chapter 1 verse 23. Dans le livre de Philippiens chapitre 1 verset 23. Philippians 1 23 says this. Philippiens 1 verset 23 dit ceci. He says the following. Il dit le suivant. He says. Il dit. I am torn between the two. Philippiens chapitre 1. Oh no. Oh no, parce que le 23. 1 verset 3. If you Okay, thank you. Or we can begin from verse 20 if you want. Verse 20. Philippians chapter 1 verse 20 to 23. Alors Philippiens chapitre 1 verset 20 à 23. It says the following. Il dit le suivant. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed but will have sufficient courage. Now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. For to me to live is Christ, car Christ est ma vie, and to die is gain. Et la mort met un gain. And he goes on to say, mais il dit ceci. Verse 22. Verset 22. If I'm to go on living in the body, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vis dans la chair, fruitful labor for me. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vis dans la chair, yet what shall I choose? Je saurais dire ce que je dois préférer. I do not know. Je suis pressé. I am torn between the two. Je suis pressé des deux côtés. I desire to depart. J'ai le désir de m'en aller. And be with Christ. Et d'être avec Christ. Which is better by far. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Better by far. Ce qui est de loin le meilleur. He said. He did. That the church in Côte d'Ivoire. L'église en Côte d'Ivoire. When a little persecution comes, Quand une petite persécution arrive, they surrender their soul. Ils abandonnent leurs âmes to the enemy. À l'ennemi. To go to hell. D'aller en enfer. And yet he's saying here. Et ce qu'il dit ici, that is better to die in c'est the Lord. C'est mieux de mourir dans le Seigneur. He said. Il dit that the soul, que l'âme, in Thessalonia. En Thessalonique, they thought when you die the soul was lost. Il pensait que quand tu meurs, l'âme était perdue. But now he says, mais maintenant il dit, that when you die, quand tu meurs, your soul goes directement, direct to Christ. Ton âme part directement, tout droit vers le Christ. So in other words, en d'autres mots. Now you can overcome the devil. Maintenant tu peux vaincre le diable. Because if he kills you, parce que s'il te tue, then you have won. Alors tu as gagné. You have gone to the Lord. Tu pars au Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Because they might they might go and say. Parce qu'ils peuvent aller dire. That guy came to tell us that we need to die. Ce, cet homme est venu nous dire qu'on doit mourir. Yes, oui. You need to die for Christ. Vous avez besoin de mourir pour Christ. He said, he did. Fear the one that can destroy the body and the soul. Craignez celui qui peut détruire et le corps et l'âme. In the lake of fire. Dans les temps de feu. 
But don't feel la vérité. Matthew chapter 4 verse 4 real quick real quick. Matthieu chapitre 4 verset 4. Matthew 4 verse 4. Matthieu 4 verset 4. 4. I came to tell you the truth both Europe and Côte d'Ivoire. Jésus venait vous dire la vérité pour l'Europe et la Côte d'Ivoire. If I don't tell you the truth. Si je ne vous dis pas la vérité. The Lord will slaughter my neck. Le Seigneur va couper ma tête, mon cou. Il va me couper. Il va me couper. If you see a politician getting married to a second wife, go back and tell him that he is sin. Si tu vois un politicien va épouser une deuxième épouse, dis-lui c'est là, c'est un péché. Don't fear. N'aie pas peur. Because of money. À cause de l'argent. That they give you money. Don't do that. Ne, en fait, qu'ils vous donnent l'argent, ne faites pas ça. Fight for the souls of the sheep. Battez-vous pour la, les âmes des brebis. Jesus will hold you to account. Jésus vous tiendra pour compte. Until I saw one of my sons, he removed his glasses. He put up like this, like this. Jusqu'à so ce que well. <laughs> j'ai vu un de mes fils enlever ses lunettes et mettre ça au-dessus ici. That is good now. <laughs> ça c'est bien maintenant. Oh, yes. No. Matthew chapter four, verse four. Matthieu 4, verset 4. Jesus answered. Jésus répondit. It is written. Il est écrit. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. The church in Abidjan is living in total ignorance about the soul. L'église Abidjan est en train de vivre dans une ignorance totale au sujet de leurs âmes. They don't know that you can starve your soul to death. The soul, the soul can be starved to death when you're feeding it on physical bread, physical bread, physical bread. It needs spiritual bread. Every word that comes from Hallelujah. the mouth of Yahweh. Vous ne savez pas que votre âme n'a pas besoin de pain naturel, mais de pain spirituel. Votre âme doit être nourrie, être nourrie, être nourrie de la parole vivante de Dieu. The soul can be starved to death. L'âme peut mourir de faim. If your soul is the most precious asset in you, then you must learn to preserve it, protect it, guard it. Si votre âme est la chose la plus importante à vous, vous devez la nourrir, la protéger et en prendre soin. The church in Ivory Coast is living in ignorance without knowing that you can literally starve your soul to death. L'église de, de, de Côte d'Ivoire vit dans l'ignorance que vous pouvez mourir, tuer votre âme dans la faim sans la nourrir. Luke chapter 12. Luke chapitre 12. Luke chapter 12 verse 19 and 20. Luke 12 19 à 20. A little faster. Un peu plus vite. He says the following. Il dit le suivant. Luke 12 19 20. Luke 12 19 à 20. And I will say to myself Et je dirai à mon âme, you have plenty of grain, ugali, ugali, and you have plenty of ugali and unga and chapati and mandazi. You have plenty of grain, surplus of grain. Mon âme, tu as beaucoup de biens, beaucoup de nourriture, beaucoup de ugali. Laid up for many years. Beaucoup de biens à réserve pour plusieurs années. Take life easy. Take it easy. Repose-toi simplement. Eat something and drink and be merry. Mange, bois et marie-toi. But God said to him, Mais Dieu lui dit, You fool, this very night your soul will be demanded from you. Then who will get what you have plenty prepared for yourself here? Mais Dieu lui dit, insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il sait, il dit, by gaining a lot of grain, en, grain, en gagnant unga, unga, beaucoup de grains, beaucoup de nourriture, you can lose your soul. tu peux perdre ton âme. By gaining the wealth, the world, en gagnant beaucoup de richesses de la terre, you can lose your soul. tu peux perdre ton âme. Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 16 24, 26, 26. 
Matthieu 16 et 26. 1626, we finish with this part. Nous allons finir cette partie. Matthew chapter 1626. Matthieu 16, verset 26. I love this church. J'aime cette église. Says the Lord. Ainsi dit le Seigneur. What good will it be for someone to gain the whole world and yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Mark chapter 4 verse 9. Mark chapter 4 verse 9. As we begin to move closer to the end, Mark chapter 4 verse 9. Mark chapter 4 verse 9. I hope I can be able to finish the rapture. J'espère que je serai capable de finir l'enlèvement. I just want to handle this part of the ignorance in the church. Je vais prendre le temps de parler de l'ignorance qui est dans l'église. Ignorance about the soul. L'ignorance au sujet de notre âme. If you don't know this, you live carelessly. Si tu ne connais pas ça, tu vas vivre d'une manière with, eh, with imprudente, carelessly with your soul. sans souci de ton âme. Mark chapter 4, verse 9. Mark 4, verse 9. He says, he did. Do you remember when Jesus said, forget about that scripture. Oubliez cette écriture. When Jesus said, Quand Jésus a dit, that some of the seed fell on the ground where there were thorns and thistles that strangled it. Car une partie de la semence est tombée dans la partie où il y a les épines qui les ont étouffées. The worries of the world. Le monde, c'est le monde. Worries of wealth. La, le souci de la richesse du monde. The Lord is also saying here. Le Seigneur est en train de dire ici. That that is what can strangle your soul. C'est ça qui peut étrangler votre âme. Protect your soul. Détruire votre âme. Protège, Live. Protégez vos âmes. Live for your soul. Vivez pour vos âmes. Let's move on. Avançons, s'il vous plaît. First Thessalonians chapter 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. We, we, we read verse 13 and 14. Nous avons lu les versets 13 et 14. Let's move on. Avançons maintenant. He says the following. Il dit le suivant. The rapture of the church. L'enlèvement de l'église. He says, Il dit, according to the Lord's own word, verse 15. Verset 15. According to the Lord's own word. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. We tell you that we who are still alive Il dit, nous les vivants, and are left qui sont restés, until the coming of the Messiah pour du Seigneur, will certainly not precede those who have fallen asleep in him. Nous ne pas ceux qui sont morts. So the Lord begins to lay out the cascade of the rapture. Le Seigneur est en train de marquer le fondement de l'enlèvement maintenant. The events I saw. L'événement que j'ai vu. When I saw them going up. Quand je les ai vus monter. In their glorious bodies. Dans leur corps glorieux. The Lord is saying. Le Seigneur dit. That Jesus will return with the souls of those who died before. Le Seigneur Jésus reviendra avec les âmes de ceux qui sont morts avant. Died in Christ Jesus. Ils sont morts en Christ Jésus. At the point of their death. They were holy. Au point de leur mort, ils étaient saints. They were righteous. Ils étaient droits, justes. They had repented. Ils se sont repentis. Not all Christians. C'est pas tous les chrétiens. But only those who are holy at the point of death. Seulement ceux qui étaient purs et saints au point à, au moment de la mort. Yesterday we saw in Hebrews chapter 6 there is nothing like security of salvation. Hier nous avons vu dans Hébreux 6, il y a rien comme une sécurité pour le salut. We saw that there will be no more repentance. It will be like crucifying Jesus again if you receive all this grace and you go back to sin. Il n'y aura pas de repentance après que tu as reçu le salut et que tu retournes dans le péché, il n'y aura plus le temps de te repentir. The Lord is saying, le Seigneur est en train de dire, verse 16, verset 16, for the Lord himself will come down from heaven, car le Seigneur lui-même a un signal donné, with a loud command, a un signal donné, 
with the voice of the archangel à la voix d'un archange and the trumpet call of god et au son de la trompette de dieu and the dead in christ will rise first descendra du ciel et les morts en christ ressusciteront after that we who are still left et les morts en christ ressusciteront premièrement and alive ensuite nous les vivants will be caught up together with them qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées this is a tremendous promise Ça c'est une confiance particulière. On which you must anchor the church. C'est là que tu vas fonder ta foi en Christ. He say, he did. The Lord himself will le, come down. Le Seigneur lui-même viendra du ciel. He will come down from heaven. Il descendra du ciel. With a loud command. Au son de la commande. The voice of the archangel. À la voix de l'archange. The trumpet call of God. La trompette de Dieu sonnera. And the dead in Christ will rise first, meaning the cascade. The chronology. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça c'est la chronologie de l'événement. The dead in Christ, their bodies will resurrect first, be transformed and glorified. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, leur corps sera transformé, glorifié et monté. They are coming with Christ. Ils viendront avec le Christ. And their souls will enter their eternal bodies. Alors leurs âmes rentreront dans leur corps éternel. Said, after that we who are still alive. Après cela nous qui sommes vivants. And I left to be caught up together with them in the clouds. Et qui sont restés seront enlevés avec eux dans les nuées avec meet the Lord in the air. Pour rencontrer le Seigneur dans les airs. And then he says. Alors il dit. And so we shall be with the Lord forever. Alors nous serons avec le Seigneur pour toujours. Let me open this up for you a little bit. Laissez-moi parler de ça pour vous un peu. What is he saying here to the church in Abidjan? Qu'est-ce qu'il dit ici pour l'église à Abidjan? As we begin to finish now. Comme nous sommes en train de finir maintenant. He is saying some serious things that can cause you anchor the church on the coming of the Messiah. Il dit des choses très sérieuses qui peuvent vous aider à préparer l'église avant l'avènement du Seigneur. It, de, the of the de vous accrocher sur la venue du Seigneur. Parce qu'il dit le suivant. Here, il dit ceci. That number one, premièrement, there will be first of all he says the rapture is the word of God himself. En d'autres mots, il dit premièrement, l'enlèvement, ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Because in John chapter 14. Parce que dans Jean chapitre 14. You put the bookmark there. Il a marqué ça là-bas. John chapter 14. Jean chapitre 14. I see Randy doing very well there, wiping, drinking some water. Take some water, you guys drink water there. So you can enjoy. You're going to the next missions, don't worry about that. Take it easy, just relax. I know sometimes. So John chapter 14, verses 1 and 3. He says, the rapture is the word of the Lord himself. It is not the word of man. L'enlèvement, ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Ce ne sont pas les paroles des hommes. He says, Il dit dans Jean 14, 14 verse 1, Do not let your hearts be troubled. Dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. You believe in God. Croyez en Dieu. Believe also in me. Et croyez en moi. My father's house has many rooms. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. If it were not so, si cela n'était pas, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Je vous l'aurais dit. Would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. And if I go and prepare a place for you, et lorsque je m'en serai allé, et que I je will come back. Et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. And take you to be with me. Et je vous prendrai avec moi. That you also may be where I am. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. You know the way to where I am going. Vous savez le chemin où je vais. This is the rapture. Focus on me now. Ça c'est l'enlèvement. Focalisez sur moi. I contact. I contact. Contact de Jésus, s'il vous plaît. He said. Il est en train de dire that the Lord is introducing the church to eternity with Christ. Le Seigneur est en train d'introduire l'église à l'éternité avec Christ. And he said, alors il dit that by the word of Jesus himself. Par les paroles de Jésus-Christ lui-même. He promised to come back and take the church. Il avait promis de revenir et de prendre l'église. The first century church, la première église was taught very well until they sold their houses. Ils ont été tellement bien enseignés 
jusqu'au point qu'ils ont commencé à vendre leur maison. Meaning they began to live for the coming of the Messiah. Ça veut dire ils ont commencé à vivre pour la venue du Messie. How much more should this church, which is in the third watch, be selling their homes and living for the coming of the Messiah? Combien plus forte raison cette génération doit être sur ce point-là de propos de vendre leur maison pour rencontrer le Christ? So he say, he dit ceci that the rapture is as a result of the death and the crucifixion and the death and the resurrection of Jesus. Que l'enlèvement est la conséquence, le résultat de la mort, de la sévélissement et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. He say he did that the rapture que l'enlèvement and the attendant glorification et la glorification is out of the kind of salvation you lived on the earth. C'est loin de ce genre de the de, people, the people de salvation que tu vives à qui? C'est pas le salut que vous êtes en train de vivre comme ça sur la terre. Well, choices have consequences. Les choix ont leurs conséquences. Choices have consequences. Les choix ont leurs conséquences, bien aimé. And today the church in Ivory Coast has come face to face with choices. Maintenant l'église en Côte d'Ivoire est venue face à face avec le choix et leurs conséquences. He say, he did that the rapture of the church, que l'enlèvement de l'église, is as a result, est le résultat of the spirit of God coming down into the church, de l'esprit de Dieu descendant dans l'église. Hallelujah. Hallelujah. He say, he did. That the rapture of the church Quel... involves resurrection. Le, la, la, le de l'église implique la résurrection. He say, il est en train de dire that the rapture of the church for those who will be alive at rapture involves exoneration from death. La, la, il veut dire la le de l'église pour ceux qui sont, sont vivants sur la terre, ça veut dire l'exonération de la mort. Enoch. Enoch was exonerated from death. Il était exonéré de la mort. I know of somebody also that was exonerated from death. Je connais quelqu'un d'autre qui était aussi exonéré de la mort. And going and going and meeting the Lord all the time. Il partait, partait, rencontrait le Seigneur à tout moment. The rapture, l'enlèvement, involved some people. There is a generation of people. L'enlèvement implique il y a une génération de gens that will not experience death. Qui ne vont pas expérimenter la mort. When the rapture takes place, Alléluia. Alléluia. Quand l'enlèvement va avoir lieu. Quelle génération de peuple? Quelle génération de peuple that will not provoke death? Will not. Will not taste death. Il va pas goûter à la mort. And he's saying that these are beautiful words that the church in Côte d'Ivoire must use to anchor the whole body of Christ on it. Il dit, ce sont des belles paroles que l'Église de la Côte d'Ivoire doit saisir pour préparer l'Église. He say, il dit, then there is a grand reunion with Christ up here. Alors, il y a une grande réunion avec Christ là dans les airs. I know some of you. Je sais que certains d'entre vous. Some of you. Certains d'entre vous. Probably you are looking forward more to reunion with your loved ones that died. Vous cherchez à vous réunir peut-être avec votre bien-aimé qui est déjà mort. But let me tell you one thing. Laissez-moi vous dire une chose. I know that most of you. Je sais que la plupart d'entre vous. You are looking forward to go meet the Messiah face to face. Vous the cherchez one that died for your sins on the cross and delivered you and invited you to the kingdom of God. Vous cherchez à aller rencontrer face à face le Seigneur qui est mort pour vous, qui a ressuscité pour vous. Vous le verrez que face vous à vous face. Dit, vous allez vous le voir. Vous allez le voir. He died for you. Il est mort pour vous. God. God, God came and died for you. Dieu l'a envoyé et il est mort pour vous. Can you sit down because of time? Asseyez-vous à cause du temps. I have a healing service tomorrow. J'ai un service de guérison demain. Just allow me flow on this. Laissez-moi couler dans ça. And he's saying, et il dit that there are promises here that you need to anchor the church on. Il y a des promesses ici que vous devez accrocher l'église sur ça. The church 
in Cote d'Ivoire needs to be anchored on the coming of the Messiah that when that day comes, the result will be different. L'église en Côte d'Ivoire a besoin de s'accrocher sur ces promesses de l'enlèvement pour que quand ce jour arrive, vous serez différents. Verse 17, let's begin from there. Verset 17, commençons par là. After that, après cela, we who are still alive, uh, verse 17, oh, first Corinthians, the rapture. Oh, thank you very much. Un, un, we, we finished with John 14. On a, on a fini un, Jean 14. On est à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17 maintenant. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, 17. Please allow me. Let's move on. Avançons, s'il vous plaît, permettez-moi. Verse 17, he says. Verset 17, il dit. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. There is a day of power coming to the earth. Il y a un jour de la puissance qui vient sur la terre. When all people and all religions will fear Jesus. Où tous les peuples et toutes les religions vont craindre Jésus-Christ. When Jesus will physically, literally lift some people into heaven. Où Jésus-Christ va littéralement amener plusieurs personnes au ciel. And he's saying here. Il dit ici ceci. He says, Il dit, and so we will be with the Lord forever. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. So there, alors là, he is introducing you to eternity with Christ. Il vous introduit à l'éternité avec Christ. He is introducing you to eternity with Christ. Il vous introduit à l'éternité avec Christ. He is saying the following. Il dit le suivant. That there is an eternity with Christ. Que il y a une éternité avec le Christ. And he said, et il dit that if there is any reason for you to live holy lives, et s'il y a une raison pour toi de mener une vie de sainteté, it is this one here. C'est cette raison ici là. Because he said, parce qu'il dit that if you will be found holy, si on te trouve saint on that day, à ce jour là, at that moment, à ce moment là, in the twinkling of an eye, en un clin d'œil, he says, il dit. Then you'll be taken up to go and reunion, reunite with Christ. Alors tu seras enlevé pour te réunir avec le Christ. And he's saying, Alors il dit, How then can you expect to live eternally with Christ when on the earth here you have not been faithful to him? Comment peux-tu t'attendre à vivre l'éternité avec Christ alors que sur la terre tu n'es pas fidèle à lui? He say, il dit, that those ones who are going to live eternally with him, ceux-là qui vont vivre l'éternité avec lui, on the earth here, sur la terre ici, they are already living with him in their hearts. Ils vivent déjà avec lui dans leur cœur. They are already living with him. Il vit déjà avec lui dans in leur, their hearts. Dans leur cœur. They are born again properly. They honor him. They know his presence. Ils, ils sont nés de nouveau proprement. Ils le connaissent. Ils honorent sa présence dans leur cœur. He is talking here about sharing the glory of Christ. Il parle ici sur partager la gloire du Christ. The voice said, "La voix a dit, tell these people, dit à ce peuple, that when the rapture takes place, que quand l'enlèvement va avoir lieu, the voice of Christ saying rapture, la voix du Christ a dit l'enlèvement, tell these people, dit à ce peuple, that when the rapture takes place, quand l'enlèvement aura lieu, they will have bodies like mine. Ils auront des corps comme le mien. Focus on me now." Focalisez sur le puissant prophète maintenant. What type of body does Jesus have now? Quel type de corps que Jésus-Christ a maintenant? In the book of First John, First John chapter three, please. please. Dans, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, s'il vous plaît. Bookmark, bookmark, First Thessalonians, our lead scripture. Bookmark. Amen. 1 Jean chapitre 3. Hey. 
Hallelujah. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you for inviting me. Very senior, the Lord is going to give you the country. Merci de m'avoir invité. Le puissant serviteur, le Seigneur m'a donné le pays. Did you hear my words that never drop? As-tu entendu que mes paroles ne tombent jamais par terre? First John chapter 3. 1 Jean chapitre 3. Verses 1 to 3. Verses 1 à 3. He says, see what great love the Father has lavished on us that we should be called the children of God. Remember, Jesus wrote for me 1 John chapter 3, verse 2. Rappelez-vous, le Seigneur avait écrit pour moi 1 Jean chapitre 3 verset 2. But I read context to give you to bring it into context. Mais je vous lis. Je vous lis le contexte pour vous donner la perspective de ce de ce texte. He say, he did that it is absolutely unbelievable. C'est absolument incroyable that God can take sinners. Que Dieu peut prendre des pécheurs and make them his children. Et faire deux de ses enfants. In other words, en d'autres mots, therefore nobody can should ever reject salvation. Alors personne ne pouvait normalement rejeter le salut. Nobody, personne should ever reject salvation. Ne devait jamais rejeter le salut. A wild olive, wild olive. L'olive sauvage, l'olivier sauvage. In Swahili they say zaituni mwitu. L'olivier sauvage. And he cuts it from there, and by grace and mercy, he oh, he cuts it from there. Il le prend de là-bas. He goes there to the wild olive tree. He cuts first, meaning you yourself you cannot cut yourself. Il est parti là où il y avait l'olivier sauvage. Il a coupé pour vous dire que vous vous-même vous pouvez pas vous détacher de là. No, it's possible for you to cut yourself from that. Tree. C'est impossible à vous-même de vous couper de l'olivier sauvage. That tree of sin. Ça c'était l'arbre du péché. Idolatry. L'arbre de l'idolâtrie. The world. Le monde. You don't have enough power to cut yourself and bring yourself and graft yourself. If you read Romans chapter one, he went and cut. He went and brought. He went and grafted. He is the one who cut. He is the one who grafted. He is the one who cut. He is the one who brought. He is the one who graft. It is God from the beginning, God to the end. Hallelujah. Tu ne peux pas, tu n'as pas assez de pouvoir d'aller bar, là-bas, de couper cet arbre, de le ramener. Il est le seul qui le fait du début jusqu'à la fin. He say, Il dit, after he cut you from there, après qu'il t'a coupé de là, and now, et maintenant, he's saying that you are a member, a child of God, of the glorious family of Yahweh. Il est maintenant, il te dit que maintenant tu es un membre de la famille de Dieu, de la famille la plus glorieuse de Dieu. Did you understand? Est-ce que vous comprenez? And then verse two. Verset two maintenant. First John chapter three. Un Jean trois. He says again, still verse one. He says, and that is what we are. The reason the world does not know us is that he did not know him, Jesus. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, Jésus. Dear friends, now we are children of God. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. And what we will be has not yet been known. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. He's saying that the things about eternity are mostly hidden. Il dit les choses de l'éternité sont la plupart cachées. Donne-lui de l'eau. Thank you. Give people water. Donne de l'eau à certaines personnes ici. He's, so they don't sleep. Look at this now. He's saying that the things of eternity are still hidden. Il dit les choses de l'éternité sont toujours cachées. Have not yet been made known. N'ont pas été connues par les humains. But there is one truth that the Lord has made us know. Mais il y a une vérité que le Seigneur nous a fait connaître. He said. Il dit. But we know this one thing. Nous savons une chose. That when Christ appears, the coming of the Messiah, the rapture of the church. Quand Christ va venir, la venue du Messie, l'arrivée du Seigneur. We shall be like him. Nous serons comme lui. For we shall see him as he is. Car nous le verrons tel qu'il and est. And all who of this blessed prophecy and hope in him purify themselves just as he is pure. He gives instruction in verse 3. Et ceux qui ont cette parole, cette prophétie, quand ils ont cela, ils se purifient eux-mêmes comme il est pur. I have seen the coming of the Messiah. J'ai vu la venue du Messie. And the church has seen him taking 
is a holy church. Et l'église que je l'ai vu prendre, c'est une église sainte. I am asking you this nation. Je vous demande cette nation. To go back to your churches and announce holiness. D'aller dans vos églises et d'annoncer la sanctification. And so he's saying here. He says that there is a glorification coming. Il y a la glorification qui arrive. There is a tremendous glorification coming. Il y a une glorification glorieuse qui arrive. And that glorification gravitates around the coming of the Messiah, yes. the day of the rapture. Cette glorification gravite autour du jour de l'enlèvement de la venue du Messie. And he say, AD. that those who will spend eternity say, and so we shall forever be with the Lord. He's saying that that one is the Lord introducing you to eternity with Jesus. Et ceux-là qui seront toujours avec le Seigneur, il vous introduit à l'éternité avec Jésus. Look at this now. Regardez ceci maintenant. He said, il dit, it is not something they have begun now. C'est pas quelque chose qui a commencé maintenant. Not at all. Non, they have not begun doing it now. Ils n'ont pas commencé à le faire maintenant. They already received him in their heart. Ils l'ont déjà reçu dans leur cœur. They have been living with him in their heart. Ils ont commencé à vivre avec lui dans leur cœur. And as they live with him in their heart. Et comme ils vivaient avec lui dans leur cœur. Now he is telling them. Maintenant il leur dit. That because they have lived with him in honor as the king of their lives. Comme ils vivent avec lui avec honneur comme roi de leur vie. When I saw them going up the clouds. Quand je les ai monter dans la nuée. When I saw them going up the clouds. Quand je les ai monter dans la nuée. And entering the cloud. Et entrer dans la nuée du ciel. With the Lord. Avec le Seigneur. He saying. He did. From that day on. À partir de ce jour-là, they will never depart from Jesus. Ils ne se sépareront jamais de Jésus. When he is going to heaven, they are going with him. Quand il part au ciel, il part avec eux. When he is at the throne in heaven, they are around there. Quand il est au trône au ciel, ils sont autour de lui aussi au trône. When he's coming back to Jerusalem, they are coming back with him. Quand il revient en terre à Jérusalem, il revient aussi avec lui. In the second coming of Christ. Dans la seconde venue de Christ. And when he is going into the millennial kingdom, millennial reign, they are there seated on thrones, reigning with Jesus. Et quand il va rentrer dans le temps du millénium, dans le temps millénaire, ils vont aussi régner avec Jésus. When Jesus is finally entering the new Jerusalem, the eternal state, they enter with him. Quand Jésus finalement va rentrer dans la nouvelle Jérusalem, la destinée finale, ils vont aussi rentrer là-bas avec lui. This is serious. Ça c'est sérieux. That's why. C'est pourquoi. In verse, two, verse 18. Au verset 18. He completes by saying. Il conclut en disant. Therefore, encourage one another with these words. Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. What are the words of encouragement? Quelles sont les paroles d'encouragement? I'm going to First Corinthians 15 for a moment, but just focus here. Je vais aller dans 1 Corinthiens 15, mais focalisez sur moi d'abord. He said, he did that this is a tremendous encouragement to the church in Abidjan and Côte d'Ivoire. Ça c'est un encouragement puissant pour Abidjan et la Côte d'Ivoire. He says, he did that now you can stand persecution. Maintenant, vous pouvez supporter la persécution. He said, he did that he has promised you the glory of the Messiah. Il vous a promis la gloire du Messie. And he said, he did that for as long as you shared in the suffering of the Messiah. Aussi longtemps vous partagez les souffrances du Messie. Romans chapter 8:17. Romains chapitre 8 verset 17. Alléluia. Alléluia. Hey. Hey. I have only this day with you. Je sais pas ce jour ici avec vous. From tomorrow on healing service. À partir de demain c'est le service de guérison. After that you'll see me enter an aircraft and leave the land. Après cela vous me verrez prendre l'avion et quitter le pays. But this is what you have. Mais c'est ce que vous avez aujourd'hui. You'll remain with this. Vous allez rester avec ça. And of course the cripples that will have walked and the blind and the deaf and so forth. Alors les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir les sourds entendre. He say. He did. Romans 8:17. Romains 8:17. That now if we are children then we are heirs. Or, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Heirs of God and co-heirs with Christ. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. If indeed we share in his suffering, as long as we share in his suffering, that in order, in order that we may also share in his glory. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. 
Verse 18. Verse 18. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. So, alors, in the rapture of the church, à l'enlèvement de l'église, the Lord promises that you will share eternity with Jesus, meaning you will never ever separate from Jesus again. Le Seigneur a promis que vous allez partager l'éternité avec Jésus. Vous ne serez plus jamais, jamais séparés de lui. And he's saying, alors il dit that that should be reason enough, encouragement enough. Ça sera une raison suffisante pour vous encourager et vous consoler. Reason sufficient. C'est une raison suffisante. For you to teach the church to walk in holiness and persevere and keep his command until he comes. C'est vous d'enseigner l'église de garder la sanctification, d'obéir à ses commandements jusqu'à ce qu'il revienne. And he said, therefore encourage one another with these words. Alors il dit, encouragez-vous les uns des autres par ces paroles. You saw our bodies will be like the body of Jesus. Vous avez vu, notre corps sera comme le corps de Jésus. The body of Jesus. Le corps de Jésus. Before he died. Avant qu'il meure, they saw him. Ils l'ont vu. He was sharing the three dimension, right? Il, il partageait les trois dimensions. After he died. Après qu'il soit mort. And he resurrect, resurrected. Et qu'il est ressuscité. He had multi dimension. Il a multi dimension. For you to be able to see him as he is. Pour vous d'être capable de le voir tel qu'il est, you must share in the multi-dimensional body like his. Tu dois partager la multi-dimension du corps comme lui. My God, his body, son corps, after resurrection, après la résurrection, was not limited to time and space. N'était pas limité ni au temps ni à l'espace. Non, du tout. Non, du tout. He appeared to 500 people at the same time. Il est apparu à 500 personnes au même moment. Can you put the glorious body on the screen? Pouvez-vous mettre le corps glorieux sur l'écran? In Kisumu. A Kisumu. Thank God you have one who has a glorious body here. Merci au Seigneur. Vous avez quelqu'un ici qui a le corps glorieux. Regardez. Listen to this. Regardez ceci. Listen now. Listen now. Écoutez maintenant. Escuche bien. Écoutez bien. He say. He dit. The body of Christ after resurrection was multidimensional. Le corps de Christ après la résurrection était multidimensionnel. Meaning, disant, it has no concept of time and space. It's not limited. Il y a aucun concept de temps ni de l'espace. Il y a pas de why, C'est pourquoi. Sometimes I can be sitting here. Des fois je peux être assis ici. And sometimes I'm very far away in South Korea. Et des fois, I arrive. Je suis loin en Corée du Sud et j'arrive. Yesterday I was sending messages to Kenya that I was in Kenya and listening to a conversation by two of my sons. Yes, je le disais. Like J'étais this. au Kenya et j'écoutais la conversation de deux de mes enfants au, au Kenya. Detail, what they were saying, they je, were how they were dressed, tout ce everything. Qu'ils disaient, les détails de la conversation. And remember they were talking on phone. So one was in another place, one was in another place. Rapp- But I was seeing both like I'm meeting both of them same time. Rappelez-vous, ils parlaient au téléphone. L'un était à un endroit, l'autre à un autre endroit, mais je les voyais comme ensemble. J'étais là debout présent, je les voyais ensemble. The body of Christ, le corps du Christ, could pass through the wall. Peut passer au travers du mur. After resurrection. Après la résurrection. And he's saying. Et il dit. He's promising. Il a promis. That he will give you exactly the same type of body. Il va vous donner exactement le même type de corps. He's saying. Il dit. The body of Christ, le corps du Christ, had the capacity to show many figures. A la capacité de montrer plusieurs visages. At one point, when they see him, they see this is the Christ. Des fois qu'on le voit, on voit celui qui était à la croix. They say, Lord, oh Lord, Lord. Des fois ils disent, Oh, Seigneur, Seigneur. At another time, à un autre moment, they walk with him to Emmaus. Ils ont marché avec lui à Emmaüs. Without knowing it is Christ. Sans savoir que c'était le Christ. So he has capacity to change also the form and face. Il a la capacité de changer et les formes et les faces, les visages. The body of Christ could reach somewhere instant. Le corps du Christ peut in atteindre, less than a second. Il peut atteindre un endroit très distant à quelques secondes, à moins d'une seconde. He's saying. Il dit. 
pitiful encourage one another with these words. Alors, encouragez-vous les uns des autres sur ces paroles. Because he's saying. Parce qu'il dit. Let us read first. 1 Corinthians, then it's sweeter, it's sweeter. Alors, lisons 1 Corinthiens parce que ça sera douce. beaucoup plus douce. 1 Corinthiens 15. I wish I had time with this church. J'aurais voulu avoir du temps avec cette église. But I see Makwengo's son is there. He will invite me here again. Je vois que mon fils, Makwengo est là, il va m'inviter encore ici. Makwengo's son. Le fils de Makwengo. Daddy, write to him. He said only you can invite him. Daddy, please write to him. Daddy, écris lui parce qu'il a dit qu'il peut venir encore. Daddy. Daddy. First Corinthians chapter 50, chapter 15. I'm reading verses 50 onwards. 1 Corinthians chapter 15. Je lis à partir du verset 50. He's saying, I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the glorious kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. What is he saying in verse, verse 51, 50, verse 50? Qu'est-ce qu'il dit au verset 50? He's saying, he dit, that when you receive Jesus, que quand vous recevez Jésus, it is the soul alone that is redeemed, that is saved. C'est seulement l'âme qui est sauvée, qui est rachetée. And your body remains virtually unredeemed and saved until the day of rapture. Et votre corps reste intégralement sans être sauvé jusqu'au jour de l'enlèvement. And the day of glorification is when finally your body is redeemed. Alors le jour de la glorification, c'est là que finalement votre corps sera aussi racheté. And he's saying that you must have your body glorified for you to enter the new Jerusalem, Alors, the eternal kingdom of God. My son, don't sleep. Somebody give him some water. He's been following so well. Give him some water. He's been following so well. He's one of the senior people here that are following un, very, un des, very well. Un des grands responsables ici. Donnez-lui des One of the most senior people following very, very well here. L'un des grands personnes responsables ici dans le pays. That following very, very well here. Il, il est en train de suivre attentivement ici. Yeah, thank you so much. Drink the cold. Cold is better. Ma, bois l'eau fraîche. C'est le, le, l'eau refresh, froide. Refresh, refresh. L'eau fraîche, froide et bonne. So he's saying Alors il dit, that your body has to be glorified first. Votre corps doit être glorifié avant. For you to enter the kingdom of God. Pour vous d'entrer dans le royaume de Dieu. Listen to verse 51. Regardez le verset 21, 51. Listen, I tell you a mystery. Voici, je vous dis un mystère. It is a mystery because if you read Daniel chapter 9, 24, 27. C'est un mystère quand vous lisez Daniel chapitre 9. 24 à 27. 24 à 27. Then you realize that the church was not mentioned in the 70 years of Daniel. Alors vous allez réaliser que l'église n'était pas nommée même citée dans les 69 semaines no de Daniel. No was not mentioned at all. N'était même pas mentionné pendant les 69 semaines de Daniel. And so when the Lord stopped the clock after the 69th week and admitted the Gentile church, it became a mystery. The church is a mystery. The rapture is a mystery. L'église est un mystère. L'enlèvement est un mystère. Listen, I tell you a mystery. Je vous dis un mystère. We will not all sleep. Nous ne, dormons, nous ne mourons pas tous. But we will all be changed. Mais, nous, mais tous nous serons changés. In a flash, in the twinkling of an eye. En un instant, en un clin d'œil. At the last trumpet. À la dernière trompette. For the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. And we will be changed. Et nous, nous serons changés. For the perishable must clothe itself with the imperishable. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. And the mortal with the immortality. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Perishable has been clothed with the imperishable. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu la corruptibilité. And the mortal with the immortality. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. And the saying that is written comes true. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. Death has been swallowed up in victory. La mort a été engloutie dans la victoire. Death has been swallowed up in triumph. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh death, where is your victory? Oh mort, où est ta victoire? Where is your sting? Où est ton aiguillon? Therefore. Alors, encourage one another with these words. Encouragez-vous les uns des autres par ces paroles. He said, he did, the day of rapture, le jour de l'enlèvement, is the day when the sting of death will have been taken away from death. Où les griffes de la mort seront enlevées sur vous. And death can never touch you again. Et la mort ne vous touchera plus jamais. 
Encourage one another with these words. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Because that is the day when we achieve victory over death. Ça c'est le jour où on va achever la victoire sur la mort. And so, alors, encourage one another with these words. Encouragez les uns les autres avec ces paroles. Because the perishable body that is susceptible to diabetes. Le corps corruptible est accessible à du diabète. The perishable body that is uh, uh, that is susceptible to hypertension and arthritis. Le corps corruptible est accessible à l'hypertension et aux arthrites. The perishable body that is susceptible to sin and disease. Le corps corruptible est accessible aux péchés et aux maladies. The perishable body Le that corps... is available to death. Le corps périssable est disponible pour la mort. On that day, à ce jour-là, tout sera changé. In a flash, en un instant, in a twinkling of an eye, en un clin d'œil. And now it will be imperishable. Et là, ça sera impérissable, immortel. Il n'aura plus connaître la mort. Did you understand? Avez-vous compris? Where you need to anchor the church in Ivory Coast. Là vous devez accrocher l'église ici en my, Côte d'Ivoire. My daughters, my daughters. Mes filles. My daughters. Mes filles. And my sons. Et mes fils. The Lord is saying. Le Seigneur est en train de dire. That if we live holy. Que si nous vivons de manière sainte dans la sanctification. And we reject sin. Et que nous rejetons le péché. Then he will come. Alors le jour viendra. And he will give us bodies. Il va nous donner des corps. That will never have disease. Qui n'aura plus jamais de maladies. Bodies. Des corps. That will have no cancer. Qui n'aura jamais de cancer. Bodies. Des corps. That will have no tumors. Qui n'aura pas de tumeurs. Bodies. Des corps. That will have no arthritis. Qui n'aura pas des arthrites. Hypertension. Hypertension. Did you understand? Est-ce que vous comprenez? So he say he did that the message of rapture is a message of good hope. A message of hope and encouragement. Le message de l'allemand, c'est le message de l'espoir et le message de l'encouragement. That the entire church in Ivory Coast, because the announcement is being made, you must now start living for the rapture. Maintenant, toute l'église en Côte d'Ivoire, à cause de l'annonce, vous devez maintenant vivre pour l'enlèvement. He's saying, sit down for a moment. Asseyez-vous pour le moment. He's saying the following. Il dit le suivant. He's saying that the body of Jesus. Il dit le corps de Jésus. He can eat broiled fish. Il peut manger le broiled fish le, by the sea of Galilee. Il peut manger les poissons qui sont cuits à, au bord de la mer de Galilée. And will not gain weight. Il ne va pas avoir le poids. Il, oh, yes. il peut manger sans prendre de poids. You can enjoy some cuisines. Tu peux apprécier certaines cuisines. Without fearing cancer, obesity, hypertension, leukemia. Sans avoir peur du cancer, de prendre le poids, de l'hypertension, de la leucémie. He say, il dit, it is a body. C'est un corps. Whereby you can reach Japan in less than one second and come back to give a report to Jesus. Tu peux aller en moins d'une seconde au Japon prendre quelque chose et revenir donner le rapport à Jésus. He said, he did that the body of Jesus, le corps de Jésus, when he reached heaven, quand vous arrivez au ciel, was super glorious. C'était super glorieux. Revelation chapter one. Apocalypse chapter one. For me, when I met him, it's unbelievable. Pour moi, quand je le rencontre, c'est incroyable. It is too glorious, like the sun. C'est plus glorieux que la lumière du soleil. But if you read Revelation chapter one, quand tu lis Apocalypse chapter one, John, Jean, was the only disciple that was very close to him, beloved. Et c'était la, le disciple le plus proche de Jésus, le bien-aimé. John, Jean, was the only disciple that was at the cross était le seul disciple qui était à côté de sa croix. John, Jean, was the only disciple that when, he, when they were in the last supper, he sat down and he knelt his back on the legs of Jesus. Il était le seul disciple qui était assis au temps des repas de, de la Sainte Seine et qui avait mis sa tête sur les pieds de Jésus. 
And then at one point he moved up and he leaned his head on the shoulder of Jesus. Et de, moment, in the last supper. Il s'est réveillé et a mis sa tête sur l'épaule de Jésus. But when John saw the glorified resurrected Messiah in glory. Quand Jean maintenant a vu le glorieux ressuscité, le Christ le Seigneur dans the, sa gloire. The Messiah in the glory of his second coming. Le, le Messie dans la gloire de sa seconde venue. John fell down like dead meat. Jean est tombé par terre comme un mort. And he said, et dit that the righteous will shine like the sun, like stars dit, in the kingdom of their father. Il dit que les justes brilleront comme les étoiles, comme la splendeur du ciel dans le royaume de son père. Therefore, alors, Encourage one another. Encouragez-vous les uns with les, these words. les autres par sa parole. That when the Messiah comes, quand le Messie va venir, then you will go into eternal glory. Alors vous irez dans la gloire éternelle with the Messiah. avec le Messie. I want to finish with the following. I just read for you to write if you want. Je vais finir. As I finish. En finissant, je vais lire un texte avec vous. What the Lord has said here. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ici? Is that there is a tremendous ignorance in the church globally. Il y a une ignorance terrible dans la dans l'église de manière globale. That's why they are handling their salvation and soul carelessly. C'est pourquoi ils conduisent leurs âmes de manière négligente. He saying that we need now to be enlightened and informed that the soul is your eternal being. It is the soul. On doit eternal. être it doit... will, it, eternal. It will not die. On doit être éclairé, être enseigné que notre âme est la partie essentielle de notre vie qui est éternelle, qui a une dimension éternelle. Ecclesiastes chapter 3, 11. Ecclesiastes chapitre 3 verset 11. He says he has put eternity in our hearts. Il dit qu'il a mis l'éternité dans nos cœurs. So the soul is eternal. So everything you do on a daily basis, you are always making a determination where you will spend your eternity with your soul. L'âme est éternelle. Tout ce que tu fais sur la terre détermine où tu passeras ton éternité. I have seen eternity. J'ai déjà vu l'éternité. In Lima, Peru, when I called heaven, Quand j'étais au Lima, Pérou, que j'ai convoqué le ciel. I was in Italy when I gave the prophecy in Palermo, Italy. J'étais à Palermo, en Italie, quand j'ai donné la prophétie. That when I go to 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 to, uh, to, to Lima, Peru, then I will command heaven, rain will fall instant. But what the Lord did, He poured rain and He poured also crystals. Physical objects and gold. Alors quand je donne cette prophétie, que quand je vais arriver à Lima, Pérou, je vais commander au ciel, la pluie va tomber instantanément. Mais ce que Dieu a fait, il a fait tomber physiquement des parties de cristal dans mes mains. In Daniel chapter, we, can we read? The, are you ready to read the Bible? Êtes-vous prêt à lire la Bible? In finishing. En terminant. Thank you, because I think the word is important. Parce que je crois que la parole est importante. Ecclesiastes chapter 3, 11, we've seen. Apo- Ecclesiastes chapter 3, verset 11. We have seen. Nous avons vu. That eternity is placed in our hearts. Et que l'éternité est placée dans notre cœur. Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. Verses 2 and 3. Verset 20. He's saying those who are wise. Those who, please, please, please. Those who are wise. Ceux qui sont sages will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness. Like the stars forever and ever. God calling us to righteousness. God saying that your soul lives forever. And the fact that the Lord says in Revelation chapter 20, 21 verse 8, he says that the lake of fire is the second death. That means the soul does not die. Alors, la raison pour laquelle dans Apocalypse chapitre 20 verset 8 21 versicule 8 Apocalypse chapitre 21 verset 8 le Seigneur dit que la, la seconde mort, c'est le temps de feu, c'est parce que l'âme ne mourra pas dedans. Today in this place, what we have seen Aujourd'hui, à cet endroit, ce que nous avons vu is that the Lord has assigned mankind to live on this earth once, one Dieu, time. Dieu a fait que l'être humain pour, puisse vivre sur cette terre une seule fois. Once. Une seule fois. And that living on this earth once Et en vivant sur cette terre une seule fois is meant for you to decide 
where you want to spend your eternity. Et c'est pour vous de décider où vous passerez votre éternité. Whether you are born again or not. Que vous soyez né de nouveau ou pas. You are always busy determining your eternity, the eternity of your soul. Vous êtes toujours occupé à déterminer l'éternité de votre âme. So it's important to be born again. Alors c'est important d'être né de nouveau and be righteous. et d'être juste. The Lord has come out openly here today with an encouraging word of the rapture to tell us that hell was never made for mankind. Le Seigneur est venu ici ouvertement en nous disant, en nous donnant des paroles d'encouragement pour dire que l'enfer n'a pas été fait pour le genre humain. It was meant for Satan alone and his demons. C'était fait que pour Satan et ses démons. So the Lord is encouraging us to choose salvation, choose righteousness, choose the kingdom of God. Le Seigneur est en train de nous encourager de choisir la, la, la droiture, de choisir le salut et de choisir l'éternité. But the Lord has also come out very clearly that the rebellious that will refuse salvation will join Satan and his demons in the lake of fire. Mais le Seigneur a aussi... Go drink some water, ask for water so you can drink. Let them give you cold water. They will pass it, but then they will pass it over there. Le Seigneur a aussi parlé clairement que tous les rebelles qui ont rejeté le salut, qui ont refusé la parole de Dieu, ils vont passer leur éternité dans les temps de feu. The Lord has made it so clear that hell is a conscious judgment. You are conscious. You feel the pain. Le Seigneur a fait que nous puissions comprendre clairement que l'enfer est un jugement conscient. Nous allons consciemment sentir ce jugement-là. The Lord has come out clearly. Le Seigneur est venu clairement. That salvation is meant to save you from hell. Que le salut a été envoyé pour vous sauver de l'enfer. Salvation. Le salut is meant to save you from going to hell. C'est pour vous épargner de ne pas aller en enfer. As I finish. Quand je suis en train de finir. The Lord has come out very clearly. Le Seigneur est venu de manière très claire. That he longs to reach out to the lost souls. Il cherche à atteindre les âmes perdues. That the main agenda of God on the earth is to gather. How I've longed to gather you like a hand gathers his chicks. The main agenda of God on the earth is to gather his people. Le, l'agenda principal du Seigneur sur la terre, c'est de récupérer tous ses enfants perdus, de les rassembler avec lui. The Lord has come out openly. Le Seigneur est venu ouvertement that aware that he judges sin d'être au courant qu'il juge le péché and that hell is eternal et que l'enfer est éternel that that should cause you to appreciate the grace cela va te pousser à apprécier la grâce and take it et de les prendre and that should cause you to fear god et ça va te pousser aussi à craindre dieu and that should cause you to be holy et ça va te pousser à être saint as I finish and leave, et comme je suis en train de finir et de partir, the Lord has come out openly, le Seigneur est venu ouvertement that eternal life que la vie éternelle comes only from righteousness and holiness. ne vient que par la droiture et la sanctification. So if you are going back to your churches, you must now begin living a holy Christian life a righteous Christian life. Alors si vous retournez là dans votre église, vous devez commencer maintenant à vivre une vie de sanctification, une vie de la droiture. The Lord has come out openly that the soul never dies. Le Seigneur a dit ouvertement que l'âme ne meurt jamais. So you cannot say that if I die, I die. Ni tu ne peux pas dire si je meurs, je meurs. He has come out openly that the soul lives forever. Il a dit ouvertement que l'âme vit éternellement. And that you must decide where you want to spend the eternity with your soul. Et tu dois décider où tu veux passer l'éternité avec ton âme. The Lord has come out openly. Le Seigneur est venu ouvertement. To let you understand that death is merely a door, a door into eternity. Il vous a dit a ouvertement door. que la mort est une porte pour aller vers l'éternité. A door to accountability. Le, la, l'entrée de la porte pour rendre des comptes. A door to eternity, to judgment of God. La porte de l'éternité vers le jugement de Dieu. The Lord has made it clear that the only place where you can prepare for the kingdom of God is here and now, here alone, on the earth only alone. 
et le Seigneur a fait cela, comprendre clairement que l'endroit pour se préparer pour entrer dans la gloire, c'est ici sur la terre, c'est ici et c'est maintenant, c'est maintenant et c'est ici sur la terre. The Lord has said le Seigneur a dit that your soul is the most important asset you have. Que votre âme est la chose la partie la plus importante de votre existence. The Lord has come out openly. Le Seigneur est venu ouvertement. That there is the agony of pain and sin. Que y a une agonie de souffrance et de péché. The Lord has come out openly. Le Seigneur a dit ouvertement. That if Israel who have who crucified Jesus if there is a day when all of them would receive Jesus then even China can receive Jesus. Que si y a un jour Israël qui a crucifié Jésus, un jour tous recevront Jésus, ça veut dire qu'aussi même la Chine entière peut recevoir that Jésus. Israel, si Israël, the ones who crucified Jesus, celui qui a crucifié Jésus, the ones who hated him, qu'il a haï, qu'il a méprisé, rejected him, qu'il a rejeté. If there is a special day when they also must all return to Jesus, be born again, be converted. Si un jour spécial où tous, tout Israël va revenir à Jésus, être converti, être sauvé, then it does not matter how difficult that person in your office is. Et ça veut dire que ce n'est pas impossible, peu importe comment. Difficile. Tu, ce n'est pas difficile combien cette personne est dans votre bureau peut you être sauvée. To lead them to Jesus, they are difficult. Tu penses que le conduire à Jésus est difficile. It does not matter how that member of your family is difficult, how difficult they are to receive Christ. Peu importe ce membre de la famille, tu ne peux pas regarder combien c'est difficile qu'il reçoive Jésus. C'est possible. If the Lord can bring back the branch he has cut and thrown away that crucified Jesus and bring them back and graft them in the olive tree of God, then even Taiwan, Singapore, China, Hong Kong, Vietnam, everybody can receive Christ. Si le Seigneur qui avait coupé la branche d'Israël l'avait rejeté, peut récupérer cette branche, les recoller à la source de la branche pure, peut les sauver, il peut sauver Taïwan, Vietnam, Hong Kong, la Chine et toutes les nations de la terre. The Lord has come out openly that it is beneficial to live a holy life now. Le Seigneur est venu de manière ouverte, c'est bénéficiaire de vivre une vie de sanctification that maintenant. Rapture, that if the rapture happens now, que si l'enlèvement a lieu maintenant, there is a generation of people that will not taste death. Que y a une génération de personnes qui ne goûteront pas à la mort. So they will not need resurrection. Donc il n'aura pas besoin de la résurrection. They will have to only be translated. Ils seront changés seulement. And then reunion with Christ. Être réunis avec le Christ. The Lord has come out openly that it is beneficial to be holy all the time. Le Seigneur est venu ouvertement pour dire, c'est bénéficiaire d'être saint à tout moment. The Lord has come out openly in 2 Corinthians chapter 5 verse 8 that to be present in this tent is uh, and then to be away from this tent is uh, with the Lord. Et, et le Seigneur a dit ouvertement dans 2 Corinthians chapitre 5 verset 8 que être dans ce corps c'est bien mais être loin de ce corps c'est être avec le Seigneur. The Lord has said that he will give a special reward to those faithful people on the day of rapture so they don't test death. Le Seigneur, they dit, don't taste death. le Seigneur dit, il y aura une grande récompense à ces gens-là qui vont marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, afin qu'ils ne goûtent pas la mort. Alléluia. Tomorrow is a healing service. I need to leave now. Je vais quitter maintenant. Demain, c'est un jour de guérison. I wish I had time with this church. J'aurais bien voulu avoir le temps avec cette église. I will come back. Je reviendrai. Because of him, I will come back. À cause de lui, je reviendrai. To honor him. De l'honorer lui. To honor this very special archbishop. De honorer ce spécial archevêque. I will come back because je, of him. À cause de lui, je reviendrai. Or oh, even you, my son, even you, sorry about that. Même vous, mon fils, même vous. For you, I come back tomorrow. Pour vous, je reviens demain. Hallelujah. Hallelujah. Somebody rise up. Levons-nous sur nos pieds, s'il vous plaît.
Merci. Holy, holy. Can you say the word mighty, mighty? Mighty. Father, in the mighty name of Jesus, Père, dans le puissant nom de Jésus, we want to thank you because you have spoken words of good hope in this place. Nous voulons te remercier parce que tu as parlé des paroles de go, de bonne espérance en cet endroit. And you have told the pastors in the nation of Côte d'Ivoire to anchor the church on the coming of the Messiah. Et tu as parlé aux pasteurs de la Côte d'Ivoire d'accrocher l'Église à la venue du Messie. Lord, I ask you to anoint them and help them. Je demande Père que tu puisses les aider. Help them that they may walk with fire and zeal. 
aide-t-elle afin qu'ils puissent marcher avec le feu et les ailes and prepare this entire nation et de préparer cette nation entière Lord you have spoken a big blessing on Bishop Makwa Seigneur tu as dit l'archevêque Makwa tu lui as donné une grande bénédiction ici and you are going to raise other leaders in this land to take over this land in a big storm of revival for the coming of the Messiah et tu vas élever d'autres serviteurs dans ce pays pour amener un grand réveil dans ce pays that when the nations gather before Jesus, Afin que quand les nations seront rassemblées auprès de Jésus, this nation will be well represented. Cette nation sera bien représentée. Father, I ask you to help each one of them in their situations. Père, je prie que tu les aides chacun dans ses préoccupations. Even as they prepare to appear before you tomorrow. Et même si c'est comme ils se préparent d'apparaître devant toi demain. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Everybody receive this. Receive the Lord. Repeat this prayer. Tout le monde recevez le Seigneur. Répétez cette prière à haute voix. The mighty Lord Jesus. Puissant Seigneur Jésus. I totally surrender to you today. Je m'abandonne totalement à toi aujourd'hui. 